প্রায়শই খারাপ দিকে যাচ্ছে বাংলাতে প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে নদীর দিকে আমরা নজর রাখি সেখানে গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে প্রতিবাদে शामिल হয়েছেন গাড়ির চালকরা ভাবতে পারছেন গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রের নয়া যে পরিবহন আইন তারই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তারা এবং সেই কারণেই আপাতত এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোনো গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না তাহলে এরপর কি হবে তারা যদি প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যান নদীর পরিস্থিতি কোন দিকে রয়েছে মহাদেব আমাদের প্রতিনিধি স্পট থেকে রয়েছেন জানাবেন মহাদেব একদমই দেখো যে গ্যাস বটলিং হয় যেখানে কল্যাণীর ইন্ডিয়ান অয়েলের যেখান থেকে গ্যাস সরবরাহ হয় অর্থাৎ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত কিন্তু এই গ্যাস এখান থেকে সিলিন্ডারে ভর্তি করে বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দেয় এবং সেখানে ক্ষেত্রে কিন্তু যে চালকরা রয়েছেন তাদের যেটা দাবি যে নতুন যে আইন হচ্ছে এই আইনের কারণে মূলত যারা চালক রয়েছেন যদি এই গ্যাসের গাড়ি কোনো রকম রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কোনো ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এই চালকদেরই ফলে যদি ক্ষতিপূরণ তারা না দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সাত বছরে জেল অথবা দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হতে পারে আর এর কারণে কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত যে ট্র্যাক ইউনিয়নের সদস্য রয়েছেন বা যারা চালক রয়েছেন তারা কিন্তু রীতিমতো অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা কিন্তু কর্মবিরতি পালন করছেন তাদের দাবি যে আইন কিন্তু প্রত্যাহার করতে হবে কারণ যেভাবে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে যে আইন করা হয়েছে চালকদের জন্য তাতে কিন্তু আগামী দিন এই চালকরা সমস্যায় পড়বেন ফলে তারা এই গ্যাস পরিষেবা যে গাড়ি চালক তারা কিন্তু গাড়ি চালাতে চাইছেন না না চালিয়ে তারা কিন্তু সকাল থেকে যে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ফলে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় নজর থাকবে মহাদেব এই আশঙ্কা কতটা জোরালো হচ্ছে অবশ্যই আমরা সেদিকে নজর রাখবো তবে এই মুহূর্তে একটা বড় খবর আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই ট্রাক ধর্মঘট এই ট্রাক ধর্মঘটকে সমর্থন করলো কংগ্রেস এই মুহূর্তে আমরা আপডেট পাচ্ছি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি এই যে ট্রাক ধর্মঘট চলছে এই যে কেন্দ্রীয় পরিবহন আইনের বিরোধিতা করে যে ট্রাক ধর্মঘট চলছে সেটার সমর্থন করলো এবার কংগ্রেস এই নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে তার পাশাপাশি এই যে সংকটটা এই সংকট কতটা তীব্রতর হচ্ছে সেটাই জানার চেষ্টা করবো আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন মানি নাইনের নিউজ এডিটার অভিজিৎ ঘোষাল অভিজিৎ দা যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হতে চলেছে এমনকি আর্থিক দিক থেকে বলতে গেলেও কারণ দেশের প্রত্যেক অর্থনীতির একটা লাইফ লাইন থাকে যেটাকে আমরা রেল একটা বলি সম্ভবত তার চেয়েও বড় হচ্ছে যে ট্রাক কারণ রেল একটা জায়গা অব্দি নিয়ে যায় তারপর সেটাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে বাজারে বাজারে পৌঁছে দিতে অর্থাৎ তোমার আমার খাবার টেবিলে হেঁসেলে ভাড়ারে সর্বত্র পৌঁছে দিতে কিন্তু ওই ট্রাকই ভরসা ফলে এই ট্রাক আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট যে কথাটা ব্যবহার করা হয় সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের দেশে ট্রাকে চলে যে কারণে ডিজেলের দাম যদি পাঁচ পয়সাও লিটারে বাড়ে তাহলে কিন্তু দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কারণ যুক্তিটা হচ্ছে ওই ট্রাকে পরিবহনের খরচ বাড়ে এবং তার ফলে দাম বাড়ে ফলে ট্রাক হচ্ছে আমাদের দেশের ইকোনমির লাইফ লাইন এই ট্রাক যদি বন্ধ হয়ে যায় ট্রাকের চাকা যদি না ঘোরে তাহলে আজ নয় কাল জিনিসপত্র যতটুকু বাজারে বাজারে মজুত আছে তা ক্রমশ ফুরোবে এবং ফুরোনোর পথে কিন্তু দাম বাড়বে যারা এই সব নিয়ে হোর্ডিং করে তাদের হাত আরও শক্ত হবে এবং ধীরে ধীরে সত্যি যদি আমরা এটাকে আবার চালু ইমিডিয়েটলি করতে না পারি তাহলে কিন্তু দেশে একটা জিনিসপত্রের অন্তত বড় ধরনের সংকট দেখা দেবে বেশ একটা বড় সংকট দেখা দেবে যেমনটা অভিজিৎ দা বললেন আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ অভিজিৎ দা এটা বললেন যে ট্রাক হচ্ছে আমাদের দেশের লাইফ লাইন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট লাইন এই ট্রাকের চাকা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সংকট কতটা বড় হতে চলেছে নিশ্চয়ই সেটা স্পষ্ট হচ্ছে
আর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তিনটে নিউজ রুম লাইভে আরো একটা বড় খবর ব্রেক করতে হচ্ছে কাঁথিতে দলেরই পুরো প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থান লুচুরমুল আজকে দুপুর 12টায় প্রেস কর্নারে আমরা এই বিষয়টাই আলোচনা করছিলাম যে তৃণমূল এবার কিছু একটা বড় করতে চলেছে সুবল মান্নারকে নিয়ে কারণ আমরা দেখছিলাম তাকে ইস্তফা দিতে বলার পরেও কিন্তু তিনি পৌরসভায় যাচ্ছেন আর সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্য ও জেলা সভাপতির সম্মতিতে সুবল মান্নার বিরুদ্ধে ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলর অনাস্থা নেন তা জমা করা হলো কাঁথি পুরসভায় সুবলকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা নির্দেশ দেওয়ার পর আজ তিনি আসেন কাঁথি পুরসভায় তার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা নিয়ে আইনি পথে হাঁটতে পারেন সুবল মান্না এমনটাও জানা যাচ্ছে শিশির অধিকারীকে প্রণাম গুরুদেব সম্বোধনের পরেই কিন্তু কাঁথির পুরো প্রধানকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয় তৃণমূল কিন্তু তিনি অর্থাৎ সুবল মান্না তিনি কিন্তু যাচ্ছিলেন কাঁথি পুরসভায় আর তারপরেই অনাস্থা প্রস্তাব তো আগে ওই অধিকারী পরিবারের সঙ্গে তো যুক্ত ছিল অনেক দিন ধরে কাজকর্ম করেছে তাই অধিকারী পরিবারের মদত পাচ্ছে অথবা বিজেপির সঙ্গে তার এখনও যোগাযোগ আছে এবং আমি যা শুনেছি যে ও কয়েকদিন আগে বিজেপির কাউন্সিলারদের সাথে কথাবার্তা বলছে এবং এটাতে আমার মনে হয় যে যার হাত থাকুক আর যাই থাকুক যে যত বড় নেতাই তাকে সমর্থন করুক না কেন হাইকমেন্ড বলে দেওয়ার পরেও সে যখন পদত্যাগ করছে না ওকে দল থেকে এক্ষুনি বহিষ্কার করে দেওয়া উচিত কোনো চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল না আমার সাথে সুবোধেরও কথা হয়েছে ও খবরটা ঠিক মতন পাইনি যে কারণটাকে আপাত গ্রাহ্য হিসাবে দেখানো হচ্ছে যে শিশিরবাবুকে প্রণাম করেছেন সুতরাং তাকে ছুঁড়ে ফেল এ তো পদ নিয়ে একদল হায়েনার মাংস নিয়ে লোফালুফির মতন অবস্থা যে চেয়ারম্যান পদটা নিয়ে কে বুঝব আমরা এই অবস্থাটাই চলছে যে একদল হায় না যেন ক্ষুধার্থ এর মতো দিকে তাকিয়ে আছে চেয়ারটার দিকে এ বিষয়ে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কনিষ্ক সরাসরি রয়েছে কনিষ্ক এখন সুবল মান্নার কি রিয়াকশন মানে তিনি এখন কি বলছেন এই অনস্থা প্রস্তাবের পর কমিটির পৌরসভার 17 জন তৃণমূল কাউন্সিলরের মধ্যে 16 জনের সম্মতিক্রমে অনাস্থা প্রস্তাবের যে চিঠি তা কিন্তু কাটি পৌরসভার যে ডেসপাট সেকশন সেই ডেসপাট সেকশনে ইতিমধ্যে জমা করা হয়েছে যদিও পৌরপ্রধান সুবল মান্না তিনি কিন্তু তার তিন তলার যে চেম্বার অর্থাৎ চেয়ারম্যানের যে রুম সেই চেয়ারম্যানের রুমে তিনি কিন্তু রয়েছেন পৌরপরিষদ দিচ্ছেন মানে এখনো তিনি আছেন কনিষ্ক একদম তিনি তার তিনতলা চেম্বারেই রয়েছেন এই মুহূর্তে কাঁথি পৌরসভার যিনি চেয়ারম্যান সুবল মান্না তিনি কিন্তু পৌরসভার পরিষেবা দেওয়ার জন্যই কাঁথি পৌরসভাতে রয়েছেন গত আট দিন আগে যে কথাটা বলেছিলেন এখনও কিন্তু সুবল মান্না একই কথা বলছেন যে দলের পক্ষ থেকে তিনি কোনো বার্তা পাননি বা অর্থাৎ লেটার চিঠি কোনো পাননি যে কারণে তিনি কিন্তু তিনি এই বিষয়ে আর কোনো বিস্তার কিছু বলবেন না দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় অর্থাৎ বিগত কয়েকদিনে সুবলবাবু যেমনটা স্টেট ব্যাটে খেলছিলেন যে নেতৃত্বদেরকে বা কাউন্সিলারদেরকে বা বিরোধীদেরকে এগাত দিচ্ছিলেন আজকে কিন্তু সুবলবাবুর সুর অনেকটাই নরম তিনি বলছেন দল যেটা সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু দল লিখিতভাবে তেমন এখনও পর্যন্ত গত আট দিন আগে জল রাজ্যে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে আমরা সূত্র মারফত জানতে পেরেছিলাম সেই মতো কিন্তু জেলা সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন এবং বিস্তর এই বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে বারবার কলকাতাও ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে এমনটাই জল অনেক দূর করিয়েছে এবং তারপরে অবশেষে অনাস্থা প্রস্তাব আসার পর মানে তিনি এখন ডিউটি করে যাচ্ছেন তার কাজ তিনি করে চলেছেন সেটাই একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখলাম নজর থাকব কনিষ্ক এবং একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেরকমভাবে তিনি অনাস্থা তিনি পদত্যাগ তো করেনি নি তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল কিন্তু তারপরেও তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তার চেয়ারে বসেন তবে এই ছবিটা কিন্তু একটা শুধুমাত্র এই পূর্ব মেদিনীপুরের এই কাঁথি পুরসভাতেই নয় পশ্চিম মেদিনীপুরেও কিন্তু ধরা গেছে ধরা পড়েছে ঠিক এইরকমই একটা ছবি যেখানে দশজন তৃণমূল কাউন্সিলর তারা বিক্ষুব্ধ তারাও চান তারা পুরো প্রধানের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এবং এই দশজন কাউন্সিলরকে নিয়ে আজ বৈঠকে বসবেন সুব্রত বক্সি যিনি এই মুহূর্তে দলের ক্রাইসিস ম্যানেজার হিসেবেই কাজ করছেন এবং আজ এই দশজন কাউন্সিলার তারা কি বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কি না সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে কারণ এর আগে আমরা ব্যারাকপুরের ক্ষেত্রে দেখেছি সেখানে অর্জুন সোমনাথ কন্দল থামাতে হিমশিম খেতে হয়েছে তৃণমূলকে নৈহাটিতে তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি তিনি যে বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন সেখানে আসেনি সোমনাথ শ্যাম 
ফলে এই এই ধরনের টুকরো টুকরো এই যে ঘটনা সামনে আসছে যা নিঃসন্দেহে তৃণমূলের অস্বস্তি আরও অনেকটাই বাড়াচ্ছে এই মুহূর্তে সৌরভ গুহ রয়েছেন আরও বিস্তারিত জানাবেন সৌরভ যেভাবে একের পরে ঘটনা সামনে আসছে তৃণমূল সুপ্রিমো যিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে তিনি কোনোভাবেই কোনো ঝগড়া এলাউ করবেন না এবং পুরনোদের সঙ্গে নতুনদের পায়ে পা মিলিয়ে চলার বার্তা দিয়েই তিনি বছরটা শেষ করেছিলেন তারপরে একেবারে বছরের প্রথম দিন থেকেই যে ধরনের সব ঘটনা যে ধরনের সব মন্তব্য সামনে আসছে তৃণমূলের কাছে এটা কতটা অস্বস্তির এবং মানে পরিস্থিতি সামাল দিতে কি কোথাও একটা ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে অবশ্যই দেখো চব্বিশের আগে যে সংঘবদ্ধ তৃণমূলকে প্রয়োজন ছিল সেটা কিন্তু কোথাও একটা দেখা যাচ্ছে যে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব শাসক দলে দ্বন্দ্ব এটা নতুন কিছু না বহু দলেই থাকে এর আগের জমানাতেও আমরা দেখেছি কিন্তু সেটা এই এত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে যেভাবে প্রকাশ্যে চলে আসছে সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং একেবারে তুমি যেটা বললে যে বছরের শুরুর দিনেই যে পর্যায়ে ঝগড়া এবং তারপরে আমরা দেখলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গেলেন এবং ফিরাদ হাকিম গেলেন এগুলো এটাও এই পরিপ্রেক্ষিতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে তোমাকে তোমার সঙ্গে যেখান থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেই তৃণমূল কংগ্রেস ভবন তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে জেলায় জেলায় জেলাওয়ারি যে দ্বন্দ্ব তা মেটাবার জন্য সুব্রত বক্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তিনি জেলাওয়ারি মিটিং আজকে থেকে শুরু করবার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যদিও আজকের একটু ছন্দপতন ঘটল কারণ পশ্চিম মেদিনীপুর নিয়ে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সেই প্রতিনিধি দলের একজনের দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ায় তারা আসছেন না তবে এই মিটিং বা এই বৈঠক জেলাওয়ারি বৈঠকের প্রক্রিয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কিন্তু চলবে যে দ্বন্দ্ব মেটাতে দলের একেবারে তৃণমূল ভবনের তৃণমূল সভাপতি তিনি সক্রিয় হচ্ছেন এটা নিঃসন্দেহে খুব তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ তবে তবে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে চব্বিশের নির্বাচনের আগে সংঘবদ্ধ এক কাটটা দল আমরা দেখব কি না এবং এই দ্বন্দ্ব ভোটেবাক্সে প্রভাবিত করবে কি না ভোটের ফলাফলকে এটা নিঃসন্দেহে একটা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার রাজনীতিতে একদম সৌরভ অর্থাৎ এই পুরনো চাল নতুন চাল দুই চালের চুলোচুলি নতুন বছরে কোথায় যায় সেদিকেই নজর রাখতে হবে আর তৃণমূলের এই ঘরোয়া কন্দনের আবহে আমাদের আরও একবার ব্যারাকপুরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে কারণ ব্যারাকপুরের সোমনাথ শ্যাম বনাম অর্জুন সিং এর যে দ্বন্দ্ব সেটা থামার নাম নিচ্ছে না আবারও রাজ্য সভাপতিকে উপেক্ষা করে অর্জুন সিং কে কটাক্ষ করলেন সোমনাথ শ্যাম তিনি কি বললেন তিনি বলছেন খুন নিয়ে যা বলেছি ঠিক বলেছি কি বলেছেন তিনি সোনাব আপনাদের দু হাজার উনিশের আগের দল আর দু হাজার উনিশের পরের দল অনেকটাই তফাত প্রত্যেকটি মানুষের পিছনে কেউ না কেউ র্যাডার লাগিয়ে রেখেছে সেটা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে এসছে শুধুমাত্র হাওয়াতে বলে দিলেই তো হবে না যত লোক যা বলে সেগুলো হাওয়াতে বলে আমি যা বলি তথ্য দিয়ে বলি দলের ছেলে খুন হয়েছে দলের মঞ্চে বলেছি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন অবশ্যই জানাবো সঠিক সময় ঠিক যা যখন জানানোর হবে আমি এমন কিছু করছি না যদি মনে হয় নিশ্চয়ই আমাকে দল সেটা জানাবে যে আমি কোনো ভুল করছি বা কোনো করছি সেটা জানালে আমি নিশ্চয়ই আরো অনেক খবর রয়েছে তবে এখন সময় একটা ছোট্ট ব্রেকের ফিরছি ব্রেকের পর সঙ্গে থাকুন এক কথায় প্রেজেন্টেড বাই রামলি রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে বন্ধ আইনি বিয়ে পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত জারি নিষেধাজ্ঞা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালো ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারেজ রেজিস্টার জেনারেল অফিস এক কথায় প্রেজেন্টেড বাই রামনি রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য তোমারও স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এই মুহূর্তটিকে সম্ভব করে তোলার জন্য আবির অনেক আগে থেকে শুরু করেছিল जगह 
নমস্কার বন্ধুরা আমি খুশালি ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় আপনারা খেয়াল করে থাকবেন একই ট্র্যাকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ি দুই চলে এই কারণে কখনো কখনো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য মালগাড়ি বা মালগাড়ির জন্য আপনাদের ট্রেন দেরিতে চলে এই সমস্যার সমাধান করেছে সরকার মালগাড়ির চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট ফ্রেইট করিডোর সংরক্ষিত করা হয়েছে এই মুহূর্তে দুটি করিডোর দিয়ে মালগাড়ি চলছে একটি ইস্টার্ন করিডোর যা পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি উত্তরপ্রদেশের দাদরিকে যুক্ত করেছে মহারাষ্ট্রের জওহরলাল নেহরু পোর্ট টার্মিনাল ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোর দেশ কে তেজ বিকাশ কে করিডোর ভি এই করিডোর দেশ কে আলগ আলগ শহর নয় গ্রোথ সেন্টার সাধারণ রেলপথে মালগাড়ির গতি ঘন্টায় পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার কিন্তু ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোরে মালগাড়ি ঘন্টায় পঁচাত্তর থেকে একশো কিলোমিটার চলে বন্ধুরা এটা জেনে আপনারা খুশি হবেন দেশের অন্যান্য রেলওয়ে রুটেও এই করিডোর বানাতে চলেছে সরকার আজ এ পর্যন্তই এরকম যেদি দাগ তুলতে পারে একমাত্র থাকুন যেখানে মন চায় টাকার ভাষা একটাই স্বপ্নের উড়ান একটাই এসে গেছে মানি নাইন বাংলায় বাংলা ভাষায় দেশের প্রথম পার্সোনাল ফাইন্যান্স অ্যাপ আপনার পকেটের পাহাড়াদার এখনই ডাউনলোড করুন মানি নাই টাকা এবার সুরক্ষিত টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় प्रायशन একদম এক্সাক্টলি যেটা জানা যাচ্ছে সংখ্যা প্রায় হয়তো তিনশো সাতষট্টি জন মতো প্রায় যাত্রী ছিলেন সেখানে প্রত্যেককে ইভ্যাকুয়েট করে বের করা হয়েছে প্রত্যেককে উদ্ধার করা গিয়েছে টোকিওর হানেদা বিমানবন্দরে এই দুর্ঘটনা দ্বীপ আরও ডিটেলে জানাতে পারবে দ্বীপ দেখো যে ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটা জাপানের টোকিওর হানাদা এয়ারপোর্টের ছবি মঙ্গলবার এই এয়ারপোর্টে যখন একটা যাত্রীবাহী বিমান নামছিল জাপান এয়ারলাইন্সে সেই বিমানে প্রায় সাড়ে তিনশোরও বেশি যাত্রী ছিলেন সেই যখন বিমানটি রানওয়েতে নামছিল সেই সময় সম্ভবত এখনও পর্যন্ত যেটা খবর মনে করা হচ্ছে যে সেখানে কোস্ট গার্ডের আরেকটি বিমান দাঁড়িয়েছিল অবতরণের সময় যাত্রীবাহী বিমানটির সঙ্গে কোস্ট গার্ডের বিমানটি ঘষা লাগে বা ধাক্কা লাগে যার ফলে দুটি বিমানেই কিন্তু কার্যত আগুন ধরে যায় এবার যে বিমানটিতে যাত্রী ছিল প্রায় তিনশো সাতষট্টি থেকে আটষট্টি জন যাত্রী ছিলেন সেই বিমান কিন্তু দাও দাও করে আগুন ধরে যেতে দেখা যায় জাপানের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সেই ছবিটি ছবি অলরেডি পোস্ট করতে শুরু করে দিয়েছে সেই বিমানটি যখন মাটি ছুঁচ্ছিল তখন তাতে আগুন জ্বলছে এবং সব থেকে যেটা ভয়ের কথা ছিল যে সেই বিমানে কিন্তু সাড়ে তিনশোরও বেশি প্রায় তিনশো সাতষট্টি থেকে আটষট্টি জন যাত্রী ছিলেন বিমানটি যদি অবতরণের সময় জরুরি ভিত্তিতে সেটাই সেটাকে আগুন নেবানোর ব্যবস্থা করা হয় যদি কোনোভাবে সেই বিমানটিতে ব্লাস্ট হতো কোনো কারণে তাহলে কিন্তু ঠিক এখনই প্রেজেন্টেড বা নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টে তোমারও স্বপ্ন পূরণের সাথী আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল 
দাদা আপনার চাই একটা আইসিআইসি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি আইসিআইসি ব্যাংকের ব্রাঞ্চে সিনিয়র সিটিজেন ডেস্ক আছে এখানে যে কোনো ব্যাংকিং প্রয়োজনে প্রায়োরিটি সার্ভিস পাবেন আইসিআইসি ব্যাংক মানে মনের মতো ব্যাংকিং দারুণ এই তুমি আমাকে সিনিয়র সিটিজেন বললে নাকি না 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 মনে রেখো বড় সাদে করা চাই আয়োজন এভরিডে মশলা টেস্টি হবে ভোজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট Jack Olive Oil India's largest selling herbal body oil created by Roshmoy Das Ayurveda Ratna Yes it is my creation Jack Olive Oil herbal body oil Tukro sukhere ei je din sapno ke kache pawa priyo she apun jan Sonali Sonali kha Raja Golden Mary biscuit Sonali shopner sath chirontan ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা জল তাঁতের মধ্যে যেন মনে হতো যেন শিশির করছে তখন আমি অতটা গুরুত্ব দিই গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্কস দাদু এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল নহবত বসেছিল বাগানে চারিদিকের দেওয়ালে আলোর মেলা দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব আমার চাই ডেস্টিনেশন তাছাড়া দশ পনেরো বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়ং তাহলে এখানে হোক ডেস্টিনেশন বজার লং লাইফ এর পিউ সিলিকন টেকনোলজি তাই ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন বজার লং লাইফ বাড়িতে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়ং उंडर <laughs> आदिनव्य द्वंदे तृणमूल फाटल दिवस सरब प्रवीण शिविर ममत प्रथम शेष कथा दल हाथी सुदीप फिरहत गौतम देव एक सुरे गला मिलाले पुरो नेतारा शुभेंदुर जिले शासक दल डामाडोल दल इस्तफार निर्देश उपेक्षा कांधे पुर प्रधान सुबल मान्नार बिुदे अनास्था आनल षोलो जन तृणमूल काउंसिलर दमछेन ना सुबलो पाल्टा आईनी पथे हाँटार इंगित केंद्रीय आईने प्रतिबाद ट्रक चालक धर्मघाटे दस राज्य संकट धर्मघाटे रणक्षेत्र उत्तर प्रदेश के मईनपुरी परिस्थिति सामलाते गुली ट्रक धर्मघाटे जालानी संकट खाद्य द्रव्य दाम बाढ़ आशंका বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বেলগার নো রাস্টিং লং লাস্ট সুস্বাদু আর সুগন্ধি দার্জিলিং টি মানে মকাই বাড়ি দার্জিলিং টি পাইপস আর অল রাউন্ডার উত্তরস পাইপস এ ট্রাস্টেড জুয়েলার্স শুরুভি ম্যানশন গড়িয়াহাট গড়িয়া ও সোনারপুর বাজার শাওমি ইন্ডিয়াস মোস্ট ট্রাস্টেড এন্ড লভড স্মার্টফোন ব্র্যান্ড গার্লিনের সাহায্যে আমার মতো আমি থাকি स्वाभाविक भाव सब प्रतिनिधि
দেখুন এখনো পর্যন্ত সব থেকে আসার খবর যেটা যে এই মুহূর্তে বিমানবন্দরে কিন্তু পুরো কমপ্লিট জাপানের যে ফায়ার যে নেভানো টেকনোলজি রয়েছে সেই সমস্ত আধুনিক দমকলগুলো পৌঁছে গেছে এই মুহূর্তে তুমি সরাসরি যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে এখন কিন্তু যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ চলছে দেখো যে এয়ারপোর্টে আমরা কথা বলছি সেই এয়ারপোর্টে কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য যতগুলো বিমান পরিষেবা আছে সেই সব বিমান পরিষেবা কিন্তু স্লো চলছে বা থমকে গেছে যার ফলে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই রানওয়েটা ক্লিয়ার করা যাবে যেখানে এই মুহূর্তে আগুন নেভানোর কাজ চলছে সেই রানওয়ে ক্লিয়ার করার জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে যারা অগ্নি নির্বাপন কর্মী আছেন তারা কিন্তু যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালাচ্ছেন যেটা সব থেকে ভালো খবর যেটা একটু আগে বলছিলাম যে এই যে তিনশো সাতষট্টি আটষট্টি জন যাত্রী যারা কিন্তু এই বিমানে করে নাপছিলেন অবতরণের সময় যে যার ফলে কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যখন ধাক্কাটা লাগে তখন যদি এই বিমানে কোনোভাবে আগুনটা লেগে যেত তাহলে কিন্তু এই যাত্রীদের সেখান থেকে পার করে আনার কাজ খুব ডিফিকাল্ট হতো কিন্তু প্রশংসা করতে হয় জাপানের অগ্নি নিরাপন ব্যবস্থার কর্মীদের যারা তার সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা কিন্তু বিমানটা রানওয়ে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তদন্ত পরে এখনো পর্যন্ত তারা কোনো কথা বা তারা কোনো অভিযোগ এখনই তারা ভাসিয়ে দিচ্ছেন না তবে তারা যেটা বলছেন যে কোনো যাত্রীর কোনো রকম কোনো ক্ষতি হয়নি যুদ্ধকালীন তৎপরতা সব যাত্রীদের নাবিয়ে আনা গেছে বিমান থেকে এবং সুরক্ষিত রয়েছেন কিন্তু এটা একটা বিশাল একটা বয়র জায়গা যে এইরকম একটা জায়গা কেন এরকম ঘটনা ঘটলো এখনো অফিসিয়ালি কোনো স্টেটমেন্ট আসেনি এখন অফিসিয়ালি কোনো বিবৃতি পাওয়া যায়নি কিন্তু আর একবার আমরা ছবিটা আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখতে চাইবো যে ছবি আপনারা দেখছেন জাপানের টোকিও এয়ারপোর্টের गुरुपूर्ण खबर नजर रख এবার একটু রাজনৈতিক দিকটা আমরা দেখার চেষ্টা করি কালকের পর আজকেও ঠিক একইভাবে বরং বলা ভালো আর একটু ঝেড়ে কাশা আর কি তৃণমূলের প্রবীণ শিবের আর একটু ঝেড়ে কাশল সুদীপের ছাগলের তৃতীয় সন্তান তত্ত্বের পর এবার ফেরহাদ হাকিম মমতাই শেষ কথা দলের রাস তার কাছে ফের স্পষ্ট করলেন ফেরহাদ হাকিম আমার মনে হয় কোনো জায়গায় যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা আমার মনে হয় কোনো জায়গায় যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা শান্ত যখন দলের আমাদের প্রতিনিধি শান্তির মধ্যে সরাসরি রয়েছেন কথা বলবো দলের শীর্ষ নেতারা যখন বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছেন তখন কি যে আগের বক্তব্যগুলো সেটা সহজে ঢাকা যাবে একদমই আগের বক্তব্যগুলো কিন্তু কোনোভাবেই ঢাকা যাবে না কারণ প্রবীণ নেতা যারা প্রবীণ নেতাদের তালিকায় পড়ে তারা কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যেই আসুক না কেন যেই দলে আসুক না কেন যে যাই খুশি বলুক না কেন দলের কিন্তু শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ দলের রাস যেটা আমরা আজকে ফিরাদ হাকিমকে প্রশ্ন করি যে দলের রাস কি অন্য কারো হাতে চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ফিরাদ হাকিম কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন কারো কাছে যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা অর্থাৎ দলের কথাই যে শেষ কথা তা নিয়ে কিন্তু কোনো দলের কথাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা তা নিয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ এত দিন ধরে যে কথাগুলো বারবার করে বলা হচ্ছে নবীন রাজার তালিকা বাজার বিশেষ করে কুণাল ঘোষ যে অভিষেকে শিবির হয়ে যে কথাগুলো বলছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আগেও তিনি খণ্ডন করেছেন আর আজকে তিনি স্পষ্ট কথা বলে দিলেন রাস কারুর কাছে যাচ্ছে না যা এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা অর্থাৎ আগামী দিন কি হবে দলে কে দলের চালিকা শক্তি হবে এবং দল কোন পথে চলবে সেই কথা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবে অন্য কেউ নয় কারণ তিনি দলের সুপ্রিমো আর সেখানে কোথাও একটা মনে করা হচ্ছে যে এই নবীনদের সঙ্গে কিন্তু সংঘাতটা কিন্তু আরও চরম উঠতে চলেছে গতকাল মনে করা হয়েছিল যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরা থাকি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে যাওয়ার পর কোথাও এই বিষয়টি মিটে যাবে কিন্তু তা নয় আর যে কিন্তু দুটো বিষয় অর্থাৎ সুব্রত বক্সির পাশে থাকার বিষয়টা ফিরে থাকি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যেভাবে কুণাল ঘোষ সুব্রত বক্সকে আক্রমণ করছিলেন আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দলের রাসের বিষয়টা এই দুটো বিষয়টি কিন্তু ফিরে থাকি পরিষ্কার করে দিয়েছেন সংঘাত থামলো না সংঘাত কিন্তু বাড়লো আর সেটা কিন্তু সামনে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে তার আগে কোথায় সংগঠন আরো মজবুত হবে তা নয় মানে নবীন প্রবীণ দন্ডটা বরং আরো বেশি সামনে চলে আসে নজর থাকবে শান্ত 
একদমই তাই লিমার আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূল একটা আড়াআড়ি বিভাজন দেখা যাচ্ছে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব ক্রমশ জোরালো হচ্ছে সেই ছবি বারবার করে উঠে আসছে ফিরানাতিক আগিমের বক্তব্য তুমি শোনাচ্ছিলে এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি গৌতম দেব তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন মমতাই দলের একমাত্র নেত্রী আর শুধুমাত্র আমরা দেখছি গৌতম দেবই নয় তার পাশাপাশি সুদীপ ব্যানার্জি তার গলায়ও একই সুর অর্থাৎ প্রবীণরা একই সুরের সুর মেলাচ্ছেন শোনাব আপনাদেরকে একের পর এক কে কি বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম এবং শেষ কথা মমতা ব্যানার্জি তিনি যা করবেন সেটাই তৃণমূলের সিদ্ধান্ত এই আলোচনাতেই আমি কুণ্ঠা বোধ করছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ ওয়ান এন্ড অনলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো বিকল্প এখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেই সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার উপরে তারপরে অন্য ব্যাপার আলোচনা হয় এই সংঘাতের কোনো জায়গা নেই এটা আমার বেশ কিছুটা আরোপিত সংঘাত নিশ্চয়ই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রজন্মের নতুন প্রজন্মের আয়কর রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে জেনারেশন নেক্সটের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই জায়গা করে নেবে এদিকে তৃণমূলের নবীন প্রবীণ বিতর্ক যখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে তখন বিস্ফোরক আমরা দেখতে পাচ্ছি নারায়ণ গোস্বামী তিনি কি বলছেন অনেক নেতার সফটওয়্যার আপডেট নেই তিনি কি বলছেন আপনাদেরকে শোনাব প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনাকে পলিটিক্যাল পার্টিও চালাবে সেই জায়গায় অনেকেই আছেন যাদের সফটওয়্যারে আপডেট নেই অনেক পুরনো সফটওয়্যার সেটা দিয়ে তো আর হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে না তো নিতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড তুলে ধরবার জন্য এই প্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার নতুন প্রজন্মের হাতে যদি দল থাকে তাহলে সেই তৃণমূল হবে সর্বোচ্চ বাংলা এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তৃণমূলের এই আদি নব্য বিতর্কের মধ্যে খুব ইঙ্গিতপূর্ণ একটা মন্তব্য করেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের বিধায়ক এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তিনি বলছেন যে দ্বন্দ্ব নিয়েই তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা এবং যদি তিনি দাবি করছেন যে মমতা অভিষেকের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং তিনি বলেছেন যে মমতাকে নেত্রী হিসেবে চাই দরকার অভিষেককেও শুনুন দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সব দলে থাকবে দুটো মানুষকে দেখতে এক হয় না তো দ্বন্দ্ব থাকবেই কিন্তু দ্বন্দ্বের পরেও কিন্তু আমরা এই দ্বন্দ্ব নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনবার জিতেছে লাস্টবার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে এবছরে আমাদের টার্গেট এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অন্তত বিজেপিকে শুনে নামিয়ে আনা লড়াই করে যেভাবে প্রজেকশন হচ্ছে কোনো লড়াই নয় অভিষেক আমাদের দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের নেত্রী চাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের সমানভাবে চাই আর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর একটা মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি বলছেন তৃণমূলের এই যে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব এটা বিজেপির চিত্রনাট্য এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে বিজেপির মুখ তার এই মন্তব্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই একেবারে সোরগোল পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতিতে শুনুন তার বক্তব্য আমরা বলছি নবীন প্রবীণের যে লড়াই সে লড়াইয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে বিজেপির দপ্তর থেকে যেদিন থেকে খোকা বাবু দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিল তার পরের দিন থেকে পাল্টি খেয়েছে খোকা বাবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুরু বিরোধিতা শুরু করেছে আগামী দিনে অবাক হবেন না এই খোকা বাবু যদি বিজেপির প্রজেক্টের চিফ মিনিস্টারের মুখ হয় বাংলায় তাই ইডি সিবিআই খোকা বাবুর প্রতি চুপ বুঝলেন পরিস্থিতিটা তৃণমূলে এই যে আদি নব্বের দ্বন্দ্ব নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব সেটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে কি হলো বলুন তো দলের যারা চেষ্টা করি বরং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল ব্যুরো চিফ রাজা চট্টোপাধ্যায় রাজা অবশ্যই এটা দেখো এটা আদি নব্বর থেকেও বড় যেটা এটা এজ এজ সংঘর্ষ মানে কার বয়স কত কে মমতাকে ছোটবেলা থেকে মানে তার রাজনীতির ছোটবেলা থেকে দেখেছেন আর কে পরে জন্মেছেন এখন যিনি পরে জন্মেছেন জন্মতা তো তার হাতে ছিল না মানে তাকে যে নব্য বলা যাবে এমন নয় তিনি বয়সে নবীন নব্য হচ্ছে যারা দু হাজার পর বা চোদ্দোর পর বা তেরোর পর যারা এসেছেন তারা নব্য মূল দ্বন্দ্বটা কিন্তু হচ্ছে কোন এজ গ্রুপ সেকেন্ড পজিশনটা পাবে বাংলা কথা যেটা লোকে বুঝতে পারছে যে দ্বিতীয় পদাধিকারীটি কে দ্বিতীয়টা কালেকটিভ লিডারশিপে চলবে নাকি সেখানে অভিষেক শেষ কথা বলবেন এটা নিয়ে তো মূল দ্বন্দ্ব আমরা যেটুকু গোদা বাংলায় বুঝছি এখন দেখুন কতগুলো প্রশ্ন তোলা যায় আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি প্রশ্ন তোলা যায় যে এটা প্রতিষ্ঠা দিবসে শুরু হয়েছে এমন নয় গত দেড় মাস ধরে এটা চলছে আচ্ছা বলুন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করলে তিরিশ সেকেন্ড এটা থামিয়ে দিতে পারেন না অতীতে এমন হয়নি কল্যাণ ব্যানার্জি অতীতে বলেননি কে অভিষেক আমার নেতা শুধু মমতাই তারপরে কি দেখেছিলেন যখন অভিষেকের নেতৃত্বে ধর্না মঞ্চে চলছে সেখানে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারই নেতৃত্বে আবার দিল্লিতেও তিনি যখন যিনি অ্যারেস্ট হলেন কিছুক্ষণের জন্য ডিটেন হলেন 
সেখানে সমস্ত সিনিয়র লিডারশিপ আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা কাজ করলেন তারপরে পঞ্চমী বা ষষ্ঠী ওই পুজোর ঠিক আগটায় একটা সময় এলো যখন অভি যখন সুব্রত বক্সী একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন তিনি বললেন দিদি আপনি অনেক দিন সামনে নেই বাংলার কোনো কোনো অংশের মানুষ মনে করতে শুরু করেছেন আপনি বোধ হারিয়ে যাচ্ছেন দ্যাট ওয়াজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট আমরা ওই পয়েন্টটা কিন্তু ধরেছিলাম এই নিউজ রুমে দাঁড়িয়েই চর্চা হয়েছিল তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে হাল ফিলে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনায় গিয়ে বললেন বড়দের বড়দের পুরনো চাল ভাতে বাড়ে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হার্ট সেলফ যদি বলেন পুরনো চাল ভাতে বাড়ে তা যারা পুরনো চাল যারা পুরনো চাল যাদেরকে সিম্বলিক অর্থে পুরনো চাল বলা যায় সত্যি তো তারা এনকারেজ হবেন প্রশ্ন হচ্ছে কালকেও কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা যা আমাদের রিপোর্ট তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ছিলেন যদি সত্যি দুতরফকে থামতে বলা হয়ে থাকে তাহলে আজকে কি করে নারায়ণ গোস্বামী তিনি নতুন নতুন প্লেয়ার বাজারে কি করে নেমে পড়লেন সুতরাং বিরোধীরা আর একটা প্রশ্ন তুলছেন যে তুমি নবীনী হও ভাই বা প্রবীণী হও তুমি কিন্তু ঘাস ফুল তুমি থাকো আমাকে মানে আমি আমি আমাকে নিয়েই তুমি এনগ্রস থাকো আপনি দেখুন গত এক দেড় মাস বিজেপি বাজার এখন রাম মন্দির ইস্যু এখন রাম মন্দির রামলালার প্রতিষ্ঠা আসছে সামনে এখন চাকরি যারা চাকরি পায়নি তারা রাস্তায় নেমে নতুন করে আন্দোলন করছে এখন কোর্ট চাপ দেবে একত্রিশ তারিখ পেরিয়ে গেছে কোর্ট চাপ দিতে পারে যে কি হলো ডেড লাইন ফুরিয়ে গেল এরকম একটা সময় বাজারে শুধুই তৃণমূল হ্যাঁ দ্বন্দ্ব আছে বাট এটাও ঠিক শুধুই তৃণমূল তৃণমূল এবং তৃণমূল এটা একটা স্ট্র্যাটেজি নয় তো এটাই কিন্তু বিরোধী একদম এই অনেক বড় প্রশ্ন এটা একটা স্ট্র্যাটেজি নয় তো এদিকে আমাদের অবশ্যই নজর থাকবে আপাতত দুর্ডোবাদ রাজাকে কিন্তু এর পাশাপাশি এর আগে আমরা একটা বিধ্বংসী ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম জাপান এয়ারপোর্টে আরও একবার বরং সেদিকে নজর রাখি আমরা टेक्नोलॉजी मिसकम्युनिकेशन गैप की बड़ प्रश्न একদমই লিমা এবং এই যে হানেডা বিমানবন্দর অত্যাধুনিক একটা বিমানবন্দর যেখানে আজ এই রকম একটা ভয়ঙ্কর ছবি ধরা পড়লো এবং জাপানের বোধহয় সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না দেখো একদিন আগেই আমরা দেখলাম বারবার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জাপান সুনামি অগ্নিকাণ্ড আর তারপর আজ ঠিক এইভাবে আগুন জ্বলছে জাপানের টোকিওর এই হানেডা বিমানবন্দরে আমাদের সঙ্গে দ্বীপও রয়েছে দ্বীপও আরও ব্যাখ্যা করতে পারবে এই ছবিটা দ্বীপ যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে আরও মানে অন্য আরেকটা বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো কোস্টগার্ডের একটা বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো এবং তার পিছনে নিচের দিকটাতে দাউদাউ করে যাত্রীবাহী বিমানের আগুন চলে গেল এটা কিভাবে সম্ভব এখানে তো খুব বড় সড়ো গাফিলতি না হলে তো এটা হয় না কখনো তুমি একটা জিনিস আমি সবার আগে দর্শক যেটা বলে রাখি যে মনে রাখতে হবে হানেদা বিমানবন্দর কিন্তু বিশ্বের সব থেকে ব্যস্তম বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে এবং আধুনিক বটে তার মধ্যে কিন্তু একটা নববর্ষের সময় চলছিল ফার্স্ট জানুয়ারি সেকেন্ড জানুয়ারি প্রচুর জাপানিজ জাপানের প্রচুর মানুষ তারা তাদের কাজের জায়গা থেকে অন্যান্য জেলা থেকে তারা মূল টোকিও শহরের দিকে ফিরছিলেন সেই হানেদা বিমানবন্দরে এরকম একটা দুর্ঘটনা এই মুহূর্তে কিন্তু সেটা আলোচনার একেবারে শীর্ষে রয়েছে তার কারণ হচ্ছে আমি একটা জিনিস দেখাই সবার আগে দেখো যে যে ফ্লাইটটা এটা হচ্ছে জাপানের যাত্রীবাহী বিমানটা যাত্রীবাহী বিমানে কিন্তু তিনশো সাতষট্টি জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন যাত্রীবাহী বিমানটা কিন্তু এই যে রানওয়ে সেখানে কিন্তু নামার কথা আর অলরেডি রানওয়েতে একটা কোস্টগার্ডের বিমান কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েছিল 
রানওয়ে তে যখন যাত্রীবাহী বিমানটা নামছে তখন কোস্টগার্ডের বিমানটা কিন্তু অলরেডি দাঁড়িয়ে ছিল যাত্রীবাহী বিমানটা নামার সময় সরাসরি ধাক্কা না মারেনি কিন্তু এটা খুব জোরালো একটা সংঘর্ষ হয় একটা কলিশন হয় যার ফলে কিন্তু যাত্রীবাহী বিমানটা এবং রানওয়ে তে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা যে বিমানটা সেই দুটোর মধ্যে এই যে ছবিটা আমরা একটু হোল্ড করে দেখাচ্ছি দর্শকদের এখানটা থেকে যদি একটুখানি বুঝে দাও কথা ভয়ঙ্কর তুমি দেখো এখানে কিন্তু পরপর এই যে রানওয়ে তে আরো অনেকগুলো বিমান যেটা বললাম যে হানেদা বিমানবন্দর যেহেতু নতুন বছরের সময় জাপানে প্রচুর মানুষ যারা অন্যান্য জায়গায় কাজ করেন তারা এই সময়টা বাড়ি ফেরেন হানেদা বিমানবন্দরে সারা বছরই প্রচুর পর্যটকদের চাপ থাকে যাত্রীদের চাপ থাকে এবং এটি বিশ্বের অন্যতম যেহেতু জাপান তুমি জানো টোকিও বিমানবন্দর হানেদা বিমানবন্দর এগুলো অলরেডি কত আধুনিক প্রযুক্তি এখানে ব্যবহার করা হয় সেই বিমানবন্দর এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া মিমি যেটা বলছিল একটু আগে যে বোধহয় কোনো কারণে জাপানের সময়টা খুব একটা ভালোই যাচ্ছে না বোধহয় এটা তারই একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবার এই যাত্রীবাহী বিমানটা যেটাতে আগুনটা চলছে শুধু ভাব যে বিমানটার মধ্যে তিনশো সাতষট্টি জন যাত্রী আছে সেই তিনশো সাতষট্টি জন যাত্রী হয়তো আগুনে পুড়ে যদি না মারা যেত অনেক সময় কি হয় যেহেতু বিমানটা গোটাটাই বন্ধ থাকে কোনো এয়ার সিস্টেম ভেতরে কাজ করে বাইরে হাওয়ার সঙ্গে ভেতরে হাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই যাত্রীরা কিন্তু দম বন্ধ হয়েও তাদের কিন্তু ক্ষতি ঘটতে মানে ক্ষতি হতে পারত একদম লাইভ ছবি এটা এই মুহূর্তে যেটা আমি একটু আগে ফোনে বলছিলাম যে এই মুহূর্তে কিন্তু জাপানের জাপান হানেদা বিমানবন্দরে যত অগ্নি নির্বাপন কর্মী আছে যারা বিমানবন্দরে কাজ করেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুটি বিমানে কিন্তু আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন যদিও আগুন কিন্তু এখনও পুরোপুরি নেবেনি কিন্তু এর মধ্যে যেটা ভালো খবর যেটা আসার খবর সেটা যে অলরেডি যে যাত্রীবাহী যাত্রীরা যে বিমানে ছিলেন তাদের কিন্তু নিরাপদে একটা টানেলিং সিস্টেমের মাধ্যমে টানেলিং সিস্টেম করে কিন্তু তাদের বার করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের স্থানীয় একটু হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে সেখান থেকে যে যাত্রীদের যাওয়ার কথা ছিল তারা যেখানে যাচ্ছিলেন তাদের অল্টারনেটিভ এয়ার রুটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে যদিও জাব বিমানবন্দরের যারা মুখপাত্র এই হানেদা বিমানবন্দরের যারা মুখপাত্র তারা এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার কোনো সঠিক কারণ বা কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটলো দেখো এখনকার দিনে বিমানে অবতরণের সময় বা বিমান ওড়ার সময় এটা পুরোটাই এখন টেকনোলজি ড্রিভেন একটা সিস্টেম থাকে এখানে ম্যানুয়াল প্রায় কোনো কাজই হয় না কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে এটা ঘটতে পারে এটা নিয়ে কিন্তু একটা বড় সড়ক প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে এবার তুমি ইংলিশ লক্ষ্য করো ভালো করে যে এই যে বিমানটা যেটা এই মুহূর্তে যেটা আগুন নেভানোর কাজ চলছে যদি কোনোভাবে এর মধ্যে কোনো যাত্রী থাকতে পারতেন তাহলে নতুন বছরটা জাপানের জন্য তারা কতটা খারাপ হতে পারত সেটা নতুন বছরে যাত্রীদের জন্য কতটা বিপদের হতে পারত এই ছবিটা কিন্তু তার একটা জলযান্ত্র প্রমাণ এবং এই ছবিটা দেখার পরে যখন জানা যাচ্ছে যে তিনশো সাতষট্টি জন যাত্রীকে সুরক্ষিতভাবে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে আমার মনে গোটা বিশ্বের সব মানুষ যারা চোখ রেখেছেন তারা কোথাও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন যে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকেও যাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সুরক্ষিত উপায় আমরা এই খবরের আপডেট দিতে থাকবো একটা ছোট্ট ব্রেকের সময় হয়েছে ফিরছি সঙ্গে এক কথায় মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে বন্ধ আইনি বিয়ে পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত জারি নিষেধাজ্ঞা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালো ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারেজ রেজিস্টার জেনারেল অফিস এক কথায় প্রেজেন্টেড বাই ব্রাহ্মী রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে স্মার্ট সায়েন্স দিয়ে স্মার্ট কেয়ার ফ্রেশনেস মেরি চয়েস মেরা সফেদ নিজের পাকা বাড়ির স্বপ্ন পূর্ণ হবে চার কোটি পাকা বাড়ি নির্মাণ আমাদের সংকল্প উন্নত ভারত দাদু এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব তাছাড়া দশ পনেরো বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে লং লাইফ এর পিউ সিলিকন টেকনোলজি দায় ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং বজে লং লাইফ বাড়িতে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়ং 
ধারণ চির সাথে এ চালের অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুখ চিংড়ি নিলে কাকা আরে ভাই তবে যাই বলিস ভাই সেরা সেরা বরাবরই ইলিশ পাচে টেস্ট চিংড়ি আবার মাছ নাকি কত জলের পোকা তুমি এটা মহামূর আস্ত একটা পোকা আরে কাকা ও সব ছাড়ো রাজার মতো থাক রাজার সাথেই বাঙাল ঘটি এক হয়ে থাক রাজা ক্রিম ক্র্যাকার সুগার ফ্রি মেজাজ থাকে মুচমুচ রাজার রাজা রাজা ক্রিম ক্র্যাকার বন্ধু হবে এক কামড়ে तृणमूल परिचालित ग्राम पंचायत विपुल अंक गायब केंद्र प्राय उन्त्रिश लक्ष ट कार्यत हवा বীরভূমে লাভপুরের ইন্দাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্টে আছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা সেই অ্যাকাউন্ট থেকে গত মে থেকে জুন পর্যন্ত আঠাশ লক্ষ ষাট হাজার একশো তিরিশ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে এক ব্যক্তির একাধিক অ্যাকাউন্টে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ওই অ্যাকাউন্টগুলি যার নামে তিনি আবার লাভপুরের ওই ব্যাংকের শাখার অন্তর্গত একটি সিএসপি চালাতেন আপাতত বাতিল করে দেওয়া হয় ওই সিএসপি এই নিয়ে আদালতে মামলা চলছে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে পঞ্চায়েতের কাজ ফিফটিয়ান সেফটি একটা ফান্ড আছে সেই ফান্ডে দু হাজার বাইশ তেইশ অক্টোবরতে প্রায় আঠাশ লক্ষ একশো তিরিশ টাকা অন্য একটা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যখন জানানো হয় তখন উনি তার কোনো সদুত্ব দিতে পারে নাই আমাদের পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের যে কাজকর্মগুলো এই টাকার ঘাটতির ফলে प्रशासन तदंतर सम्पूर्ण आस्था रखी दोषी व्यक्ति सजा पा टाटा उद्धार हमें जब दूर खबर रेखी तरह प्रशासन विकल्प व्यवस्था कर उन्नयन व्याहत होना विजो अफिस पुलिस प्रशासन पंचायत का सदुत्तर नाई मामला कब शेष होर्ट की निर्देश देवे तरह अपेक्षा सबा अपेक्षा करतम स्कैम टा आ उचित खुबी कार्यकर सारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन परामर्श दे सफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्राश दिए प्रथम सार्कुलरलिटिकाली दो मिनट धरे दिन दुबार ब्राश कर आईडीए बोलते मृदु भाव ब्राश कर ঝকমকে আর 
Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Olive Oil herbal body oil. ये जो मिते बारी, बाबा शॉप भेबे रखे, बाबा बारी जीवने एक बारी तो इतिहास है। भौशा राखून, बारी मोजबूती होगे। एक ता शुजोग आचे, इधे शॉप राख बो आमार, नीजेर उद्देश्य और थिके मोजबूत एक ता बारी बना बो। पाठा बेन शुदू अल्ट्रा टेकी, अल्ट्रा टेकी क्या नो? तुम्ही तो बोले चिले, बारी जीवन शुदू एक बारी तो इरी होय। परफ्यूम टा दारुन तो कुनाल। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। कुनाल। लोग तो नोटिस कर गए। वाइल्ड स्टोन परफ्यूम्स फॉर मेन। नेटवर्क आपनारा देखें टी नाइन बांगला प्रथम थे प्रथम टोकियोर हानेदा विमान बंदर विध्वंसी आगुन अवतरण समय विमान धक्कार पर ही विपत्ति रानवे चल लो जोड़ा विमान चारश जी के निरापदे उद्धार दावी करपक्ष जखम जी भर्ती हासपाले शिल्पांचल स्तब्ध हार आशंका कल्याण गैस सिलिंडार सरबराह बंध कर प्रतिबद चालक नित्य प्रयोजन जिन पड़ते भूगोल मान बुक इंडिया पड़ले पर नमस्कार देखें टी नाइन बांगला विल चारे मान राज्य देश विदेश चल्लिस सब चे गुपूर्ण खबर अपन सामने नहीं आसा शुरू कर चारटे चल्लिस मिनिमार संगे लीमा शुरूते ही देखे नेब बाछाई कर सर दस टी खबर आज शुरूते ही नजर रखब उत्तर प्रदेश में मेनपुरी ट्रक धर्मघट घर से तुल कलम कांड दफाय दफाय संघर्ष पुलिस के लक्ष्य कर ईट बृष्टि ट्रक चालक परिस्थिति सामल दीते पाल्टा टीआर गैस चर्च पुलिस शून्य चालाना हल गुलियों संशोधित हिट एंड रान आईन प्रतिबदे देशजोड़ा धर्मघटे डाक दिए ट्रक चालक दस राज्य चलते धर्मघट ताते ही अग्निगर्भ चेहरा नहीं है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी प्रयोजन जिसपत आटके पड़े ट्रक धर्मघटे सामिल टैंकर फले जालानी तेल सरबराह घाटती देखा जाक्रम हो जरिमानाघटे डाक दिए ट्रक चालक केंद्र पर बिधित देश जुड़े ट्रक चालक विक्षोभ आंदोलन आज बांगलाते सप्ताह द्वित क्या दिन खिदिरपुर और बंदर एलिकार एकाधिक रास्ता अवरुद्ध ट्रक चालक विक्षोभ दे सीजियर रोड और डुबाइन एविन्यू एर संजोगस्थल रास्ता आटके रखें ट्रक और लरि चालक पर बंदर एलिकार रामनगर मोड़ एसबेस्टस मोड़ हाइड रोड सिक्लें छड़ी पड़े विक्षोभ गार्डन ब्रिजर दिक्कत के आशा गाड़ीगुलो के घूरिए देव है ब्रिज ब्रिज दिए एर फले गंतव्य पहुँचते चूड़ान हैरानी शिकार होते हैं जत्री चुड़े गए चाकी उत्तल बांगला बचर पर बचर लड़ाई नतून बचरे छवि बदलाल कई मुखे कलि मेखे हाथे थाला नहीं राजपथे वंचित आज मिचिले पा मिलाले दो हज़ार बस टेट उत्तीर्णरा शालदा के मिचिल शुरू हो गलो धर्मतलार दिखे दावी एक चाह पंचाश हज़ार शून्य पदे अविलम्बे नियोग चाह 
গেঞ্জি পরে হাতে থালা নিয়ে খুব উগড়ে দিলেন চাকরিপ্রার্থীরা মিছিলে জরিনা ক্রসিং এ পৌঁছলে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী সেজে ফুটবল খেলছেন বঞ্চিতরা বারবার স্লোগান উঠলো চাকরি চাই নাম সবার আছে কিন্তু পরিচয় এখন একটাই আন্দোলনকারী এভাবে পথে পথে আর কতদিন প্রশ্নের উত্তর জানোরা তৃণমূলে নবীন প্রবীণ ফাটল আরও চওড়া কাল মুখ খুলেছিলেন সুব্রত বক্সি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা আর আজ আরও ঝেড়ে কাশলো ঘাসপুরের প্রবীণ ব্রিগেড সুদীপের ছাগলের তৃতীয় সন্তান তত্ত্বের পর এবার ফেরহাট মমতাই শেষ কথা দলের রাস তার কাছেই ফের স্পষ্ট করলেন পুরমন্ত্রী মমতাই দলের একমাত্র নেত্রী বক্সির পাশে প্রবীণ গৌতম দেব পুরনো ইতিহাস আগে জানুন ও শিখুন বার্তা তৃণমূল নেতা ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই কার্যত প্রকট হয়ে ওঠে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব একদিকে যখন সুব্রত বক্সিকে বলতে শোনা যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই তিনি লড়বেন জোড়া ফুলকে সামনে রেখেই লড়বেন পাল্টা আক্রমণাত্মক কুনাল ঘোষ তার বক্তব্য মুখে পুরনোদের কথা বলা হবে অথচ তিন থেকে চারজনকে সামনে থাকবেন তা চলতে পারে না কাঁথিতে দলেরই পুরো প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনল তৃণমূলে রাজ্য ও জেলা পৌরসভাপতির সম্মতিতে সুবল মান্নার বিরুদ্ধে ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলার অনাস্থা আনেন তা জমা করা হলো কাঁথি পুরসভায় সুবলকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফার নির্দেশ দেওয়ার পরও আজ তিনি আসেন কাঁথি পুরসভায় তার বিরুদ্ধে আনা তৃণমূলের অনাস্থা নিয়ে আইনি পথে হাঁটতে পারেন সুবল মান্না শিশির অধিকারীকে প্রণাম গুরুদেব সম্বোধনের পরই কাঁথি পুরো প্রধানকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয় তৃণমূল আর তারপরও ইস্তফা না দেওয়ায় কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে प्रार्थीबाज ममताभिषेक दबी सोमनाथ आगे सोमनाथ दावी करें नोपाड़ा शहर तृणमूल सभापति गोपाल मजुमदार मृत्यु घटना फाइल खुलबें তার দাবি মামলা আবারও চালু করে মূল চক্রীকে গ্রেফতার করা হয় কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে নালিশ বিজেপি গুরুতর অসুস্থ না হয়েও কিভাবে এস এস কে এম এর বেদ দখল প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চে প্রশ্ন বিজেপির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র এস এস কে এম এ অপ্রয়োজনে ভর্তি হয়ে বেদ দখল করে রেখেছেন ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে রোগীরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না তার হাসপাতালে থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই এই অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাগনানন মামলা গ্রহণ করেছেন বৃহস্পতিবার শোনা नाराज सुप्रीम कोर्ट রাজ্য এবং মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিপ্রাপ্তদের কাছ থেকে হলফনামা আকারে জবাব তলব করা হয়েছে হলফনামার পরই মামলার পরবর্তী শুনানি দু হাজার তেরো সালের সাতই জুন পরীক্ষা দিয়ে কামদুনির বাড়িতে ফিরছিলেন রাজারহাটি রজিও কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী অভিযোগ বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে তাকে রাস্তা থেকে জোর করে পাঁচিল ঘেরা একটি ঘরে নিয়ে যায় নজন দুষ্কৃতি সেখানেই দফায় দফায় চলে গণধর্ষণ স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নন্দিনী চক্রবর্তীর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেন শুভেন্দু অধিকারী নিয়োগ অবৈধ অভিযোগ তুলে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি বিরোধী দল নেতার রবিবার দু সালের শেষ দিনে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং মুখ্য সচিবের নাম ঘোষণা করে নবান্ন রাজ্য প্রশাসনকে চমক দিয়ে পর্যটন সচিব নন্দিনীকে করা হয় স্বরাষ্ট্র সচিব সরকারি ঘোষণার পর থেকে নবান্নে নিজের দপ্তরে এসে কাজ শুরু করেছেন নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব আর তার ঠিক একদিন পরেই বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু তার নিয়োগকে সরাসরি অবৈধ বলেছেন সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন নদিনী অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে তিনি আদালতে দ্বারস্থ হবেন এক স্যান্ডেলে শুভেন্দু লিখেছেন রাজ্য প্রশাসনের তেরো জন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং পাঁচজন প্রধান সচিবকে বাদ দিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর অবৈধভাবে স্বরাষ্ট্র সচিব নিয়োগ করেছেন ইন্ডিয়া জোটের রাস হাতে নিতে এবার সমন্বয়ের দায়িত্ব নিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রত্যেক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে পৃথক বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও খবর এতেই জোটের অন্যতম শরীর তৃণমূল কংগ্রেস চিন্তিত কারণ বারবার মমতাকে জোটের প্রধান নেত্রী বলেছে তৃণমূল এবার নীতিশ ইন্ডিয়া জোটের রাস ধরতে শুরু করলেন জোটের আসন সমন্বয় নিয়ে ডেডলাইন ডেডলাইন পেরিয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বর নির্বাচনী ময়দানে বিরোধী দলগুলির পারস্পরিক বোঝা পড়ার কোনো জায়গা তৈরি হয় কি না তা নিয়ে বড় সড়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে আর ঠিক সেই সময়ে আলাদাভাবে ময়দানে নামলেন নীতিশ কুমার প্রত্যেকটি বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন যেখানে তিনি যেতে পারবেন না সেখানে তিনি ভার্চুয়াল মিটিং করবেন 
এবার আরো আপডেটেড পাঁচটি খবরে নজর রাখুন পাখির চক লোকসভা ভোট রাজ্য সফরে এসে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোটের প্রচার করতে আরও জোর দিতে নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেই নির্দেশ মতোই ভোটের প্রচার করতে এক হাজার তিনশো মোবাইল ফোন কিনল রাজ্য বিজেপি চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে প্রচার কল সেন্টার খোলা হচ্ছে কল সেন্টারের দায়িত্বে থাকবেন মিডিয়া সেলের ইনচার্জরা এ রাজ্যে বিজেপির এক হাজার তিনশো মন্ডল রয়েছে আর সব মন্ডলের জন্য ফোন কেনা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্র খবর প্রতি মন্ডলের আওতায় সব বুথে প্রচার চালানো হবে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হচ্ছে একটি বিজেপির একটি আর ও তার সঙ্গী সংগঠনের তৃতীয়টি এলাকার সব স্তরের মানুষের জন্য অযোধ্যায় রাম মন্দিরে যাওয়ার জন্য সমর্থকদের ও রাজ্যবাসীকে আমন্ত্রণ বিজেপি বিজেপি আমন্ত্রণ জানিয়েছে নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী প্রচার শুরু করেছে বিজেপি নেতাকর্মীরা আজ উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে তেইশ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রসাদী চাল এবং নিমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে দিয়ে রাম মন্দিরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় উপস্থিত তেইশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজয় ওঝা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব আজ থেকে রাজ্যে বন্ধ আইনি বিয়ে পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত জারি এই নিষেধাজ্ঞা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালো ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারেজ রেজিস্টার জেনারেল অফিস দু সাল থেকে পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্যে আইনি বিয়ে নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয় দু সালের পয়লা নভেম্বর থেকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজের জন্য বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করার ব্যবস্থা চালু হয় আর সেক্ষেত্রে অনেক সময় বর্কনের বা আধিকারিকদের আঙুলের ছাপ না মেলায় নির্দিষ্ট দিনে বিয়ের নিবন্ধন হয় না সমস্যা এড়াতে পোর্টালের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি আর সেই কারণে চার দিন রেজিস্ট্রি অফিস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আজ থেকে দেশ জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘটের ডাক কিন্তু এ রাজ্যে ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব বেশ কিছু রেশন ডিলার দোকান খুলে রেখেছেন আবার অনেক দোকান বন্ধ যেসব ডিলাররা দোকান খুলেছেন তারা জানিয়েছেন যে দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালু রাখতে দোকান খুলে রাখা হয়েছে কোন দোকান খোলা কোন দোকান বন্ধ তা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে একটা ধোঁয়া সা তৈরি হয়েছে রেশন ধর্মঘাটে পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ আশঙ্কায় পড়েছে ১৬ জানুয়ারি দিল্লির রামলীলা ময়দানে রেশন ডিলারদের সমাবেশ রয়েছে ১৬ জানুয়ারি সংসদ ভবন অভিযান মোদীর কাছে ডেপুটেশন দেবেন রেশন ডিলাররা হুমকি পাল্টা হুমকিতে উত্তপ্ত উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশ খালি শুভেন্দু অধিকারীকে ইটের বদলে পাটকেল চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের দাঁত তুলতে এলে দাঁত ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতার হুঁশিয়ারি মৎস্য প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহজানের তিনি বলেন তার নমনীয়তাকে যেন দুর্বলতা বলে ধরে নেওয়া না হয় এলাকার কয়েকজন বিজেপি নেতা কর্মী শুভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে দাবি শাহজানের কেউ ইট পারলে পাটকেল খাবে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি তার গত শনিবার প্রচারে এসে শেখ শাহজাহানকে হুমকি দেন সকালে বাবা খেয়াল করেন যে বাড়ির বাইরের দরজা খোলা কাছে যেতেই নজরে আসে একরামুলের রক্তাক্ত দেহ দ্রুত ছুটে আসেন সকলে খবর যায় পুলিশে চোপড়া থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় জানা যাচ্ছে এলাকার এক বালিঘাট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল আর তার জেরেই সম্ভবত এই খোঁজ কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতায় ট্রাক চালকদের ধর্মঘট উত্তপ্ত হাওড়ার ধুলগড় জালান কমপ্লেক্স একশো ষোলো নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় ঘন্টা খানিক অবরোধ চলে একইভাবে নবান্ন থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে কয়লা ডিপোর সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করে ট্রাক চালকরা বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে অবরোধ হটিয়ে দেয় ট্রাক চালক সংগঠনের দাবি দ্রুত বিল প্রত্যাহার করা না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে নামবে তারা মালদার পর এবার বিকল্প রাজনীতির পোস্টার জলপাইগুড়িতে আজ সকালে তৃণমূলের আট ও দশ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা অফিস লাগোয়া এলাকায় পোস্টার দেখা যায় একই রকমের পোস্টার পড়তে দেখা যায় কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয় রাজীব ভবনের সামনে স্থানীয়রাই প্রথম এই পোস্টারগুলো দেখতে পান যার ঘিরে তুঙ্গে জল্পনা এই ঘটনায় তৃণমূলকে নিশানা করেছেন বিজেপি জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ দাবি লোকসভা ভোটের আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৃণমূল এমন চক্রান্ত করছে তৃণমূলের আবার পাল্টা দাবি যে কংগ্রেসের হতাশাগ্রস্ত নেতারাই এমন কাজ করছেন কংগ্রেস বলছে এ ধরনের পোস্টার দল সমর্থন করে না বক্তব্যে ভাদু শেখ খুনে অন্যতম অভিযুক্ত ছোটল আলনের মৃত্যু ভাদু খুনে কবিরুল শেখ ওরফে ছোটল আলনকে গ্রেফতার করে সিবিআই গ্রেফতারের পরেই অনেক দিন জেলেই ছিল ছোটল আলন জেলে থাকার সময় ছোটল আলনের মুখে ক্যান্সার ধরা পড়ে চিকিৎসার জন্য দু মাস আগে জামিনে মুক্তি পায় ছোটল আলন বাড়িতেই তার মৃত্যু হয় দু সালের একুশে মার্চ সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটের বক্তই মোড়ে বরশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু শেখকে বোমা মেরে ও গুলি করে খুন করা হয় আর সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই ভাদু শেখ খুনের মামলার পাশাপাশি 
দাদু শেখের দাদা বাবর শেখ খুনে অভিযুক্ত ছিল কবিরুল শেখ ওরফে ছোট লালু বছর দশেক আগে কৃষকদের জন্য তৈরি হয়েছিল ঝাঁ চকচকে নিয়ন্ত্রিত বাজার আপাতত তা দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল বাধ্য হয়ে কৃষকরা পশুরা সাজিয়ে বসছেন ব্যস্ততম সাত নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে এ ছবি বাঁকুড়ার এক নম্বর ব্লকের ঢলডাঙাতে বেশ কিছুদিন ধরে এলাকার পাইকারি ও খুচরো সবজি বাজার বসে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অথচ দু হাজার চোদ্দোয় নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরির উদ্যোগ নেয় কৃষি বিপণন দপ্তর কোটি কোটি সরকারি টাকা খরচ করে তৈরি হয় ছাপ্পান্নটি দোকান বিশাল গোডাউন ঘটা করে বাজারের উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তারপর থেকে তা পড়ে রয়েছে অব্যবহৃত অবস্থায় নিশ্চিন্তে বসে দুষ্কৃতীদের আকড়া মদের আসর আর যাদের জন্য বাজার তারা সবজি নিয়ে বসেন জাতীয় সড়কের পাশে ব্যবসায়ীদের দাবি স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা না করায় বাজার তৈরি হয়েছে দূরে আর তাই সেখানে সবজি বিক্রি সম্ভব নয় নদীর ওপর মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করল গ্রাম পঞ্চায়েত খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নদীর ওপর এমন রাস্তা তৈরিতে হতবাক সকলেই এই রাস্তার জন্য নদীর গতি পথের সমস্যা হবে না তো সে প্রশ্ন চন্দ্রকোনার চাষিবার এলাকায় কেঠিয়া নদীর ওপর কাঁচের সেতু ছিল তিন বছর আগে বন্যায় তা ভেঙে যায় প্রশাসনকে জানিয়েও নতুন সেতু তৈরি হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ভগবন্তপুর এক ও ভগবন্তপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পনেরো থেকে কুড়িটি গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি মেনেই অস্থায়ী মাটির রাস্তা তৈরি হয়েছে এমন দাবি ভগবন্তপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশারফুল মল্লিকের গ্রামবাসীদের বক্তব্য সেতু না থাকায় পনেরো থেকে কুড়ি কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় তাতে ভোগান্তি বাড়ে সেতু স্থায়ী সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে চন্দ্রকোনা দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চায়েত মিটেছে তবুও বোমা ফাটার খামতি নেই বাংলায় এবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতি নগরে বিস্ফোরণে জখম হন দুই বিজেপি কর্মী ঘটনায় আহত এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশের দাবি বোমা বাঁধতে গিয়েই এই বিস্ফোরণ সন্ধ্যে ছটা নাগাদ ভূপতি নগরের কাটা পুকুরিয়া গ্রামে বিজেপি কর্মী বিমল ঘোড়াইয়ের বাড়ি থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায় বিস্ফোরণে জখম হন ওই বিজেপি কর্মী পরে তাকেই গ্রেফতার করে ভূপতি নগর থানার পুলিশ আজ তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয় দ্রুতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য সেখানে আবেদন জানানো হবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য হাতে আসবে বলে আশাবাদী পুলিশ কখনো সাপ কখনো আরশোলা আবার কখনো টিকটিকি শিশু খাদ্যে বিষ ঘাটাল মহকুমায় বারবার অখাদ্য শিশু খাদ্য খবর দেখিয়েছে টিভি নাইন বাংলা কিন্তু তারপরও হুঁশ ফিরছে না এবার টিভি নাইনের ক্যামেরায় ধরা পড়লো ঘাটালের চন্দ্রকোনার এক এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থার ছবি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে চলছে খুদে পড়ুয়াদের পচন পাচন ও রান্নার কাজ এলাকাবাসীর অভিযোগ বছরের পর বছর এভাবেই চলছে বেউর গ্রাম মাঝেপাড়ার আইসিডিএ সেন্টার এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছে বাষট্টি জন পড়ুয়া অভিভাবকরা সন্তানদের সেন্টারে পাঠাতে ভয় পাচ্ছে শিক্ষা দফতরের অনুমতি নেই অথচ অভিভাবকদের থেকে টাকা তুলে পড়ুয়াদের বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম চালু করেছে স্কুল তুমুল সরবল রায়গঞ্জের গার্লস ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে সরকারিভাবে কোনো নির্দেশিকা নেই বলে দাবি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের শাসকের প্রভাব খাটিয়ে অভিভাবকদের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ অন্যদিকে প্রশাসনের সম্মতি ছাড়া কিভাবে এটা সম্ভব এই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে শাসক বিরোধী উভয় শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষকরা যদিও এই সিস্টেম চালু হওয়াতে খুশি অভিভাবকেরা আগামীতে যাতে জেলার সমস্ত স্কুলে এই সিস্টেম চালু করা যায় সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্নান করতে নেমে জলধারে জলে তলিয়ে যায় দুই পর্যটক মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় শেষ রক্ষা উদ্ধার দুজনই তবে জলধারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বাঁকুড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র রণদিহা জলাধার দামোদর নদের উপরে থাকা জলাধারে সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে কাল পিকনিক করতে আসা দুই যুবক জলাধারে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দ্রুত নৌকা নিয়ে তারা ডুবন্ত ওই যুবককে কোনো রকমের প্রাণে বাঁচান স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে রণদিহা জলাধারে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস আরামবাগের পার্বতী চকের চাঞ্চল ছড়িয়েছে এই দুর্ঘটনায় বাসে কম বেশি ষাট জন যাত্রী ছিলেন সকলেই আহত হয়েছেন জানা যাচ্ছে আরামবাগ থেকে গৌরহাটের দিকে যাচ্ছিল এই যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় যাত্রীদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আরামবাগ মেডিকেল কলেজে তিরিশ জনকে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয়দের দাবি বাসটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটছিল রাস্তা বেহাল থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন আরামবাগের বিজিও পর্যটনের নতুন ঠিকানা ভারত ভুটান সীমান্তের জয়গাঁও পাহাড়ি গ্রাম গেরিগাঁও স্থানীয় বাসিন্দারাই গেরিগাঁওকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছেন আলিপুরদুয়ার ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে প্রায় রোজই পর্যটকরা ভিড় করছেন নতুন এই পর্যটন কেন্দ্রে গেরিগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে পুরো জয়গা শহর দেখা যায় গেরিগাঁও এলাকায় মহাদেব মূর্তি গৌতম বুদ
নতুন বছরের লম্বা লাফ সোনার দশ গ্রামের দাম বেড়ে দাঁড়ালো তেষট্টি হাজার পাঁচশো আঠাশ টাকা আজ দশ গ্রামের দাম বেড়েছে দুশো আট টাকা আর এটা সর্বকালের রেকর্ড কাল দাম ছিল তেষট্টি হাজার ষাট ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সোনার দাম একেবারে হু হু করে বাড়ছিল মধ্যপ্রাচ্যের নানা অস্থিরতার জেরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় গত চৌঠা মে প্রতি দশ গ্রাম সোনার দাম ছুঁয়েছিল একষট্টি হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ষোলোই নভেম্বর সোনার দাম একেবারে শিখর ছুঁয়েছিল আর সেই সময় দশ গ্রাম সোনার দাম হয়েছিল একষট্টি হাজার নশো চোদ্দো টাকা লোকসভা নির্বাচনের আগে দুদিনের জন্য দক্ষিণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ু কেরল ও লাক্ষাদ্বীপে সফরের মোদী তিন রাজ্যে এক উৎসব প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর তার মধ্যে তামিলনাড়ুতেই মোট উনিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস তিরুচিরাপল্লী বিমানবন্দরের একটি ভবন উদ্বোধন করেন তিনি এক হাজার একশো কোটি টাকা ব্যয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে ভবন আর তারপরে ভারতীয় দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনেও বক্তৃতা দেন এবার দুদিনের দক্ষিণ ভারত সফরে বেরিয়ে পড়ল লাক্ষাদ্বীপ ঘুরে কাল কেরলে যাবে মোদী সেখান থেকেই ফিরবেন দিল্লিতে সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু হয়েছিল এবার দেশ জুড়ে খুলতে চলেছে ইউপিআই এটিএম দেখতে সাধারণ এটিএম এর মতো হলেও বিশেষ এই ধরনের এটিএম এ লাগবে না কোনো ক্রেডিট কিংবা ডেবিট কার্ড শুধুমাত্র স্মার্টফোন থেকে কিউ আর কোড স্ক্যান করলেই যে কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তোলা যাবে জাপানি সংস্থা হিতাচির সঙ্গে হাত মিলিয়েই নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে ইউপিআই পেমেন্টের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ফের ইডিজেনার মুখে কার্তি চিদাম্বরম দু হাজার এগারোতে চীনা চীন নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার মামলায় আজকে ফের চিদাম্বরম পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তদন্তকারীরা এর আগে তেইশে ডিসেম্বর ইডিজেনার মুখে পড়তে হয় কার্তি আন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী জগন রেড্ডির বোন শর্মিলা সূত্রের খবর হাত শিবিরে বড়সড় পদ পেতে পারেন এই নেত্রী আগে জারি হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা বছরের প্রথম দিন থেকেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কার্যকর হল নয়া পোশাক বিধি পয়লা জানুয়ারি থেকে ঘোষিত ড্রেস কোড মেনে চললে তবেই দর্শনের সুযোগ মিলেছে পূর্ণার্থীদের কোনো ভক্তকেই পান গুটকা মুখে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ছেঁড়া জিন্স হাত কাটা জামা স্কার্ট অথবা হাফ প্যান্টের মতো অশালীন পোশাক পরিহিত কোনো ভক্তকেই জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বছরের প্রথম দিনেই আবার উত্তপ্ত মণিপুর গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে সে রাজ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর আহত আরও চার হিংসার জেরে ফের কারফিউ শুরু করছে মণিপুর প্রশাসন এবার বিমানের স্যান্ডউইচ থেকে মিলল জ্যান্ত ক্রিমি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল ছবি ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি থেকে মুম্বাইগামী একটি ইন্ডিগোর বিমানে খুশবু গুপ্তা নামে এক যাত্রী স্যান্ডউইচে ক্রিমি দেখা গিয়েছে নিজের ইনস্টাগ্রামে তুলে ধরার পর বেশ সরগোল পড়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়েছে ইন্ডিগো বিমান সংস্থা বিমানটি সংঘর্ষ হয় আর তা থেকেই আগুন ধরে যায় বিমানটি চব্বিশ ঘন্টা একশো পঞ্চান্ন বার কম্পন এখনো পর্যন্ত কমপক্ষে তিরিশ জনের মৃত্যু ধ্বংস রূপে চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা উদ্ধার কাজে তৎপর সেনা তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে অনেকেই বিস্তর ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর দেশটি ফুদা ফুমিও কিশিদা জাপানের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে কালকের পর থেকে ইসিকাওয়া অন্যান্য বেশ কয়েকটি জায়গায় অন্তত একশো পঞ্চান্ন বার কম্পন অনুভূত হয়েছে তিন মাস পূর্ণ হতে চলেছে হামাস বানাম ইসরায়েল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এবার অনক্ষেত্র থেকেই নাকি হাজার হাজার সেনা সরিয়ে নিতে চলেছে ইহুদি দেশটি রয়টার্স সূত্রে খবর ইসরায়েলের এক আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরালো করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নতুন বছরে নিজের পদ ও দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন ডেনমার্কের রানী দ্বিতীয় মার্গারেট ছেলে প্রিন্স ফ্রেডরিক তার স্থলাভিষিক্ত বা হবে বলে জানিয়েছেন বর্ষবরণের আগে ডেনমার্কের একটি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশ নেন মার্গারেট নেট দুনিয়ায় প্রায় মজার মজার ভিডিও পোস্ট করেন শিল্পপতি আনন্দ মহেন্দ্র যা দেখে তার যোগ হতেই হয় এবারও তেমনই ভিডিও পোস্ট করে সরগোল ফেলেছেন নতুন পোস্ট করে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রিক্লাইনের সোফাকে গাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন দুই খুদে গড়গড়িয়ে সে সোফা গাড়ি ছুটছে রাস্তায় এক কথায় প্রেজেন্টেড বাই রামনি রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে বন্ধ আইনি বিয়ে 
পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত জারি নিষেধাজ্ঞা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালো ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার জেনারেল অফিস এক কথায় প্রেজেন্টেড বাই গ্রামী রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য राजा गोल्डन मारि बिस्किट सोनाली स्वप्न सात चिरंतन ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা জল তাতের মধ্যে যেন মনে হতো যেন শিশির করছে তখন আমি অতটা গুরুত্ব দিই গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্কস शक्ति फिर मेटल ग्रीन टी अर्डर करना बोल तो एंटीअक्सिडेंट थे मेटा स्मार्ट हेल्दी तैना जले अलरेडी एंटीअक्सिडेंट आना के जान दिओ चौधरी देख स्ट्रेट काट सोम शनि रत दस टी नाइन बांगल् टी नाइन बांगला ना देखने नोजेंटेड बोपावर्ड बसुमती चाल भाते सठीक चाल In association with Miss Farm Festive Fiesta Cake, Khushi Delivery, Adi Dhaki Shuri Bostraloy, Goriahat Junction Triangular Park. New York Duni the Mamlai High Court report page CBI. Let's end Mount Strong Pranto Mamlai report page ED. New York Duni the shocking. Adalat the chora shure akrobon CBI. Is Boshurai Company's Kajkor Moniye Tad Job CBI. Chartered Accountant Shangsta ke shamne rekhi Duni the Adalat the Dabi CBI. একমাত্র
এই জমিতে বাড়ি বাবা সব ভেবে রেখে বাবা বাড়ি জীবনে একবারই তৈরি হয় ভরসা রাখুন বাড়ি মজবুতি হবে একটা সুযোগ আছে এতে সব রাখবো আমার নিজের উদ্দেশ্য থেকে মজবুত একটা বাড়ি বানাবো পাঠাবেন শুধু আল্ট্রাটেকই আল্ট্রাটেকই কেন তুমিই তো বলেছিলে বাড়ি জীবনে শুধু একবারই তৈরি হয় বাড়ি একটা সুযোগ একটা সেই জন্য সিমেন্টও দেশের নাম্বার 1 আল্ট্রাটেক ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 সিমেন্ট মোদি সরকারের গ্যারান্টি খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত আশি কোটি মানুষ প্রতি মাসে বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন আমাদের সংকল্প উন্নত ভারত গাড়ি কেনার আগে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স এর হৃদয় মানে এর ইঞ্জিনটা দেখো এটা এত ভালো যে আঠেরো কিলোমিটার প্রতি লিটারের মাইলেজ তো হেসে খেলে দেবে আর তেলের দাম তো সবার ক্ষেত্রে এক কিন্তু এই গাড়ির দামটা কম আর সেই জন্যে এটার প্রতি ট্রিপে খরচ কম লাভ বেশি তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স নাও गुणे विशेष विशेष खबर प्रेजेंटेड गौतम देव एक गला मिले पुरानो नेतारा शुभे जिले शासक दल डामाडोल दल इस्तफार निर्देश उपेक्षा काथिर पुरो प्रधान সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থার আনল ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলর দমছেন না সুবল ও পাল্টা আইনি পথে হাঁটার ইঙ্গিত চাকরি অধরাই বছরের শুরুতে নিয়োগ চেয়ে পথে বাইশে টেট পাস চাকরি প্রার্থীদের শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা মিছিল পঞ্চাশ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের দাবি থালা বাজিয়ে কালি মেখে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় বসুন দাবি চাকরি প্রার্থীদের दार्जिलिंगी नमस्कार सीबीआई দেখো দুর্নীতিটা সিবিআই তরফ থেকে যিনি আইনজীবী ছিলেন বিল্লদল ভট্টাচার্য তিনি এই মন্তব্যটি করেন যে যেভাবে দুর্নীতি ছড়িয়ে রয়েছেন সেটা শকিং এবং তার সেই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে এস বসুরা অ্যান্ড কোম্পানি যারা দু সালে শুধু চার্টেড অ্যাকাউন্টের কোম্পানি হিসেবে ছিল তারা এখন ডেটা প্রসেসিং এর কাজ করছে হঠাৎ হঠাৎ করে রাতারাতি তাদের কাজের ধরন বদলে গেছে তারাই আবার দেখাচ্ছে যে তাদের একটি কোম্পানিতে এখন কোনো কর্মীই নেই 
এবং যে সংস্থা তাদের কোন এই ধরনের ওএমআরসি সংক্রান্ত কাজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাদেরকেই সরকারি তরফে তাদের টেন্ডারের মাধ্যমে কোন নিয়ম না মেনেই তাদেরকে কিন্তু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তেমনটা অভিযোগ করা হয়েছে দু সালে কোন টেন্ডার না ডেকেই অনভিজ্ঞ এই সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার পেছনেই যে দুর্নীতি রয়েছে সেটাও বোঝাতে চেয়েছেন সিবিআই আইনজীবী বিলুপ্তার ভট্টাচার্য বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই একজন ওই মাসিক ডিজাইন করেছিল অর্থাৎ সাধারণ যে ধরনের ওই মাসিক ডিজাইন হয় তার বাইরে অন্য ধরনের করতো এবং সেক্ষেত্রে কৌশিক মাঝি যিনি এস বসুরায়ন কোম্পানির অন্যতম কর্মী তার তিনি এই ডিজাইন করেছিলেন এবং দু হাজার আঠেরো সালে সমস্ত ওই মাসিক উড়িষ্যার বালেশ্বর একটা পেপার মিলে বিক্রি করা হয়েছে সেটাও বলা হয়েছে এছাড়াও পাশাপাশি সিবিআই যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বলছে যে একটা আনঅথরাইজড অর্থাৎ অবৈধ পোর্টালের সন্ধান তারা পেয়েছেন যাতে রেজিস্ট্রেশন করা হতো এবং ওই মার্চিট এমন ভাবেই তারা ডিজাইন করতেন যাতে যিনি পরীক্ষার্থী তিনি তার পরীক্ষার কপিও যাতে কিনতে না পারেন ফলে এর পাশাপাশি তারা এই সমস্ত বিস্ফোরক তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি তারা জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যেই দেবরাজ চক্রবর্তী বাপ্পাদিত্য দাসগুপ্ত সহ একাধিক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং প্রচুর নথি তারা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন ফলে সব মিলিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার তদন্ত চলছে এই মামলার ক্ষেত্রে যে যেভাবে তদন্ত চলছে সেটা মন্তব্য সেটা বলতে গিয়ে কিন্তু তিনি শকিং শব্দটি ব্যবহার করেছেন একদমই তাই সুজয় সুজয় তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো এর পাশাপাশি আরো একটা খবর আরো একটা ব্রেকিং নিউজ আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি লিপস অ্যান্ড বাউন্স মামলায় আরো বিপাকে পড়তে চলেছেন কালী কাকু ইডিকে একটি টিম তৈরির নির্দেশ সুজয় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুজয় কতটা বিভাগে পড়তে চলেছেন কালীঘাটের কাকু এই টিমে কারা কারা থাকতে চলেছেন দেখো সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বিপদ আরো বাড়লো তার কারণ দীর্ঘদিন ধরেই তার ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়া নিয়ে একটা টালবাহানা চলছে ইডি আগেই অভিযোগ করেছে যে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না তারা এই ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যত বাধা সৃষ্টি করছে সেই অভিযোগও ইডি সামনে এনেছে এবং সেটার প্রেক্ষিতেই কিন্তু আজকে বিচারপতি বলেছেন যে একটা টিম তৈরি করতে হবে ইডিকে যে টিমে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবে যিনি নিজেই ভয়েস স্যাম্পেল নিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে অনলাইনে কথা বলতে পারবেন সেটাও বলা হয়েছে জয়েন্ট ডাইরেক্টর ইডি অর্থাৎ ইডির একজন জয়েন্ট ডাইরেক্টর পদমর্যাদার অফিসার সেই টিমে থাকবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই মন্তব্য করেছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্ট যে এই ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়ার ক্ষেত্রে যে টালবাহানা সেই বিষয়টা কিন্তু হাইকোর্ট মনোভাবেই কিন্তু তারা এটাকে আরো একটা ব্রেকিং নিউজ আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি দশ রাজ্যে ট্রাক ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব কেন্দ্রীয় যে পরিবহন আইন সেই পরিবহন আইনের প্রতিবাদে যে ধর্মঘট চলছে সেই ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব রাস্তায় নেই তিরিশ লক্ষ ট্রাক কয়েকটি রাজ্যে জ্বালানি সংকট ইতিমধ্যে বাংলার দশ রাজ্যে ট্রাক ধর্মঘটের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সাময়িক সংকট দিতে পারে বাংলায় ট্রাক ধর্মঘট চলতে থাকলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা এদিকে আমরা হলদিয়াতে হলদিয়াতে ধর্মঘটের ট্রাক চালকরা তারাও ট্রাক চালকরা তারাও ধর্মঘট করছেন গাড়ি বন্ধ রেখে রাস্তা অবরোধ করছেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন নীতির প্রতিবাদে এই ধর্মঘট সেই ছবি দেখাচ্ছে আপনাদেরকে শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কা হলদিয়ার আই আইওসিএল গেটের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক ও ট্রলার যাতায়াত করে ধর্মঘটের জেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পরিষেবা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে প্রবল সংকটের আশঙ্কা দেখুন একের পর এক ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে ট্রাক চালকদের ধর্মঘট চলছে সেটাতে প্রভাব পড়া শুরু হয়ে গেছে বাংলাতেও নদীয়া ছবি আবার আপনাদেরকে দেখাবো নদীয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে প্রতিবাদের সামিল গাড়ি চালকরা কেন্দ্রের যে নয়া পরিবহন আইন সেটারই প্রতিবাদ চলছে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ চলছে এবং প্রতিবাদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা খবর পাচ্ছি এমনটাই নদীয়ায় নদীয়ায় ট্রাক চালকদের ধর্মঘটে প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে নদীয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে প্রতিবাদের সামিল গাড়ি চালকরা মহাদেব আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি মহাদেব এখনো অব্দি যে বিক্ষোভ চলছে যে প্রতিবাদ চলছে সেই আন্দোলন কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং এই যে গ্যাস যে সিলিন্ডার যে পরিবহন সেটাও যে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এতে তো আরও প্রভাব পড়তে চলেছে আরও সমস্যায় পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষজন 
একেবারেই দেখো যে কল্যাণীতে যে ইন্ডিয়ান অয়েলের যেটা বয়লিং প্ল্যান রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সিলিন্ডারে ভরে সেই গ্যাস কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দিয়ে পৌঁছানো হয় অর্থাৎ নদিয়া জেলা থেকে বেশ কয়েকটি জেলায় কিন্তু এই সরবরাহ করা হয় আর সে ক্ষেত্রে গ্যাস যারা বহন করে নিয়ে যায় এই সকল ট্রাকগুলি সেই ট্রাকের চালকরাই কিন্তু রীতিমতো ধর্মঘট শুরু করছে তার মধ্যে বলা যায় তৃণমূল পরিচালিত যে যে শ্রমিক সংগঠন বা চালকদের যে সংগঠন সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা কিন্তু এই ধর্মঘট সকাল থেকে তারা চালু করেছেন তাদের দাবি যে কেন্দ্র সরকার যে নতুন আইন করা হয়েছে সেই নতুন আইনের কারণে কিন্তু রীতিমতো সমস্যায় পড়বেন চালকরা কারণ যে আইন রয়েছে সেই আইনে তাদের উপর অর্থাৎ যারা চালক তারা যখন রাস্তায় বেরোবেন রাস্তায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়ভার কিন্তু চালকদের এবং চালকদের সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যদি ক্ষতিপূরণ না দিতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সাত বছরের জেল এবং দশ লক্ষ টাকা জরিমানা আর এতেই কিন্তু বিপাকে পড়ছেন চালকরা সেই কারণে তারা কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য তারা কিন্তু বন্ধ রেখে দিয়েছেন তারা পরিষেবা দেবেন না গাড়ি চালাবেন না এমনটা তারা বলছেন যতক্ষণ না আইন পরিবর্তন করা হয় আর এতেই কিন্তু সমস্যায় পড়বেন সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র নদিয়া জেলা নয় নদিয়া জেলার পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি জেলা রয়েছে সেই জেলাগুলি কিন্তু এই গ্যাস সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা রান্না করে খান মানুষের যে রান্না করে খেতে হয় বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় সেই গ্যাস পুরো मईनपुर रणक्षेत्र पुलिस ट्रक चालक दफाय दफाय संघर्ष पुलिस के लक्ष्य कर इट बृष्टि परिस्थिति सामाले पुलिस टीयर गैस गुली जो आईन एने कोपोजिशन के बक्तव्य रखार पड़ार समय देलटा पास कराना होने प्रकृत भारतवर्षर मानुषे आवाज़ पोछयन ट्रक धर्मकटर मध्य दिए मोदी बिोधी आवाज़ सारा भारतवर्षर जरा श्रमिक श्रेणी जरा खेटे खावा मानूष तरह आज के मुख मुखे बड़ो निर्दिष्ट भूमिका সেখানে থাকবে পুরো দস্তুর থাকবে একটা পরিবারে কিরম হয় যতক্ষণ ফিজিক্যালি মেন্টালি ফিল্ড আছেন ততক্ষণ একরকম রোল যতক্ষণ যদি তারপরেও বয়সের কোনো কারণ ঘটে তাহলে একেবারে তাদের অভিজ্ঞতা তাদের আত্মত্যাগ তাদের লড়াই সংগ্রাম পরামর্শদাতা দলের বিভিন্ন পদে নিশ্চিতভাবে সংগঠনে থাকবেন এখানে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বের কোনো জায়গা নেই তৃণমূল একটা বড় পরিবার তো সেখানে যার প্রথম এবং শেষ কথা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি এবং সেনাপতির নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জি নিজেই তিন চারটি পাঁচটি প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন রাজনীতিতে তো ফলে সিনিয়ররাও থাকবেন জুনিয়াররাও থাকবেন এই করেই তো আমি বলছি তৃতীয় বারের সরকার গঠন হয়েছে তো এইভাবেই এটা সময়ের সঙ্গে এটা চলতে থাকবে এখন কি নবীন কবির ভারসাম্যে কোথাও অভাব দেখা দিচ্ছে না এটা একেবারেই অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু আমাদের দলের থেকে অনেক বেশি এই সমস্যাগুলো কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিতে এই সমস্যা কংগ্রেসে এই সমস্যা সিপিএমে ছিল একটা সময় জ্যোতি বসু হরকিষণ সিং সুরজিতদের বিরুদ্ধে প্রকাশ কারাত সীতারা মিয়েচুরিদের একটা অবস্থান ছিল তখন এই ধরনের ফাটল আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা দেখেছি কংগ্রেসে তো কতজন তো ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বেরিয়ে গেলেন বা ঢুকলেন কিন্তু চোখের ওপর দেখা গেল আবার তারপরে বিজেপিতে যে কয়েকজনকে ধরে কি একটা মার্ক দর্শক মণ্ডলী বলে কোথায় পাঠিয়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদীরা পুরোটা দখল করে বসে রইলেন 
তৃণমূল কংগ্রেসের তো এই সমস্ত বিষয় নেই এই প্রবীণ নবীন সংঘাতটা তো সিপিএম বিজেপি কংগ্রেসের ট্র্যাডিশন তৃণমূলে তো শেষ কথা মমতা ব্যানার্জি সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জি এবার এত বড় দল পথ চলতে গেলে ইস্যু ভিত্তিক দু একটা মত পার্থক্য থাকলো আসল সময়ে লড়াইয়ের সময় কঠিন সময় সবাই এক এবং ঐক্যবদ্ধ আমি শুনিনি আমি নারায়ণবাবু কি বলেছেন আমি শুনে নেব না সেটা তো আমার ফোন নিয়েও সেসব সমস্যা আমি ফোন অত বুঝি না এবং সেগুলো তো সব মাঝে মাঝে ফোনে সব আসে যে আপডেট ইউর ফোন তখন ফোন চালু রাখতে গেলে আপডেট করতে হয় আদালতের বিষয় এখন ফলে এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে যাব না শুভেন্দু অধিকারী যেন মনে রাখেন তখন গোটা আন্দোলনটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আন্দোলন ছিল নেতাই এর মানুষের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উনি যে কবার গেছেন মমতাদির নির্দেশে মমতাদির দূত হয়ে গেছেন ফলে উনি এখন যাচ্ছেন শুধু কুৎসা করতে এবং উস্কানি দিতে সিপিএম এর সেদিনকার হারমাদ্রা আজকে বিজেপিতে আছে এবং শুভেন্দুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সেটা নন্দীগ্রাম হোক বা নেতাই হোক তো সুতরাং সেদিনকার যারা নরঘাতক তারা তো সেই এখন বিজেপিতে নাম লিখিয়েছে তারাই তাদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী শহীদের বেদিতে মালা দেয় এটা অত্যন্ত বিচারিতা ওর গা জ্বলছে ওর ওর গা জ্বলছে শীতকাল স্কিনে প্রবলেম হচ্ছে একটু ভেজলিন মাকুক শুভেন্দু যা হচ্ছে গা চিড়বিড় করছে আরে কোথায় কে ডিজি হয়েছে কে স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েছে তাও এই ওই ওর সহ্য হচ্ছে না এই শীতকালে কারোর কারোর স্কিনে প্রবলেম হয় তো স্কিনে প্রবলেমের জন্য ভেজলিন যদি ঠিকঠাক সময় মতো বা বিভিন্ন ধরনের সাবান টাবানগুলো যদি মাকে আমার মনে হয় ঠিকঠাক করে চান করুক সাবান মাকুক এগুলো ঠিক হয়ে যায় না অতটা না ওটা ওইটুকু এত কোটি টাকা তুলেছে লুট করেছে দু চারটে সাবান কিনতে পারবে না দেখুন যদি উন্নয়নের কোন কথা বলতেন তাকে স্বাগত জানাতাম কিন্তু এটা যাচ্ছেন ধর্মের বিষয় নিয়ে ফলে বিজেপি উন্নয়নের রাজনীতিতে পিছিয়ে পড়েছে জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলে বাংলার মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত তাই বিজেপির রাজনৈতিক ঘাটতি মেটাতে এই ধর্মকে নিয়ে এখন বাড়ি বাড়ি যেতে যাচ্ছেন আর এস এসের সঙ্গ পরিবারের সদস্যরা এবার রাম আমাদের কাছে পরম পূজনীয় ভগবান রামকে পুজো করা রামের মূর্তি রামের মন্দির এর মধ্যে তো দোষের কিছু নেই কুনাল ঘোষের বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাচ্ছিলাম এবার আরও একটা খবরের দিকে নজর রাখি বিতর্কে রায়গঞ্জের গার্লস ফ্রি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই পড়ুয়াদের বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম চালু স্কুলে অভিভাবকদের থেকে টাকা নেওয়ারও অভিযোগ সরকারিভাবে কোনো নির্দেশিকা নেই দাবি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের যদিও এই সিস্টেম চালু হওয়াতে খুশি ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা যাতে জেলার সমস্ত স্কুলে এই সিস্টেম চালু করা যায় সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বেসরকারি সংস্থার দ্বারা এই সিস্টেম বসানোর জন্য সরকারিভাবে কোনো অনুমোদন বা নির্দেশিকা নেই এই বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল সরকার চারশোর উপরে গার্জিয়ান মিটিং করে ওরা রেজুলেশন করে স্কুলকে সম্মতি দিয়েছেন যার ফলে আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে শুধু মেশিনটা কিনে দিয়েছি সব টিচাররা মিলে সেটাতে আমরা কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা ওয়াইফাই লাগিয়ে দিয়েছি এছি এছি এটা আমরা স্কুল থেকে ফ্রি অফ কস্টে তো করা যায় না বেসরকারির সাথে সেটা মিনিমাম করা যায় কি না সেটাকে আমরা চেষ্টা করছি যে আমার মেয়েকে আমি যে 
পাঠাই তার একটা সিকিউরিটি আমার মেসেজ যায় আমার মোবাইলে আমি আসি বা আমার অন্য কেউ আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে পাঠাই বা বাড়িতে পৌঁছানোর একটা মেসেজ পাই যে স্কুল থেকে বার করে নিয়ে গেল এটাতে আমি খুব আনন্দিত রায়গঞ্জের সব স্কুলে চালু হোক এটাই আমার দাবি কিন্তু এর জন্য যে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা এই অর্থের দিকটা যদি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখেন তাহলে ব্যাপারটা খুব ভালো হয় এই ব্যবস্থাটা একটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার মতন ব্যবস্থা আমরা এটাকে সমর্থন করি না প্রশাসন যদি অনুমতি দেয় প্রত্যেকটা স্কুলের জন্য যে গার্জিয়ানদের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করা যাবে এই ব্যবস্থা চালু করা যাবে তাহলে আমরাও করব এদিকে সরকার নির্ধারিত ফি এর তুলনায় বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ বাকুড়ার তালজাঙ্গড়ায় শিক্ষকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ অভিভাবকদের নতুন ক্লাসে ভর্তির জন্য সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি এর 3 গুণ টাকা নেওয়ার অভিযোগ যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সরস্বতী পূজার জন্য ওই বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছিল অন্যদিকে একই ছবি ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের একটি স্কুলেও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের আজকে রেখে গেটের সামনে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র অভিভাবক পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রায় দু ঘন্টা পর স্কুলে ঢোকেন শিক্ষক শিক্ষিকারা সরকারি যে পরিমাণটা দিতে হবে ভর্তির জন্য দুইশো চল্লিশ টাকা আর গার্জেনরা নিজেরা ঠিক করলেন যে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষেবা ইত্যাদির জন্য বিদ্যালয়ে যে অনেক খরচা হয় সেখানে আমাদের গার্জেনরা একশো দশ টাকা দিয়ে মোট সাড়ে তিনশো টাকা স্কুল থেকে দেবে প্রতিটি হলো গার্জেনরা ঠিক করলেন ওনারা স্কুলকে একশো দশ টাকা ডোনেশন দেবেন বনপাস স্কুলটা দেখা যাচ্ছে যে আজকে আটশো আশি টাকা মানে একদম আকাশ সময় আর আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে খুব গরিব মানুষের বসবাস করা তাদের ছেলে মেয়ে যদি একটা বাড়িতে যদি দুটো বা তিনটে ছেলে মেয়ে থাকে সেখানে চব্বিশশো প্লাস টাকা দিতে হচ্ছে জেনারেল মিটিং কিছু হয়নি জানি না এবার ওদের কমিটির মধ্যে গঠন করে যদি কোনো করা হয় হয়ে থাকে তাহলে হয়েছে আমাদের কোনো জানা নেই গার্জেন মিটিংয়ে কিছু হয়নি এভাবে বর্ধিত ফি যেভাবে বাড়িয়েছে তাতে করে সাধারণ মানুষ মানে আমাদের যে স্কুলের গার্জেন ম্যাক্সিমামই গরিব মানুষ এস টি শ্রেণীর তো প্রত্যেকই খুব সমস্যার মধ্যে পড়েছে शिखा सामने যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোকিও এয়ারপোর্টের রানওয়েতে জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানে আগুন লাগে রানওয়েতে অবতরণের সময় বিমানে আগুন গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড রানওয়েতে জাপান কোস্ট গার্ডের প্লেনের সঙ্গে থাকা জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানে তারপরে দুই বিমানে আগুন ধরে যায় বিমানে প্রায় চারশো যাত্রী ছিলেন সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে টোকিওর হারেতা বিমানবন্দরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বিমানের জানলা থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসতেও দেখা যায় সেই ছবি সেই বিধ্বংসী ছবি আরও একবার আপনাদের সামনে টোকিওর এয়ারপোর্টে টোকিওর হানেরা বিমানবন্দরে এই ভয়াবহ আগুন রানওয়েতে জাপান কোস্টগার্ডের একটি প্লেনের সঙ্গে ধাক্কা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেই ছবি আরও একবার ভয়াবহ ছবি রানওয়েতে অবতরণের সময় বিমানে আগুন লাগে ল্যান্ডিং এর পর রানওয়েতে জাপান কোস্টগার্ডের প্লেনের সঙ্গে ধাক্কা জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানের তারপরেই দুই বিমানে আগুন ধরে যায় ঠিক এখনই প্রেজেন্টেড বা নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টে তোমারও স্বপ্ন পূরণের সাথী আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল
আমাদের জন্য ট্রেনিং ডায়েট বা ডিসিপ্লিন যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো চোট থেকে বাঁচা যাতে আঘাত না লাগে তার জন্য আমরা একটা ফার্স্ট এইড কিট বানাই এবং সেখানে রেলি স্প্রে অবশ্যই লাগে এটা আঘাত লাগা জায়গায় খুবই কার্যকর সেখানকার ব্যথা সারিয়ে দেয় এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যায় কোনো ক্ষতি হয় না ভারতের ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের ফর্সা রেল স্প্রে যাতে আপনি যেতে আপনি আঘাত নয় দাদু এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল নহবত বসেছিল বাগানে চারিদিকের দেওয়ালে আলোর মেলা দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব আমার চাই ডেস্টিনেশন তাছাড়া দশ পনেরো বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়ং তাহলে এখানেই হোক ডেস্টিনেশন লং লাইফ এর পিউ সিলিকন টেকনোলজি তাই ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন বজে লং লাইফ বাড়িতে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়ং আপনার ব্রাশ করার ধরনটা কি সঠিক ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পরামর্শ দেয় সফট ব্রেসল্ড টুথব্রাশ দিয়ে প্রথমে সার্কুলারলি পরে ভার্টিক্যালি দু মিনিট ধরে দিনে দুবার ব্রাশ করুন আইডিএ বলছে মৃদুভাবে ব্রাশ করুন সেন্সর অ্যান্ড সফট টুথব্রাশেস ব্যবহার করুন মোদী সরকারের গ্যারেন্টি মহিলাদের জন্য ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় দশ কোটি এলপিজি সংযোগ আমাদের সংকল্প উন্নত ভারত আমার ত্বক যেন কবিতা কারণ ওর চির সাথী এই চালের নলেব অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল কবিতার মতো ত্বক জাগায় মনে নতুন সুখ ইলিশটা পদ্মা আরে হ্যাঁ হ্যাঁ सहय करते सबकिछ्य करते ধৃত মোট তিন টিএমসিপি নেতা দুলাল দাস কে গ্রেপ্তার করেছে খরদা থানার পুলিশ আর একটা খবর আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্ট থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা গায়েব কেন্দ্রের থেকে পাওয়া প্রায় উনত্রিশ লক্ষ টাকা কার্যত হাওয়া বীরভূমের লাভপুরের ইন্দাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্ট আছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় সেই অ্যাকাউন্ট থেকে গত মে থেকে জুন পর্যন্ত আঠাশ লক্ষ ষাট হাজার একশো তিরিশ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে এক ব্যক্তির একাধিক অ্যাকাউন্টে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ওই অ্যাকাউন্টগুলি যার নামে তিনি আবার লাভপুরের ওই ব্যাংকের শাখার অন্তর্গত একটি সিএসপি চালাতেন আপাতত বাতিল করে দেওয়া হয় ওই সিএসপি এই নিয়ে আদালতে মামলা চলছে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে পঞ্চায়েতের কাজ भरपूर झाक दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद आदि मोहिनी मोहन तुम्हारे स्वप्न पूरण साथी আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল গন্ধ রং ও খাটি ঝাঁজ এভরিডে রান্নার আপন স্বাদ এভরিডে স্পাইসেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট Jack Olive Oil India's largest selling herbal body oil created by Roshan Moydas Ayurveda Ratna Yes it is my creation Jack Olive Oil herbal body oil Khushali khushali নমস্কার বন্ধুরা আমি খুশালি ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় আপনারা খেয়াল করে থাকবেন একই ট্র্যাকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ি দুই চলে এই কারণে কখনো কখনো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য মালগাড়ি বা মালগাড়ির জন্য আপনাদের ট্রেন দেরিতে চলে এই সমস্যার সমাধান করেছে সরকার মালগাড়ির চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট ফ্রেট করিডোর সংরক্ষিত করা হয়েছে এই মুহূর্তে দুটি করিডোর দিয়ে মালগাড়ি চলছে 
একটি ইস্টার্ন করিডর যা পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি উত্তরপ্রদেশের দাদরিকে যুক্ত করেছে মহারাষ্ট্রের জওহরলাল নেহরু পোর্ট টার্মিনাল ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোর দেশ কে তেজ বিকাস কে করিডোর ভি হ্যা এ করিডোর দেশ কে अलग अलग শহরও মে নয়ে গ্রোথ সেন্টার আর গ্রোথ পয়েন্ট কে বিকাস কা আধার ভি বনেগে সাধারণ রেলপথে মালগাড়ির গতি ঘন্টায় পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার কিন্তু ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোরে মালগাড়ি ঘন্টায় পঁচাত্তর থেকে একশো কিলোমিটার চলে বন্ধুরা এটা জেনে আপনারা খুশি হবেন দেশের অন্যান্য রেলওয়ে রুটেও এই করিডোর বানাতে চলেছে সরকার আজ এ পর্যন্তই দাদা আপনার চাই একটা আইসিআইসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি আইসিআইসি ব্যাংকের ব্রাঞ্চে সিনিয়র সিটিজেন ডেস্ক আছে এখানে যে কোনো ব্যাংকিং প্রয়োজনে প্রায়োরিটি সার্ভিস পাবেন আইসিআইসি ব্যাংক মানে মনের মতো ব্যাংকিং দারুণ নতুন রূপে বিকেলের বিতর্ক সোমবার থেকে প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় টিভি নাইন বাংলায় দেশের এক নম্বর নিউজ নেটওয়ার্ক আর আপনারা দেখছেন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে নিয়োগ দুর্নীতি শকিং হাইকোর্টের রিপোর্ট পেশ করে দাবি সিবিআই এর পুরো নিয়োগেও ছেড়ে খেলা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট সংস্থাকে সামনে রেখে দুর্নীতি প্রাথমিকে ও এম আর ডিজাইনের চরম জলিয়াতি ছত্রে ছত্রে বিস্ফোরক অভিযোগ কেন্দ্রীয় সংস্থার লিপস অ্যান্ড বাউন্স মামলায় আরও বিপাকে সুজয় কৃষ্ণ ইডিকে টিম তৈরির নির্দেশ আদালতের ইডি ডিরেক্টরের সঙ্গে টিমে ভয়েস টেস্ট করতে সক্ষম চিকিৎসক রাখার নির্দেশ ভয়েস স্যাম্পল টেস্টে আর কতদিন ইএসআই কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন বিচারপতি অমৃতা সিনহার কেন্দ্রীয় আইনের প্রতিবাদ ট্রাক চালকদের ধর্মঘটে দশ রাজ্যে সংকট আন্দোলনে রণক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের মইনপুরি গুলি ইদৃষ্টি ধর্মঘটের জেরে জ্বালানি সংকট পাম্পে পাম্পে লম্বা লাইন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা কলকাতা দুর্গাপুর থেকে হলদিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবরোধ বিক্ষোভ ট্রাক চালকদের শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কা কল্যাণীতে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ করে প্রতিবাদ চালকদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে পড়তে পারে টান জুয়েলারি ভূগোল মানেই বুক ইন্ডিয়া পড়লে পরেই সাকসেস অঞ্জলি জুয়েলার্স সবার জন্য নমস্কার শুরু করছি পাঁচ কথা লিমা রয়েছি আপনাদের সামনে আর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পাঁচ কথা এমন বেশ কিছু খবরে আমরা নজর রাখব যে খবরের খুঁটি নাটি সমস্ত ডিটেল জানতে চান আপনারা কিন্তু কোন কোন বিষয় নজর আসুন শুরুতেই বরং আমরা সেই ইস্যুগুলোর দিকে নজর রাখি আজকে পাঁচ কথার প্রথম ইস্যু হাতে থালা মুখে কালি চাকরি প্রার্থীদের কি বলছেন তারা দেখাবো আপনাদেরকে নজর থাকবে আজকে দ্বিতীয় ইস্যুর দিকে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে তুল কালাম কি চলছে গোটা দেশ জুড়ে সেই খবরও রয়েছে আজকে পাঁচ কথা এবং তারপরে নজর থাকবে রেশন ধর্মঘট শুরু ভোগান্তি আম জনতার কিন্তু কতদিন ধর্মঘট চলবে কি হতে চলেছে তার ডিটেল রয়েছে আর তার পাশাপাশি শুকোচ্ছে ঘুটে পাশেই খুদেদের পড়াশোনা সেই ছবি তুলে ধরব আজ চাকরি শখের নয় মোটেও প্রয়োজন নিজের স্বার্থে পরিবারের স্বার্থে 
বেঁচে থাকার মন্ত্র একটা চাকরি যে চাকরি এরা যে বছরের পর বছর পথে আন্দোলনকারীরা নাম সবার আছে কিন্তু পরিচয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখন একটাই ওই যে বললাম এখনই আন্দোলনকারী আর তার বাইরে আর যেন কিচ্ছু নেই এই মানুষগুলোর ঢুকছেন ওরা তবু যুঝে চলেছেন চাকরির দাবিতে থালা বাজিয়ে মুখে কালি বেখে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের খাতায় কলমে পরীক্ষায় উত্তরে গেলেও নিয়োগের দরজাটা আজও খোলেনি তাদের জন্য আর তাই বন্ধ দরজায় বারবার আঘাত পথে নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আবারও হ্যাঁ আবারও তারা পথে নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করল শহরের রাজপথে চলল ফুটবল খেলাও দেখা মেলে প্রতীকী মুখ্যমন্ত্রী ঠিক যাকে এই মুহূর্তে টিভি নাইন বাংলার পর্দায় দেখছেন দু হাজার বাইশ সালে ডিসেম্বরে রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগের পরীক্ষা হয় মনে আছে নিশ্চয়ই এরা কিন্তু সেই পরীক্ষায় বসেছিলেন যাদেরকে এখন দেখছেন কিন্তু বছর ঘুরলেও টেট উত্তীর্ণরা চাকরির চিঠি পাননি কেন এমনটা হবে কেন অপেক্ষা করেই যেতে হবে তাদের প্রশ্ন বিক্ষোভকারীদের জবাব চান তারা কেন তাদের জীবন নিয়ে খেলা চলছে মাত্র উত্তরবঙ্গ না বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দু সালে যারা টেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এমন চাকরি প্রার্থীরা তাদের জমায়েতের যে ছবিটা দু সালে প্রায় দেড় লাখ পরীক্ষার্থী পাস করেছিলেন তার মধ্যে যাদের বিএড প্রশিক্ষণ নেই তাদেরকে বাদ দিয়ে কিন্তু এখনও বাইশ হাজার চাকরি প্রার্থী রয়েছেন যাদের এখনও পর্যন্ত কোনো নিয়োগ হয়নি এবং তাদের একটাই দাবি যে অবিলম্বে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এক বছর আমরা বাড়িতে বসে আছি রাস্তায় বসে আছি আমাদের ইন্টারভিউ নোটিস চাই আমরা নিয়োগ চাই আমি তো ছ বছর বাইশে বাবাকে হারিয়েছি আমার মা অসুস্থ দু হাজার সালে লাস্ট পরীক্ষা হয়েছে তারপরে দু হাজার বাইশে আমরা পাঁচ বছর প্রতিকার বার পরীক্ষা দিলাম একটা বছর বসে থাকলাম আজকে দু মানে হিসাব করলে সাত বছর আমরা বঞ্চিত সাত সাতটা বছর আমাদের জীবন থেকে কেটে গিয়েছে আজকে নিজেদের বেকারত্ব যন্ত্রণা যে এই কলকাতা শহরে এসেছি আমাদের একটাই দাবি যে পর্যাপ্ত ভ্যাকেন্সি সহ পঞ্চাশ হাজার কেন্সি সহ আমাদের যত দ্রুত সম্ভব জানুয়ারি চাই আমাদের আপনাদের নিয়োগ হয়নি তারপরে দিন কয়েক আগে কিছুদিন আগে আবার একটা ডেট পরীক্ষা হবে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে তারপরে আবারও টেট পরীক্ষা নিতে হবে শুধুমাত্র টেট পরীক্ষা নেওয়া হবে কিন্তু নিয়োগ হবে না সেই এই প্রক্রিয়ার কিন্তু বিরোধিতা করেই তারা সরব হয়ে আজকের এই মিছিলে সামিল বছর পেরোয় সময় এগিয়ে চলে নিজের নিয়মে কিন্তু এদের পরিণতি এক লড়াই করে যাওয়া এবারও নতুন বছর শুরু হতে না হতে এই তাই বিক্ষোভের সুর ফের চলল দ্রুত তাদের চাকরি দিতে হবে আলোচনায় বসতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে এই দাবিতে এদিন চাকরি প্রার্থীরা শিয়ালদা থেকে জরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেন আমরা कार्यत बेलाइन गोटा नियोग प्रक्रिया दो हजार सतर साल टीटे 
নিয়োগ হয়নি জটে আটকে রয়েছে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া দু হাজার বাইশ সালেও তো টেট হয় কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুই করেনি পর্ষদ আর সেই কারণেই তারা আজ রাস্তায় এর পরেও কেন দু সালেও টেট পরীক্ষা হলো কাদের চাকরি হবে প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ চাকরি প্রার্থীরা প্রশ্ন তার উপর প্রশ্ন আরো আরো অনেক প্রশ্ন এই তো চলছে রাজ্যে কিন্তু কোনো জবাব না এর কোনো জবাব কিন্তু নেই আমাদের অথচ ঘরে বসে থাকলেও চলে না তাদেরকে তো যুদ্ধ করতেই হবে জীবন যুদ্ধ বলে কথা টেট পাস করার পরেও এখনো পর্যন্ত ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পর্যন্ত আসেনি কিন্তু কেন জবাব চান তারা এদিন জরিনা ক্রসিং এর সামনে রাস্তায় বসে এমনকি শুয়েও বিক্ষোভ চলে পরে পাঁচজনের দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন ডেপুটেশন দেয় কিন্তু প্রশ্ন তো ঘুরে ফিরে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনীতি তো অনেক হলো চাকরি কবে হবে আওয়াজ উঠছে চাকরি চাই চাকরি দাও আওয়াজ যা লাঠির ঘায়ে ঘায়ে বারবার প্রতিবার চুরি গেছে চাকরি তা নিয়ে বাংলা উত্তাল সেই কবে থেকে বছরের পর বছর শুধু লড়াই চলছিল চলছে আর রাজনীতি তাও চলছে সমান তারে শাসকের ঘরে কত দ্বন্দ্ব টালমাটাল পরিস্থিতি রাজ্যের হেডরেট মন্ত্রী স্বীকার করছেন দুর্নীতি করেছে একাংশ দলের মুখপাত্র চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে পৌঁছে যাচ্ছেন কখনো তাদের নিয়ে সোজা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরবার তবে তার মধ্যেই দলের অন্দরে দোষারোপের চোরাস্ত্র কিছু মানুষ নিশ্চিত হবে অন্যায় করেছে ববিদাই বলেছিলেন ওটা কারোর একার নয় ওটা গোটা মন্ত্রিসভার কালেকটিভ ডিসিশন কিছু মানুষ নিশ্চিত হবে করাপশনে জড়িয়ে পড়েছে সেদিনকে আমাকে কটাক্ষ করতে আমাকে খোঁচা দিতে কেউ বাদ দেননি কারণ আমি পার্থ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে বলেছিলাম তার মানে আমরা সবাই নই কিছু মানুষ নিশ্চিত হবে করাপশনে জড়িয়ে পড়েছে শাসক দলের ভিতরে যেখানে এত দ্বন্দ্ব এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সেখানে পড়ে পাওয়া অস্ত্র বিরোধীরা কখনো কি ছেড়ে দেয় ইলেকশন এলে একটুখানি কনফিউশের ইচ্ছা হবে মানুষের কাছে ভুল হয়ে গেছে মাপ করে দিন উনি কেন একাধিক নেতা বলছেন দেখুন না মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন দশ মিনিটের তো মামলা যারা চুরি করেছে চুরি করে চাকরি পেয়েছে তাদের খারিজ করুক একশো ইঁদুর খেয়ে বিড়াল বলছে আমি এখন নিরামিষাসী হব তাই আমি এখন কাশি বিশ্বনাথ যাব কেউ কাউকে চোর বলে অন্যজন দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই মানুষ এতটা অচেতন নয় এই আমরা ওরা অবশ্য খুব চেনা এ রাজ্যে ওদিকে কত স্কুলের শিক্ষক কম কত জায়গায় পড়াশোনা কাজ তো লাটে এদিকে শিক্ষক হওয়ার সাধ বুকে নিয়ে মুখের রক্ত তুলে লড়তে ব্যস্ত এরা মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে ছুটে গেলেও রক্ষে নেই সেখানে বিক্ষোভের দুঃসাহস জেলে পুড়ে তবে দম নিয়েছিল পুলিশ নামের পাশে জামিন অযোগ্য ধারা চাকরি চাইতে গিয়ে আজকে জামিন অযোগ্য ধারায় তাদেরকে ক্রিমিনাল স্ট্যাম্প গায়ে লাগানো হয়েছে এটা অত্যন্ত পরিতাপ এবং নিন্দনীয় পশ্চিমবঙ্গের ডুমস ডে কালো দিন পশ্চিমবঙ্গ শেষ হয়ে গেছে শেষ শব্দমান ছুটছে ক্ষণে ক্ষণে কিন্তু যে ক্ষত ক্রমে গভীর হচ্ছে বাংলায় তাতে মলম কে দেবে রাজনীতি নয় এরা যে চায় বাঁচার পথ চাহিদা শুধু চাকরিটাই ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ ঘিরে শহর কলকাতা একেবারে সরগরম হয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আর ট্রাক ধর্মঘটের কথাই আপনাদেরকে কিন্তু বলছি এটি রীতিমতো এখন সরগরম শুধু আমাদের রাজ্য নয় গোটা দেশ জুড়ে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি দেশের প্রায় কোনো শহরেই গড়ায়নি ট্রাকের চাকা যে ছবি দেখছেন তা উত্তরপ্রদেশের সেখানে ট্রাক চালকদের ধর্মঘট ঘিরে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি গুলি চলেছে উত্তরপ্রদেশের মাইনপুরি এলাকা কার্যত রণক্ষেত্র পুলিশ ট্রাক চালক দফায় দফায় সংঘর্ষ বাঁধে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি চলে পরিস্থিতি সামালে পাল্টা পুলিশে টিয়ার গ্যাস গুলি আর তাতেও বিক্ষোভ থামার কোনো নাম নেই 
সম্প্রতি সংসদে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন পাশ করেছে মোদী সরকার আর সেখানেই দুর্ঘটনা আটকাতে একাধিক কড়া নিয়মকানুন আনা হয়েছে তবে আইনের বেশ কিছু ধারা নিয়ে প্রবল আপত্তি রয়েছে ট্রাক চালকদের যার জেরে ধর্মঘটে রাস্তায় তারা দশ রাজ্যে ট্রাক ধর্মঘটে প্রভাব ভয়ঙ্কর সেই ছবি দেখাচ্ছি আমরা রাস্তায় নেই তিরিশ লক্ষ ট্রাক যার জেরে কয়েকটি রাজ্যে জ্বালানি সংকটের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নয়া আইন নিয়ে রীতিমতো রণংদেহী মেজাজের ট্রাক চালকদের সংগঠনগুলি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একশো চার নম্বর ধারাকেই বলা হচ্ছে হিট অ্যান্ড রান আইন আগে হিট অ্যান্ড রান আইনে দু বছরের সাজা হতো নয়া আইনে শাস্তি বাড়িয়ে দশ বছর করা হয়েছে দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যুর পর চালক সেখান থেকে পালিয়ে গেলে বা পুলিশকে খবর না দিলে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেক্ষেত্রে নয়া আইনে শাস্তির পরিমাণ আরও বাড়বে শুধু জেলই নয় একই সঙ্গে জরিমানার অঙ্ক কিন্তু বাড়িয়ে সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে গোটা দেশের মতো বাংলাতেও এই এক ছবি দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে বিক্ষোভ অবরোধ আজ সকাল থেকে যা ঘিরে বারবার উত্তেজনা হয়েছে মানে আমাদের রাজ্যের কথা বলছি ধর্মঘটে সামিল চালকদের বক্তব্য নতুন আইনে দুর্ঘটনা হলে সব দায় বর্তাবে ট্রাক চালকের ওপরই আত্মপক্ষ সমর্থনের আর কার্যত সুযোগ থাকছে না এটা মানা হবে না কোনোভাবেই হুঁশিয়ারি তাদের ইনকাম করতে যে একটা ড্রাইভার যদি দশ বছরের জেল হয় তাহলে তার এক বছরের সন্তান কিভাবে মানুষ হবে তার পাঁচ বছরের সন্তান কিভাবে মানুষ হবে সে যদি দশ বছর আজকে জেলে পড়া থাকে তাহলে তার পিছনে তো প্রচুর টাকা খরচা হবে সেটা কে দেবে আমরা দোষ থাকে আমরা ড্রাইভার স্বীকার করে নেব কিন্তু এখন তো বিনা দোষে বহু অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে অতএব আমরা চাচ্ছি যে এই আইন যেন হেঁটে যায় এই সমস্ত গাড়ি বন্ধ আর এইভাবে আমরা আজকে যেমন কেটে আছি কাল থেকে আমরা কেটে আর কেউ থাকবো না কর্তৃপক্ষ কোনো রকম আলোচনা বা কিছু না এখন তো আমাদের সঙ্গে আলোচনা বসেনি এদিকে এই বিক্ষোভের জেরে মহাবিপদে জনতাও প্রতি পদে ভুগবে হচ্ছে তাদের বছরের দ্বিতীয় দিনে পথে নেমে পোহাতে হলো ভোগান্তি প্রায় আধ ঘন্টা হচ্ছে এখানে আটকে আছি আমাদের অফিসে অফিসের গাড়ি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোডকাস্টের গাড়ি আমাদের অফিস সামনেই কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি তো ডিউটিটা অফ হয়ে যাবে কিছু করার নেই আমরা অফিসের মধ্যে ঢুকতে পারে না পারলে আমাদের ডিউটি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হলে অত টাকা যদি এ করতে হয় তার জন্য তো বন্ধ করে রাখাটাই উচিত কিছু সমস্যা পয়েছি আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হসপিটালে অফিস সুপারিনটেন্ড সেই জন্য আজকে আছি এখন অফিসেরও অনেক সমস্যা হয়ে যাবে তা পনেরো কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে এখন অফিস যাচ্ছিলাম এখানে এই পরিস্থিতি অফিস এখনো পৌঁছাতে পারি একই রাস্তায় বারবার ঘুরছি কোথাও দিয়েও তো বেরোনোর জায়গা নেই সব কটা মানে বেরোনোর জায়গায় সব কটায় আটকানো সময় পৌঁছাতে পারবেন যেখানে যাচ্ছেন মনে তো হচ্ছে না क्षेत्रीन फले अवस्था जा दिए अग्निमूल्य होते आलू पिंज सह समस्त सब्जी सब दाम बाढ़ आशंका সরব বিরোধীরাও যে আইনটা এনেছে কোনো অপোজিশনকে বক্তব্য রাখার পড়ার সময় দেয়নি বিলটা পাস করানো হয়েছে যেখানে প্রকৃত ভারতবর্ষের মানুষের আওয়াজ পৌঁছয়নি এই ট্রাক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে মোদী বিরোধী আওয়াজ সারা ভারতবর্ষের যারা শ্রমিক শ্রেণী যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের আজকে মুখ মুখে বেরোচ্ছে বেশ করছে ট্রাক চালকরা বেশ করছে ট্রাক চালকরা বেশ করছে ট্রাক চালকরা আমি সেই আন্দোলনের পাশে আছি আমরা তাকে সমর্থন জানাই সারা দেশের সঙ্গে এদিন রাজ্যের একাধিক জায়গাতেও কিন্তু অবরোধে নেমেছেন ট্রাক চালকরা ধুলাগড় ডানকুনি হলদিয়া মাইথান সহ বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করেন ট্রাক চালক ও বিভিন্ন পরিবহন সংগঠনগুলি এদিকে ট্রাক চালকদের দাবি দাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছে জনসেবা ড্রাইভার পাঠি পুল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন আগামীকাল যন্তর মন্তরে হবে তাদের প্রতিবাদ
स्पष्ट जे तारा भावना चिंता कर आगामी दिन आंदोलन रूपरेखा कि है जदि आंदोलन दीर्घायित तो है जदि ट्रक ड्राइर विशेषत टैंकार्स एसोसिएशन तरा तेल नहीं जो लगातार अस्वीकार करें सारा देश जुड़े जालान क्राइसिस शुरू हो जाए सब गुरुतपूर्ण विषय देशर आर्थिक और सामाजिक परिकाठामो सम्पूर्ण भाव भेगे पड़ते परे आईन श्रृंखला परिसिति हाथों बहरे जो पे प्रत्येक मानुषर व्यक्तिगत तो जीवने हेसेले टान पड़े और बजार कार्यत तो अग्निमूल्य है फलत तो संकटर मुखे सारा देश ट्राइव ट्रक ड्राइवर यह आंदोलन के घिरे नया दिल्ली के कैमर सीपीएस नाथ संगे ज्योतिर्मय कर्मकार टी नाइन बांगला कतकांड जो चलते सत्य हिसेब रखा क्योंकि मुश्किल और एदी के एदी के रोचे अंगनवाड़ी केंद्र से वितर्क अंतहीन प्रश्न करते ही हे अंगनवाड़ी और एक नामी की अस्वस्ति खुदे दल बी हाथ पढ़ाशुना कर बोलन तो आगे तो पहाड़ प्रमाण समस्या सामल देवा दरकार से आद चंद्रको जे छवि कैमर उठे एस देखे शुने क्योंकि एकटाई कथा बोलार ए पृथ्वी के कब शिशुर बसजोग्य कर मटर दालान से बस ही पड़े चले कचिकाचार दल पास घुटे दोपुर खबर समय घुटर पास बस ही खिचुड़ी खाएरा बी पड़े पास तक घुर गु एव एक आई सी डी एस केंद्र ए भाव पढ़ाशनो है बेहाल सेंटर भांगा दालान झुरझुरे छाद और अस्थ्यकर परेश मिसेले पढ़ाशनो रान्ना खावा सब किस चले चंद्रकोणा एक नम्बर ब्लक एकश बाषट्टी नम्बर बेउरग्राम माझीपाड़ा आई सी डी एस सेंटर सेटार ही अवस्था खबर कर्सोला टिकटिकी कि उठे पुष्टिर कत रकम बार बार वितर्क तबु छवि बदलायना बाषट्टी जन पड़ुआ रही संख्या मेहत कम नये जुक्ति देखिए हाथ तुले शिक्षिकारा क्योंकि कठिन वास्तव के संगे तो जुझते हेर के भावे कथा ग्राम पंचायत अवश्य सजान गोछान उत्तर तैयारी रिसेंट पाठिए नतून विडिओ सहेब एस पाठिए जैगा पे एक नम्बर खतियान जैगा खास खतियान अत ओ जैगार ऊपर परवर्तकाले आसले अवश्य वोने तैरी करब हे को तो दिन चले जाचिकाचा प्राप्ति बोलते भांगा दालान और आठ चाल अस्थ्यकर परेश मध्य ही बसे स्कूल चलते पढ़ा पशे रान्नाओ स्थिति मंगलवार के राज्य बंध आईनी विय पांच जानुरि पर्त जारी निषेधाज्ञा विज्ञप्ति दिए जानाल वेस्ट बेंगल मैरिज रेजिस्ट्रार जेनरल अफिस एक कथा प्रेजेंटेड बामी रस समृद्ध ब्रेनोलिया स्मृति शक्ति और स्वास्थ्य स्वप्न पूरण साथी आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल। मेट माय डॉटर नेहा कुणाल हाय 
परफ्यूम टा दारुन तो कुनाल थैंक यू सर गुड मॉर्निंग प्रिंसेस कुनाल लोग तो नोटिस कर गए वाइल्ड स्टोन परफ्यूम्स फॉर मेन दादू नहीं भाई ते तुम्हारे बीए हुए चिलो ना वो तो बोले चिलो बागा ने चारी दिकेर दिवाले आलोर मेला आह दादू भाई भी एक और बेखा ने मौसम बब हाँ मच्छी डेस्टिनेशन ताशरा दोष पुनरु बच्चों रागे रोंग कराई बड़ी ऐसो दिने भूतेर बड़ी है ऐसे दादू ये बड़ी तो ऐसो मत उमान वो तो जोक मौके यार ताहो लेकर नहीं होग डेस्टिनेशन बर्चर लॉन्ग लाइफ ये पीयू सिलिकॉन टेक्नोलॉजी दाय धूलो ब्रिस्टी और फंगस थे के लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन बर्चर लॉन्ग लाइफ बड़ी तेरा कुल आजीवन जोक मौके आर यंग चैनो को भी ता कारण वो चीरो शादी इचाले नॉलेज ऑयल और भेषजीर गुनी शामिल थे जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल को भी तार मोतो तो जगाए मोने नो तो उन्शु मोदी शॉकर एर गारंटी महिला दे जो नो धुआं मुक्त रान्ना घर प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो जो नए दोष कोटी एलपीजी शंक जोग आमादेर हैवी फ्लो और लीकेज टेंशन अखोन आर नॉइ। ऐसे क्या चीज़ विद परे नंबर वन हाइजीन विद कंफर्ट। एटी थ्री स्मार्ट लेस हैवी फ्लो लॉक करे। शायद हर उन पैडर तुलो नहीं और एक फेशी अखोन लीकेज टेंशन आर नहीं। शुद्ध हाइजीन कंफर्ट। गंधो, रंग और खाटी जांच। एवरीडे रन्ना आपुन शायद। � ठंडा आइसक्रीम थे के फ्रिज थे के बार कोरा ठंडा जॉल तातेर मोड़ दे जाना मने होते जाना शिशिर कोच्चे तो कौन अम्मी आतो टा गुरुत्तु दिन में गरम कॉफी खेओ अमार रेरो कम शिशिर कोत्ते शुरू करलो एक तो डॉक्टर ऐशोंगे दाखा कोरे कथा वालो उन्हीं अम्मा के सेंसोडाइन रेकमेंड कोरे चिलन इट व आमादेर हॉलिडेज जो नेबर ओने के एक्टिविटीज प्लान करें ची। मामू नहीं प्लान गुलो एक टू पाल्टा ते हबे। ऐकुन आर आगेर मातो शुद्धि नहीं। बॉयज बड़ा शंगी शंगे मसल्स थर्टी परसेंट रोब्दी को में जेते पारे। जाते के देखा दाय क्लांटी और शुद्धि रोबा। शेज जो नहीं साइंटिफिकली प्रोमानितो एनशोर। सुप्रीम माने नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशंस शारा जीवन के शंगी नोबिन प्रोबिन दोनों राबो है ये दो ही प्रोबिने टॉक कोड फिर माथा चारा दिच्छे शुद्धि 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 साठ बालाई ममता बंदोबस्ते थक बिन ना क्यों एक बार बोल लेन क्यों करती ममता बंदोबस्ते कम करे दस बारो बच्चों रे बड़ो उन्हीं उन्हीं एक बार बोल लेन क्यों करे इरा पुरी श्रम करे नहीं इरा खाटे नहीं इरा संगठन करे नहीं इरा गाग हमाई नहीं इरा ओलोस कुमरे एवं इरा चाटू कारी तक के स्ताबो सही जोन में आए ऐसे समस्तों को था बेड़िए जाए ऐटा बोलते बारी जो दी सुधी बंदों वादे राजनीति ना कोरे जो दी ओबीनो आए कोटते न दादा साहेब फल के तार रखा चिलो एवं ऑस्कर पेते न की न जानी न तो वो ऑस्करे नाम भी बेची तो होतो एकोनी प्रेजेंटेड बाय नागालैंड शरकार डीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी प्रथम पुरस्कार आराई कोटी गारंटी एकोनी प्रेजेंटेड बाय नागालैंड शरकार डीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी प्रथम पुरस्कार आराई कोटी गारंटी मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद आदि मोहिनी मोहन तुम्हारे शॉप नो पुरुने शादी आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल जे हर दिक्कत शुद्ध जो करते पारे, शे शॉप किचु शुद्ध जो करते पारे। पाइप्स आर ऑलराउंडर, उत्तर्ष पाइप्स, आरु दोष टाका। किजुन्ने? 
কেচাপ আর হলুদের মাত্র দশ টাকায় নতুন এরিয়াল পারফেক্ট ওয়াশ হলুদের মতো জেদি দাগ তুলে দেয় মাত্র দশ টাকায় নমস্কার বন্ধুরা আমি খুশালী ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় আপনারা খেয়াল করে থাকবেন একই ট্র্যাকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ি দুই চলে এই কারণে কখনো কখনো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য মালগাড়ি বা মালগাড়ির জন্য আপনাদের ট্রেন দেরিতে চলে এই সমস্যার সমাধান করেছে সরকার মালগাড়ির চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট ফ্রেট করিডোর সংরক্ষিত করা হয়েছে এই মুহূর্তে দুটি করিডোর দিয়ে মালগাড়ি চলছে একটি ইস্টার্ন করিডোর যা পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি উত্তরপ্রদেশের দাদরিকে যুক্ত করেছে মহারাষ্ট্রের জওহরলাল নেহরু পোর্ট টার্মিনাল ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোর দেশকে তেজ বিকাশকে করিডোর ভি হ্যাঁ এই করিডোর দেশকে আলগ আলগ শহর নয়ে গ্রোথ সেন্টার সাধারণ রেলপথে মালগাড়ির গতি ঘন্টায় পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার কিন্তু ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোরে মালগাড়ি ঘন্টায় পঁচাত্তর থেকে একশো কিলোমিটার চলে বন্ধুরা এটা জেনে আপনারা খুশি হবেন দেশের অন্যান্য রেলওয়ে রুটেও এই করিডোর বানাতে চলেছে সরকার আজ এ পর্যন্তই Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. I think it's a four-wheeler upgrade to Corvo. কিন্তু এতে এমন কি বিশেষ আছে এতে বিশেষ কি একটা আছে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স এ আছে শক্তিশালী ইঞ্জিন যা দেয় দারুণ পিকার বড় আর স্ট্রং লোড বডি আর মেনটেন্যান্স একদম কম তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স না বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই তৃণমূলের দুই বর্ষিয়ানের তরজা আবারও মাথা চাড়া দিল সুদীপ তাপস দ্বন্দ বয়সে এত বড় হয়েও মমতার না থাকার কথা বলেন কি করে সুদীপ রাজনীতি না করলে দাদা সাহেব ফালকে পেতেন সুদীপকে নিয়ে বিস্ফোরক তাপস রায় চাকরি অধরায় বছরের শুরুতেই নিয়োগ চেয়ে পথে বাইশে টেট পাস চাকরি প্রার্থীদের শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা মিছিল পঞ্চাশ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের দাবি থালা বাজিয়ে কালি মেখে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় বসুন দাবি চাকরি প্রার্থীদের বিশেষ বিশেষ খবর প্রেজেন্টেড বাই কলকাতায় আর জেলায় জেলায় In association with Join Indian Institute of Hotel Management now. Right choice, right decision. Everyday spices, 100% taste. Everyday spices, best. Shukti Jannu Notun Protein X. Sahi Tika. Sahi La. Taste my best. Everest. Tumar Fruity. Tumar Inche. Sip it and drink it and love it. Such good. Such good. Invest. Amazing Space Jannu. Ek to Amar. Ek to Tumar. নমস্কার টিভি নাইন বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি রুমেলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে শুরু করছি বিকেলের বিতর্ক বিকেলের বিতর্ক এবার থেকে আরও দমদা বিকেলের বিতর্ক আমরা নতুন বছরে নতুনভাবে শুরু করছি দেখুন এই নতুন বছরে নতুন পুরনো দ্বন্দ্বটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে পুরনো চাল নাকি নতুন চাল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন তার দুই চালই দরকার কিন্তু দলের অন্দরে ঠোকাঠুকি যেন লেগেই রয়েছে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব নবীনে প্রবীণে আড়াআড়ি নিয়ে দেখুন গতকাল 
তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসেও একগুচ্ছ ছবি ধরা পড়েছিল আর গতকালের পর আজ আরও ঝেড়ে কাশল তৃণমূলের প্রবীণ শিবির সুদীপের ছাগলে তৃতীয় সন্তান তত্ত্বের পর এবার ফেরহাত আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই দ্বন্দ্ব ক্রমশ যেন বাড়ছে ফাটল আরও চওড়া হচ্ছে আপনাদের জানি রাখি বিকেলের বিতর্ক দমদার বিকেলের বিতর্ক এবার এবং এই বিকেলের বিতর্ককে আমরা তিনটি সেগমেন্টে ভাগ করেছি প্রথম সেগমেন্ট প্রশ্ন আপনার জবাব নেতার জবাব দেবেন নেতারা দ্বিতীয় সেগমেন্ট দু মিনিটে জবাব এবং তৃতীয় সেগমেন্ট চ্যালেঞ্জ পাল্টা চ্যালেঞ্জ এই নিয়ে আরও ঝাঁঝালো দমদার বিকেলের বিতর্ক এবং পর পরিবার আসুন বক্তব্যগুলো শুনি শুনি প্রবীণ রায় দলের একাংশ তারা কি বলছেন শুনব ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য শুনব সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমার মনে হয় কোনো জায়গায় যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম এবং শেষ কথা মমতা ব্যানার্জি তিনি যা করবেন সেটাই তৃণমূলের সিদ্ধান্ত ममतार मुखे भरसा প্রবীণ ব্রিগেডে কারণ এর আগেই আমরা দেখেছিলাম পুরনো চালের কথা নেত্রী বলেছেন আর নেত্রীর শেষ কথা বলছেন বলছেন সুদীপ ফেরহাদ রাজ এই বক্তব্য আপনাদের শোনালাম সম্মুখ সামর এই মুহূর্তে দুই প্রবীণ নেতা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাপস রায় ভার্সেস সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেও কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব চলছে পাশাপাশি এই যে সফটওয়্যার আপডেটের কথা জেলার নেতার মুখে কি বললেন তিনি এই যে কিছুক্ষণ আগেই আপনাদেরকে বললাম নারায়ণ গোস্বামী অশোকনগরের বিধায়ক তিনি কি বলছেন কেন তিনি বিতর্ক বাড়িয়েছেন আসুন শোনাই আগে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনাকে পলিটিক্যাল পার্টিও চালাবে সেই জায়গায় অনেকেই আছেন যাদের সফটওয়্যারে আপডেট নেই অনেক পুরনো সফটওয়্যার সেটা দিয়ে তো আর হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে না তো নিতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড তুলে ধরবার জন্য এই প্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার নতুন প্রজন্মের হাতে যদি দল থাকে তাহলে সেই তৃণমূল হবে সর্বোচ্চ বাংলা এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য আর আপনাদের বললাম এবারের বিকেলের বিতর্ক আরো দমদার আরো ঝাঁঝালো এবার ডেকে নেব যুজুধান দুপক্ষকে আমার ডান দিকে থাকবেন পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট আইনজীবী মণিশঙ্কর চ্যাটার্জি ডেকে নেব মণিশঙ্কর বাবুকে মণিশঙ্কর বাবু প্লিজ আমার বা দিকে থাকবেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক বিজেপি মুখপাত্র বিমল শঙ্কর নন্দ বিমল শঙ্কর বাবু আপনাকেও ডেকে নেব বিকেলের বিতর্কে এবং দমদার বিকেলের বিতর্ক বারবার বলছি প্রথম সেগমেন্ট আমরা শুরু করব কিন্তু তার আগে তার আগে এই যে নবীনে প্রবীণে আড়াআড়ির কথা আমরা বলছি দেখুন এটা তো আমিও জানি আপনিও জানেন কিন্তু কোথাও গিয়ে এটা বিতর্কের জলটা গোলা হচ্ছে কে করলেন গোলা করলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী কি বললেন তিনি শুনুন আগে আমরা বলছি নবীন প্রবীণের যে লড়াই সে লড়াইয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে বিজেপির দপ্তর থেকে যেদিন থেকে খোকা বাবু দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিল তার পরের দিন থেকে পাল্টি খেয়েছে খোকা বাবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুরু বিরোধিতা শুরু করেছে আগামী দিনে অবাক হবেন না এই খোকাবাবু যদি বিজেপির প্রজেক্টের চিফ মিনিস্টারের মুখ হয় বাংলায় তাই ইডি সিবিআই খোকাবাবুর প্রতি চুপ আপনাদেরকে বললাম তিন তিনটে সেগমেন্ট আমি প্রথম সেগমেন্ট শুরু করব যেখানে আপনার প্রশ্ন থাকবে আমার মুখে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন নেতারা প্রশ্ন আপনার জবাব নেতা কেনই দ্বন্দ্ব তা নিয়ে নানা কাটাছেরা বিশ্লেষণ চলছে আমি শুরু করব আজ বিমল শঙ্কর বাবুকে দিয়ে বিমল শঙ্কর বাবু আমরা দেখছি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর যেই বক্তব্যটা আমরা লাস্ট শুনলাম তিনি বলছেন এটা নাকি প্ল্যান এটা বিজেপির তৈরি সাজানো চিত্রনাট্য ইজ ইট সো এখন ব্যাপার হচ্ছে অধীরবাবু নিজে এবারে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জিতবেন কিনা কেউ জানে না ফলে উনি এখন এসব বলে যাবেন কারণ কংগ্রেসকে সবচেয়ে বেশি এখন মানে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি বাঁচাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রয় হচ্ছে কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জি সহ গোটা তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক যাতে কিছুটা ওদের দিকে আসে বিশেষ একটা সম্প্রদায় সুতরাং ওনাকে এসব বলতেই হবে ওনার দলের নেতা ডালু মিয়াকে উনি সামলান ডালু মিয়া তো ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন কে অধীর চৌধুরী ও সম্মানী ফানি না ও জোট হবে না বলার কে 
জোট হবে মমতা বলেছেন জোট হবে উনি একেবারে উদ্বাহন নেত্র শুরু করেছেন জানি আমরা কথা বলছি ফাটল চওড়া হচ্ছে বলছি সেটা পুরোটাই নাকি প্ল্যানিং এটাই বিজেপি প্ল্যানিং করছে এমনটাই বলছেন এটা তো এটা তো অদিত চৌধুরী কি মানে অভিষেকের হয়ে কথা বলল বিরুদ্ধেই তো কথা বলল উনি যেটা বলছেন তৃণমূলকে করবে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন যে এই এই ডানপন্থী রাজনীতিতে আমরা ছোটবেলার থেকে যখন পলিটিক পলিটিক্সটা বুঝি তখন থেকে দেখে আসছি যে ডানপন্থী রাজনীতিতে একটা লবি একটা বিতর্ক এইগুলো বরাবর ছিল মানে আজকের নয় একটা টিকিট দেওয়া নিয়ে কত নদী ঝামেলা হয়েছিল কংগ্রেসের রাজনীতিতে ছিল আমরা দেখেছি যদি ওনার থেকে আমি কিছুটা ছোট কিন্তু আমি তবু শুনেছি দেখেছি ফলে যেগুলো ঘটছে আমি সেগুলোকে নতুন কিছু ভাবছি না যে নবীন প্রবীণের যে দল কিছু আপনি নতুন কিছু ভাবছেন না কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের সর্বময় কর্তৃককে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে পুরনো চালের কথা নতুন চালের কথা কেন বলতে হচ্ছে এটা তো একটা অভিভাবককে তো বলতে হবে তুমি একটা দল চালান এবং তার উপর যখন অভিজ্ঞতা একটু মতাদর্শ থাকতে হয় একটু ভবিষ্যতের লক্ষ্য থাকতে হয় এরা একটা জায়গায় জড়ো হয়েছে পকেটে ভর্তি করতে আর যেখানে গোলমাল সেখানে গোলমালটা হচ্ছে ভাগের গোলমাল তুই এত টাকা তুলেছিস আমাকে দিসনি কেন সে বলে তুই নিয়েছিস আমাকে দিসনি কেন কারোর যদি বাকিবুর হয় কারোর অন্য কারো অন্য কেউ রয়েছে কেউ যদি বান্ধবী নিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছে তো অন্য কেউ বান্ধবীর ফ্ল্যাটে টাকা লুকিয়ে রাখছে ফলে এটা এই দলটা এভাবেই তো আছে ডাক্তার বলে টার্মিনাল অবস্থা সেও বলে ওষুধ আনো আমি একটু বাঁচার চেষ্টা করব এই দলটা এখন সেই জায়গায় পৌঁছেছে একদম টার্মিনাল জায়গায় পৌঁছে গেছে প্রায় মরণ এসে গেছে জল একেবারে মাথা পেরোচ্ছে ওই বাঁচার জন্য আকু পাখি কিন্তু বিমল বাবুর মতো লোক যারা অধ্যাপনা করেন তারা যেভাবে কথাগুলো বলছেন এগুলো রাস্তায় সবাই এই ধরনের কথা বলে আপনার কাছে নতুন কিছু মানুষ শুনতে চাই যখন আপনি একজন অধ্যাপনা করেন ফলে পলিটিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটা এক একজনের কাছে এক রকম হতে পারে দেখুন একটা পলিটিক্যাল একটা দল চালাতে গেলে আপনি আমি যতই বলি না কেন প্রত্যেকটা দলের কিছু কিছু উপায় থাকে যেগুলো পুরোপুরি অনেক থাকে না একটা দল চালাতে গেলে কোটি কোটি টাকা দর করে আপনি মনে করেন যে ওই লাল কাপড় পরে লাল কাপড় নিয়ে দশ টাকা পাঁচ টাকা করে আদায় করে এতটা টাকা হয় না এই যে একটা একটা গোষ্ঠী থাকে পাঁচজন ছজন একটা দলে তারা পুরোটা জানে গোষ্ঠী মানে হচ্ছে যে যে ক্যাবিনেটের মতো একটা দল চালাতে থাকে থাকে তার মধ্যে আবার একজন ছিল শুভেন্দু তিনি যখন বাইরে বেশি বাইরে বেরিয়ে এসে ওনা দেখে ডাকাত বলছে চোর বলছে তাহলে তিনি তো সেই দলেই ছিলেন তাদের নিয়েই তো ঘর করছে বিশ্বাসঘাতক কৃতজ্ঞদের দল তার কারণ পূর্ব মেদিনীপুরে পা রাখার জায়গা ছিল না যদি শিশির অধিকারী সুবেন্দু কে দিয়ে লড়াইটা করতো মেদিনীপুরে ঢুকতে পারতো না ওই নন্দীগ্রামের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে হতো যদি না লালকৃষ্ণ আদবানি কনভয় নিয়ে প্রথম ঢুকতো সুতরাং এরা
ধরে মানে অবদান স্বীকার করে না কিচ্ছু না কিন্তু আবার বলি একটা কথা আছে বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান এইবার ঘুঘু তোর বধিব পরাণ বহুদিন বহুদিন মানুষের ওপরে টুপি দিয়ে বেরিয়েছো এবার লোকে তোমাকে শিখিয়ে দেবে যে চুরি করার बंदोपाध्याय ষাট বালাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন না কেন এ কথা বললেন কি করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কম করে দশ বারো বছরের বড় উনি উনি এ কথা বলেন কি করে এরা পরিশ্রম করেনি এরা খাটেনি এরা সংগঠন করেনি এরা গা ঘামায়নি এরা অলস কুঁড়ে এবং এরা চাটুকারিটাকে স্থাবকতাটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে বরাবর যতদিন রাজনীতি করছে ততদিনই সেই জন্য এই সমস্ত কথা বেরিয়ে যায় এটা বলতে পারি যদি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি না করে যদি অভিনয় করতেন দাদা সাহেব ফালকে তার রাখা ছিল এবং অস্কার পেতেন কি না জানি না তবে অস্কারের নাম বিবেচিত হতো আপনার সময় শুরু হচ্ছে ঠিক এখন যেটা যেটা যেভাবে উনি বললেন এটা এটাকে আমি সাপোর্ট করি না সেটা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হোক বা তাপস রায় হোক যেভাবে যে টোনে কথাটা বললেন खराब देखते समालोचना कर दाड़ान तृणमूल राजीव गांधी छवि आईडियोलॉजी तृणमूल कॉग्रेस उपहार दिल कि विशुद्ध हास्यरस एवं एम कि कथा जगह शुने गागिनगिन कर एक जन दक्षिण प्रांत घुस नवा मायर मांस केटे खावा भलो मान कि पेलो ना मुरी खासी आन नहीं बार मायर मांस केटे खाओ गोटा पश्चिम बांगला लोकर मांस केटे तो झेड़े दिए एबार मायर मांस केटे खाओ एबारेक जन एदी के बोलान ममता बंदोपाध्याय ना थकले पश्चिम बांगला छागल तृत्य सन्तान होनी बोलते ही पारतें हमार दल तो छागल तृत्य सन्तान है छागल तृत्य सन्तान हो जाब बोलू हमार को आपत्ति नहीं पश्चिम बांगला के लिए टाना टानी क्या अर्थात ये पयला जानुरि एरा खूब लज्जा उपहार दिए चित्रनाट्य तैरी कर राहुल गांधी बनिए दिए खबर 
করলি আমাদের এসব পাগলদের নিয়ে কারবার আমরা করি না এটা পরিষ্কার কথা বলে আমার টাইম লাগবে দশ সেকেন্ড সেটা হচ্ছে গোটা পশ্চিম বাংলাটাকে পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু দিবসের দিন এক রাস লজ্জা উপহার দিল নিজেদের গোলমাল ঝগড়া ঝাঁটিকে বাইরে নিয়ে এলো এবং এরা ভাবছে এই সব বলে এই যে ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত সমস্যা যেগুলো মানুষকে চাকরি দেয়নি কোটি কোটি টাকা চুরি করে নিয়েছে টাকা বাইরে পাচার করে দিয়েছে এই সব কিছু থেকে বোধ হয় নজর ঘোরানো যাবে আবার আমি বলছি মানুষের আর চশমা পরে না এরকম চোখ এখন এদের দিকে তাকিয়ে আছে এবং আগামী দিনে সেই চোখ এদের তারা করবে शेष कर शुरू कर যে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর সংগঠনকে নিয়ে যারা পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুরি বাগিয়ে রেখেছে সেটা নিয়ে আবার বলছেন জিতবেন আমি মনে করি অসম্ভব কোন প্রসেসে জিতবেন কোন প্রসেসে জিতবেন মনি শঙ্কর বাবু আবার চুরি করে জিতবেন কোন জিতবেন সেটা উনিই বলে দিচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে এখন বলছিলাম না যে তাপস রায় আর আর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখাচ্ছিলাম কি বলছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী যে পার্টি করুক না কেন কতদিনের এমপি তিনি তিন ভূমিকা কি ছিল পার্লামেন্টে তাকে এক কথায় तृणमूल नवीन प्रवीण द्वंद नहीं घटना घटे दल चले जाए चुरी जन दल अंतर कल चले जाए आशा कर मणिशंकरी साथी আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল সুপ্রিমের ন হাজারেরও বেশি প্লাম্বিং অ্যান্ড ড্রেনেজ প্রোডাক্ট এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক যা তৈরি হয়েছে কোয়ালিটি র মেটেরিয়াল আর ইনোভেটিভ ডিজাইন দিয়ে সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী চিংড়ি নিলে কাকা আরে ভাই তবে যাই বলিস ভাই সেরা সেরা বড় বড়ি ইলিশ পাজেট টেস্ট চিংড়ি আবার মাছ নাকি কত জলের পোকা তুমি এটা মহামূর আস্ত একটা পোকা আরে কাকা ওসব ছাড়ো রাজার মতো থাকো রাজার সাথেই বাঙাল ঘটি এক হয়ে থাকো রাজা ক্রিম ক্র্যাকার সুগার ফ্রি মেজাজ থাকে মুচমুচ রাজার রাজা রাজা ক্রিম ক্র্যাকার नमस्कार बन्धुरा खुशाली ट्रेन भ्रमण करार समय अपनारा खेल एक ही ट्रैके पैसेंजार ट्रेन और मालगाड़ी दुई चले कारण कख कख पैसेंजार ट्रेनर जो मालगाड़ी मालगाड़ जो अपने ट्रेन देरी चले समस्या समाधान कर सरकार मालगाड़ चलाचल निर्दिष्ट फ्रेट करिडर संरक्षित कर मुहूर्ते दूटी करिडर दिए मालगाड़ी चलते एक इस्टार्न करिडर जा पाजा लुधियाना पश्चिम बंगे डानकुनि पर द्वित उत्तर प्रदेश दद्री के जुक्त कर महाराष्ट्र जवाहरल नेहरू पोर्ट टर्मिनल डेडिकेटेड फ्रेड करिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे साधारण रेलपथे मालगाड़ गति घंटा पचिस थ त्रिश किलोमीटर 
কিন্তু ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরে মালগাড়ি ঘন্টায় পঁচাত্তর থেকে একশো কিলোমিটার চলে বন্ধুরা এটা জেনে আপনারা খুশি হবেন দেশের অন্যান্য রেলওয়ে রুটেও এই করিডোর বানাতে চলেছে সরকার আজ এ পর্যন্তই সবুজ আমার সবচেয়ে প্রিয় রং আর তাই সবুজ ব্রাশ দুটোর সাথে আরো দুটোর অফার দেওয়া ব্রাশ এভাবে যে কোনো ভুল ব্রাশ বেছে নিলে দাঁতে প্রায় জীবাণু থেকে যায় সেই জন্যই ওর এল বি সাধারণ ব্রিসেলস এর তুলনায় এর ক্রিস ক্রস ব্রিসেলস কোনায় কোনায় গিয়ে নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত জীবাণুর বিনাশ করে ওর এল বি আনুন জীবাণু দূর করুন আমাদের জন্য ট্রেনিং ডায়েট বা ডিসিপ্লিন যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো চোট থেকে বাঁচা যাতে আঘাত না লাগে তার জন্য আমরা একটা ফার্স্ট এইড কিট বানাই এবং সেখানে রেলি স্প্রে অবশ্যই লাগে এটা আঘাত লাগা জায়গায় খুবই কার্যকর সেখানকার ব্যথা সারিয়ে দেয় এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যায় কোনো ক্ষতি হয় না ভারতের ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের ফর্সা রেল স্প্রে যাতে আপনি যেতে আপনি আঘাত নয় বেটাগুড়িতে বিজেপির পাল্টা ঝাঁটা হাতে মিছিল তৃণমূলের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের বিরুদ্ধে মিছিল শাসকের ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দেব ভৌমিক মহিলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা প্রমুখ মিছিল থেকে নিশিত প্রামাণিকের চামড়া তুলে নেওয়ার নিদান দিয়ে স্লোগান তৃণমূল কর্মীদের সম্প্রতি উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে ঝাঁটা হাতে মিছিল করে বিজেপির মহিলা কর্মী সমর্থকরা টোকিও এয়ারপোর্টের রানওয়েতে জাপান এয়ারলাইন্স এর বিমানে আগুন রানওয়ে তো অবতরণের সময় বিমানে আগুন লাগে মাটি ছোঁয়ার পর রানওয়েতে জাপান কোস্ট গার্ডের প্লেনের সঙ্গে ধাক্কা জাপান এয়ারলাইন্স এর বিমানের তারপরই দুই বিমানে আগুন ধরে যায় বিমানে প্রায় চারশো যাত্রী ছিলেন সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে টোকিওর হানেদা বিমানবন্দরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বিমানের জানলা থেকে আগুনের শিক্ষা বেরিয়ে আসতে দেখা যায় প্রথম বিমানের সব যাত্রীকে উদ্ধার করা হয় দ্বিতীয় বিমানের পাঁচ বিমানকর্মী নিখোঁজ ঠিক এখনই প্রেজেন্টেড বা নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড স্যাটারডে উইকলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল তোর মা আমাদের মা দুর্গা অনেক রূপ অনেক হাত আর অনেক এনার্জি বড় হয়ে আমি হতে চাই মায়ের মতো চাকিতে পেশা আইটিসি এর আশীর্বাদ আটা যাতে আছে সঠিক মাত্রায় ফাইবার যা আমাদের রাখে হ্যাপি আর অ্যাক্টিভ আশীর্বাদ আটা বাই আইটিসি 5 কেজি আশীর্বাদ আটার সাথে পান 500 গ্রাম অতিরিক্ত বিনামূল্যে এরকম জেদি দাগ তুলতে পারে একমাত্র এসআর কে ও নয় টাইড স্টেইন রিমুভাল কিং নতুন টাইডি স্টেইন রিমুভাল কিং টাইড হলো আসল এসআর কে দাদু এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব তাছাড়া 10 15 বছর আগে রং করাই বাড়ি আর ওখানে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়া বজে লং লাইফ এই পিউ সিলিকন টেকনোলজি দাই ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন বজে লং লাইফ বাড়িকে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়াং Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. Modi Shorkar and Guarantee. Prutte Goribir Bina Mulle Chikitsha, Ponchan Nukuti Manushke, Panch Lak Takapur Junto, Bina Mulle Chikitsha Rashash. Amade Shankarpo, Unno to Paro. Green Tea Order Kochi, Shana Bochile, the Antioxidant Sake, Meta Smart. हेल्दी तैना? आमादे जोले ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे। 
शनाया के जानिए दियो ये बस शारा दिन धोरे खाओ। Cook up the new antioxidant water purifiers from Kuchina, the kitchen experts. ये मूर्तोटी की शंभव कोरी तुलाज जुन्नो आदि तो अनेक आगे थे के शुरू करे चिलो। गारंटी सारा जीवन संगी चरम जालियाती छत्र छत्र विस्फोरक अभिजोग केंद्रीय संस्था रणक्षेत्र उत्तर प्रदेश मईनपुरी गुली इट बृष्टि धर्मघटे जे जालानी संकट पाम्पे पाम्पे लम्बा लाइन खाद्य द्रव्य दाम बाढ़ आशंका प्रथम प्रथम In association with Bilga, no rusting, long lasting. Everyday spices, 100% taste. Everyday spices, best. Boshu moti chaat, bhate shothik chaat. Sushadu fortune moida. Amon shadir juri mela bhat. Sarah, this is your space. Play the your way. Connector thakun, faydai thakun. TVS Jupiter. Room pa tamon nitto no ton design banana. Room pa jewelry. Bondhon mutual fund. Badte raho. नमस्कार देखें टी नाइन बांगला अपन संगे आमी तो निष्ठा रही मुहूर्ते समय सन्धे छा सन्धे छा मानी अपना जानी नाइन बांगल् सन्धे छटार छय ब्रेकिंग लाइव এবং সন্ধ্যে ছটায় ছয় ব্রেকিং লাইভ মানে আপনারা জানেন ঝটপট সমস্ত খবরের আপডেট দেব আপনাদেরকে ছ ছটি যে ব্রেকিং নিউজ রয়েছে এই মুহূর্তে পিসিআর কে বলবো বাছাই করা সেই ছ ছটি ব্রেকিং নিউজ বিগ বলে প্লে করার জন্য প্রথম খবর প্রথম খবরে নজর রাখবো নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রিপোর্ট পেশ সিবিআই এ প্রথমে সেই খবর থাকছে লিপস এন্ড বাউন্ড সংক্রান্ত মামলায় রিপোর্ট পেশ ইডি এর পাশাপাশি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখবো নিয়োগ দুর্নীতি শকিং আদালতে চড়াশুরে আক্রমণ সিবিআই এ কোন জায়গায় শকিং আসবো জানাবো আপনাদেরকে এর পাশাপাশি সেকেন্ড ব্রেকিং प्रार्थी আপনাদের জানিয়ে রাখি পাশাপাশি 2022 এর এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় এই ক্ষোভ 
আসবো এই খবরেও আসবো এর পাশাপাশি ফোর্ট ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে সেদিকে নজর রাখবো ফোর্ট ব্রেকিং নিউজ নয়া পরিবহন আইনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে ট্রাক ধর্মঘট আজকের দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ গুলি চলার মতো ঘটনা ঘটে গিয়েছে এবং একাধিক পেট্রোল পাম্পে শুরু হয়ে গেছে তেলের সংকট আরও সংকট কি বাড়বে আসবো এই খবরেও আসবো আপনাদেরকে জানাবো ডিটেলসে এর পাশাপাশি ফোর্ট ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে সেদিকে নজর রাখি অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘটে রাজ্যে বন্ধ বহু রেশন দোকান রাজ্যে বহু রেশন দোকান বন্ধ থাকলেও বেশ কিছু দোকান খোলা রয়েছে এবং এর পাশাপাশি আমরা জানতে পারছি পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যাহত হওয়ায় আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ আসব এই খবরের ডিটেলস আপডেট দেব এর পাশাপাশি সিক্স ব্রেকিং নিউজ আজকে সিক্স ব্রেকিং নিউজ কাঁথিতে দলের পুরো প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা তৃণমূলেরই আপনাকে জানিয়ে রাখি দলের ইস্তফার হুইপ উপেক্ষা কাঁথির পুরো প্রধানের তিনি দলের উপেক্ষা করেছেন হুইপ উপেক্ষা করেছেন সুবল মান্নার বিরুদ্ধে ষোলো কাউন্সিলার অনাস্থা আনে এই খবরেরও ডিটেলস আপডেট দেব তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে প্রথম খবরের দিকে নজর রাখবো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ সিবিআই এর একদম শুরুতেই যে খবর আপনাদেরকে দিচ্ছিলাম লিপস অ্যান্ড বাউন্ড সংক্রান্ত মামলায় রিপোর্ট পেশ ইডি এবং এই যে নিয়োগ দুর্নীতি এই নিয়োগ দুর্নীতি শকিং আদালতে চড়া সুরে আক্রমণ সিবিআই এর সিবিআই বলছে যে নিয়োগ দুর্নীতি শকিং আদালতে চড়া সুরে আক্রমণ সিবিআই এর এই নিয়ে কথা বলবো সিজার আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি সিজার সিবিআই তারা দাবি করছে নিয়োগ দুর্নীতি শকিং কিন্তু কোন পার্টটাকে তারা শকিং বলছেন এমন কি তথ্য সামনে এলো যে তারা এমন কথা বলেন এমন শব্দ বললেন যে শকিং দেখো নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির বিভিন্ন পরতে পরতে যে দুর্নীতি হয়েছে তারই একটা অংশ আজকে রিপোর্ট আকারে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে পেশ করা হয় সিবিআই আইনজীবী তিনি এই কথাটাই মেনশন করেন যে শকিং তার কারণ হচ্ছে এস বসুরায় কোম্পানি যারা এই গোটা টেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে যারা ওয়েমারশিট তৈরি করেছে তাদের আদৌ কোনো এই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা নেই দু হাজার সাল থেকে তারাই কাজ করছে অথচ দু সালে তাদের ফের যখন টেন্ডার দেওয়া হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই সেই অভিজ্ঞতা ছাড়াই অর্থাৎ প্রায়র কোনো এক্সপিরিয়েন্স এই ধরনের কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স ছাড়াই তাদেরকে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এই কাজের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সব থেকে বড় কথা দু সাল পর্যন্ত এই সংস্থা মূলত কাজ করতো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ডেটা প্রসেসিং ইউনিট হিসেবে তারা হঠাৎ করে ওয়েমারশিট ডিজাইন থেকে শুরু করে ওয়েমারশিট যেভাবে তৈরি করেছে এই সামগ্রিক যে গোটা বিষয়টা কারণ আমরা জানি যে এই নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে একটা বড় অংশের দুর্নীতি হয়েছে এই ওয়েমারশিটকে কেন্দ্র করে কারণ এই উত্তরপত্র বা এই ওয়েমার শিটে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে সেখানে সফল পরীক্ষার্থীরা বাতিল হয়ে গেছেন বহু ক্ষেত্রেই যারা অসফল পরীক্ষার্থীরা সেখানে ওয়েমারশিটে কারচুপি করে তাদের সফল দেখানো হয়েছে এটাই প্রথম থেকে সিবিআই তাদের তদন্তে সেটা উঠে আসে এবং সেই তদন্ত করতে গিয়ে এই এস বসুরা এবং কোম্পানির যে ভূমিকা সেই ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে আসে এবং সেই কোম্পানি তাদের এই ধরনের কোনো তাদের প্রায়র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তারা দীর্ঘদিন ধরে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যারা নিয়োগ দুর্নীতি যে নামগুলো উঠে এসছে সেই হেভিয়ার্ডদের মদতেই যে তারা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই কাজটা করে গেছে সেটাও কিন্তু তারা এই রিপোর্টে অনেকাংশেই উল্লেখ করেছে সেজা তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আসছি তোমার কাছে এর পাশাপাশি আরও একটা বিষয় আরও একটা খবর সেদিকেও নজর রাখতে হবে যেটা একদম শুরুতেই আপনাদেরকে বলছিলাম লেফটস অ্যান্ড বাউন্স মামলায় আরও বিভাগে পড়তে চলেছেন কালীঘাটের কাকু এদিকে একটি টিম তৈরির নির্দেশ টিমে কারা কারা থাকবেন কেন বলা হচ্ছে যে আরও হয়তো বিভাগে পড়তে চলেছেন কালীঘাটের কাকু সমস্তটাই জানবো সিজার আমাদের প্রতিনিধি আরও ডিটেলসে জানাবেন সিজার দেখো লিপসেন লিপসেন বাউন্স মামলা খালি বলবো না লিপসেন সামগ্রিকভাবে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর যে ভয়েস স্যাম্পল টেস্ট সেই টেস্ট নিয়ে এর আগে আমরা দেখেছি বারবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এস এস কে এমের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে এবং সেই জায়গায় বিচারপতি অমিতা সিনহা আজকে ইডিকে একটি টিম প্রস্তুত করতে বলেছেন এবং জোকা ইএসআই চিকিৎসকদের সঙ্গে জোকা ইএসআইকে জানাতে হবে যে তারা কতক্ষণের মধ্যে বা কতক্ষণ তাদের সময় লাগবে এই ভয়েস স্যাম্পল টেস্ট করার ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু আজকে খুব স্পষ্ট যে লিপসেন বাউন্স সম্পর্কে যে রিপোর্ট আজকে অমৃতা সিনহার বিচারপতি অমৃতা সিনহার কাছে পেশ করা হয়েছে সেখানে এটা স্পষ্ট যে ইডি যেটা দাবি করছে এই নিয়োগ দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সরাসরি যোগ রয়েছে এবং সেই যোগের কারণেই যে প্রসিড অফ ক্রাইম যেটাকে বলা হয় সেই প্রসিড অফ ক্রাইম লিপস অ্যান্ড বাউন্সে ঢুকেছে এবং সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পথে এগোচ্ছে অর্থাৎ লিপস অ্যান্ড বাউ
संस्था के किंतु ये नियोग दूर नहीं थी तारा शोरा शोरी जुक सीज़न एक मोड़ दारी आरोग्य टा आरोग्य टा विषय अपना जाते बच्चे जी शाले शात कोटी शंपोती बाजे आप तो करोड़ ने जी पोल प्रोक्रिया शेरे शुरू करते चले चीनी ये विषय टा और डिटेल्स जी जान बोलते बढ़ते शेटाई तो बाके बोल लाम जे कोसा टा लिप्स एंड बाउंड सोंगस था जे नियोग दुनी तेर आगे अमरा देखे ची सुजॉय क्रिस्टो भद्रो के ग्रेप्तार कर बाढ़ पौर सुजॉय क्रिस्टो भद्रो के जेरा कोडे बातार आर्थिक लेंदन के केंद्र कोडे लिप्स एंड बाउंड से तल्ला सीचाला एनफोर्समेंट डायरेक्टर कारण सुजय कृष्ण भद्र ओ संस्थार एक समय डेक्टर छें सुजय कृष्ण भद्र अन् कम्पानी थे लिप्स एंड बाउंड टाका गए क्योंकि लिप्स एंड बाउंडर भूमिका कि छो से क्योंकि एक संशय बार बार छो जे कारण अभिषेक बंदोपाध्याय के जिज्ञास डाका क्यों एन ईडी जे रिपोर्ट आज के विचारपति अमृता सिन्हार दिए जमा दिए खूब स्पष्ट भावे ता जान लिप्स एंड बाउंड शिक्षा नियोग दुर्नीत प्रसिड अफ क्राइम जो टाक से कारण तारा साढ़े सत कोटी टी सम्पत्ति बजेप्त करार पथे एगोचे अर्थात सरसरि लिप्स एंड बाउंड जे दुर्नीति जड़िए गल से क्योंकि आज के इडर रिपोर्ट थे स्पष्ट स्पष्ट बस धन्यवाद धन्यवाद सीजन एर पास पास आपने क्या जानी रखी ये दिक ये दिक यार एक तो खबर हो शिराउत से जे अमर देख लाम दिन भर जे बहुत सोल बहुत लाय किंतु ओदे ओदे चाकरी जोटे ना नो तो उन बहुत सोले आबारों शे पूरों नो दाबी चाकरी चाहे शे दाबी ते फेर उत्ताल होय उठलो मोहनागुरे राजपोत 2022 � दावी दावा नहीं है। चाकरी प्राप्ति देते हैं कि पांच जोन विकास पापों ने गिये शिक्षा मंत्री का छे शारुक लिपियों जोमा दें। एक बच्चों हमरा बाड़ी तो बोझा जी, रास्ता ही बोझा जी, हमारे इंटरव्यू नोटिस चाहिए, हमरा नियोक चाहिए। 2022 माने कि तो 2022 नॉइ, क्या नॉइ सेटाउ बोली? 2022 स अथचो चाकरी कथाय द्रुत नियोग चे फिर पथे नाम चाकी प्रार्थी नतून बचर द्वित दिन आो एक आंदोलन एबार दो हज़ार बस टेट चाकी प्रार्थी विक्षोभे उत्तप्त हो उठल कलकार राजपथ सैंडो गेंजी पड़े मुखे कल मेखे चल लोबाद बजाना हल थाला फुटबॉल खेले प्रति की मुख्यमंत्री शेजे जाना न होलो प्रति बाद नोटुन बच्चड़े तो छवि टा पाल्टा इन्हीं नोटुन बच्चड़े आज मोते एक चक्की पर पीड़ा एवं देखते बच्चे मुख्य काली में के सेंडो गेंजी पड़े वो भी नमक प्रति बाद से एक चक्की पर तीरे शुरू ताई नहीं और थाला नहीं है प्रति बाद कोशिश एवं थाला लेकर आज बात जाला बोलो जाला और तब बहुत चाय एक दबी दे इसी तरह एक आंदोलन शुरू करें चल बोल दबी � नियोगी चाइना शुद्ध नुतुन डेट आगे चाइ नियोग डेट और तो जे पढ़ी खर्च तेरा पास करे चाहे 2022 चले तादेन नियोग प्रक्रिया दूध दर्शन के संपन्न करता होगे तार पड़े ही आवारों डेट पढ़ी खानी तो होगे मुख्यमंत्री तादेन शंघ के आलोचना है बोशुन दाबी चाकरी प्राप्ति देर धर्मों ताला थे के पांच चाकरी प्राप्ति शुक्रिया बहुत कोस्टम बंगो पाथर रिपोर्ट टीवी नाइन बांग्ला ये देखिए नोटुन बॉस ने दीतियों दिने देश जुड़े ट्रक चालक दे धर्मों कोट बांग्ला शो दोष राज्य ट्रक और लॉरी चालक रा गाड़ी बम धोड़े के पोते ना में केंद्र नोटुन पुरी बहुत नीति बिरोध दे आवास तुले चें चालक रा जिन 
ইমরান আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ট্রাক চালকরা সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে বাংলা সহ দশ রাজ্যের ট্রাক ধর্মঘটের সামিল লক্ষ লক্ষ লরি ও ট্রাক চালকরা পথে নামেনি তিরিশ লক্ষ ট্রাক ধর্মঘট ঘিরে উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরী রণক্ষেত্র পুলিশের সঙ্গে ট্রাক চালকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি পরিস্থিতি সামালে পুলিশের টিয়ার গ্যাস গুলি পাঞ্জাব চন্ডিগড় তেলেঙ্গানায় বহু পেট্রোল পাম্পে তেল নেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি खिदिरपुर बंदर एलिक एकाधिक रास्ता ट्रक चालक अवरोध कार्य तो थमके जाए सीजीआर रोड और डुमायून एविन्यूर संजोग स्थले रास्ता आटके रखें ट्रक और लरि चालक पर बंदर एलकार रामनगर मोड़ एसबेस्टस मोड़ हाइट रोड सिक लें विक्षोभ छड़े पड़े प्रभाव पड़े जिला दुर्गपुर डानकनी जशोर रोड नारायणगढ़ सह विभिन्न गुरुत्वपूर्ण रास्ता गुली अवरोध विक्षोभ देखान ट्रक चालक अवरोधे दुर्गपुर नाकाल जी তিনটি তেল সংস্থার ডিপোর সামনে বিক্ষোভ চালকদের হিট অ্যান্ড রান মামলায় কড়া শাস্তির কথা বলা হয়েছে পথ দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু হলে চালক যদি পুলিশ প্রশাসনকে না জানিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তাহলে তার দশ বছরের জেল সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে বিক্ষোভকারীদের দাবি এই আইন চালু হলে চালকদের সমস্যা বেশি अचानक से कोई बच्चा आ गया या कोई भी बाइक वाला आ गया कोई भी अचानक से आता है ड्राइवर का बचाते बचाते लग जाता है केंद्रीय नया पूरी बहुत आईने विरुद्ध सौरभ कांग्रेस तृणमूल समय প্রকৃত ভারতবর্ষের মানুষের আওয়াজ পৌঁছয়নি এই ট্রাক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে মিমোদি বিরোধী আওয়াজ সারা ভারতবর্ষের যারা শ্রমিক শ্রেণী যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের আজকে মুখ মুখে বেরোচ্ছে পরিবহন সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে কিন্তু ট্রাক ধর্মঘট চলতে থাকলে পেট্রোল পাম্পগুলি ক্রমশ তেল শূন্য হয়ে পড়বে रोजगार जिन सामयिक संकट ए दाम बेड़े जावर आशंका रिपोर्ट टी नाइन बांगला धर्मघट आओ आशन से मुहूर्ते दुर्भोग शेष नहीं आज थे देश जुड़े अनिर्दिष्टकाल रेशन धर्मघट जदिव राज्य बेस किसू रेशन डिलर दोकान खुले रेखे आर अनेक दोकान ही बंध যে সব ডিলার দোকান খুলেছেন তারা জানিয়েছেন দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালু রাখতে দোকান খুলে রাখা হয়েছে কোন দোকান খোলা কোন দোকান বন্ধ তা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে রেশন ধর্মঘটে পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ আশঙ্কায় পড়েছেন ষোলোই জানুয়ারি দিল্লির রামলীলা ময়দানে রেশন ডিলারদের সমাবেশ ষোলোই জানুয়ারি সংসদ ভবন অভিযান মোদীর কাছে ডেপুটেশন দেবেন রেশন ডিলাররা এদিকে আপনারা জানেন শিশির অধিকারীকে গুরুদেব ডেকে নতুন বছরেই পথ খোয়াতে চলেছেন সুবল মান্ডা ছুটি ছাটার পর আজ পুরসভা খুলতেই ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলর কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্ডার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন যদিও এদিন পুরসভায় এসে কাজকর্ম করেন সুবল তার দাবি অনাস্থা সংক্রান্ত কোনো কাগজ হাতেই পাননি তিনি শুভেন্দু অধিকারীর বাবা সাংসদ শিশির অধিকারী স্তুতি 
প্রকাশ্যে শিশিরবাবুকে প্রণাম করা রাজনৈতিক গুরু বলে সম্বোধন করেছিলেন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না প্রণাম কাণ্ডে বেজায় চটে যায় তৃণমূল রাতারাতি ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে ওঠেন সুবল প্রণাম কাণ্ডে প্রথমে সুবল মান্নাকে সোকস পরে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হয় কিন্তু দলের হুইপ অমান্য করে পুরপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেননি সুপার কুল সুবল বরং প্রতিদিন পুরসভায় গিয়ে কাজ করে গেছেন এরপরই দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুবলের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হবে সেই মতো মঙ্গলবার অফিস খুলতেই কাঁথি পুরসভার ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলর চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাপ্রুভালের মূলে তিনি অনুমোদনও দিয়েছেন তার মূলে আজকে বাকি ষোলো জন কাউন্সিলর তারা অনাস্থা আনার জন্য মিটিং করেছেন আজকেই অনাস্থা আনার জন্য তার পেশ করছিল সভাপতি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও সে তো দলীয় নির্দেশ অমান্য করছে ওকে অবিলম্বে এক্ষুনি তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত অনাস্থা প্রস্তাব আসছে যে কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে কিন্তু জমা পড়ল খোদ তারিখ আছে তিনি কি মিটিং ডাকবেন রাজ্যের নির্দেশ অমান্য করে ইতিমতো আট দিন তিনি অতিবাহিত করেছেন পুরো আইন মেনে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে অনাস্থা নিয়ে বৈঠক ডাকতে হবে চেয়ারম্যান বৈঠক না ডাকলে ভাইস চেয়ারম্যান বৈঠক ডাকবেন তবে সুবল মান্না এখনও নিরুত্তাপ তার দাবি তিনি অনাস্থা বিষয়ক কোনো কাগজ হাতে পাননি বিজেপির অভিযোগ প্রণাম কাণ্ড বাহানা আসলে চেয়ারম্যান পদ নিয়ে কোন্দল বেঁধেছে তৃণমূলের অন্দরে শিশিরবাবুকে প্রণাম করেছেন সুতরাং তাকে ছুঁড়ে ফেল এ তো পদ নিয়ে একদল হায়েনার মাংস নিয়ে লোফালুফির মতন অবস্থা যে চেয়ারম্যান পদটা নিয়ে কে বুঝবো আমরা এই অবস্থাটাই চলছে কি করবেন সুবল মান্না তিনি কি নিজের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক রাখবেন নাকি অন্য পথে হাঁটবেন কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যানের এই যে আসন সেটার কি পট পরিবর্তন হয় কিনা সমগ্র বিষয় নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহল যেরকম টান টান চোখ রেখেছে এই পেছনের কাঁথি পৌরসভার অফিসের বা চেয়ারম্যানের সিটের দিকে তেমনি যে রাজ্য রাজনীতিও কাঁথি পৌরসভাকে নিয়ে রীতিমতো পাখির চোখ করেছে লোকসভা ভোটের আগে এমনটাই বলা চলে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ক্যামেরায় রাজকুমার বেনার সঙ্গে পুলিশ কমাইতি টিভি নাইন বাংলা এদিকে তিন দিনের মধ্যে ফের চোপড়ায় কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার চিতল ঘাজায় ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার বালির ঘাটের দখল নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ থেকেই খুন বলে অনুমান খুনের নেপথ্যে আর্থিক লেনদেনের যোগ আছে কিনা দেখছে পুলিশ দিন তিনেকের মধ্যে চোপড়ায় দুটি খুন চোপড়ার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ এবার চিতলঘাটা এলাকায় বালিঘাটের কাজের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার সোমবার রাতে একরামুল হক বালির ঘাট নিয়ে মিটিংয়ের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পিছনের বারান্দায় ছেলের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান বাবা বৃদ্ধের চিৎকারে ছুটে যান পরিবারের অন্যান্য সদস্য প্রতিবেশীরা চোপড়া থানায় খবর দেওয়া হয় পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে পরিবারের দাবি বালিঘাটের অশান্তির কারণে খুন হন একরামুল সকালে আমার শ্বশুর এসে দরজাটা লাত মারছে কান্না করছে আমি চিরফিরাই উঠে বলছি কি হলো দেখেছি আমার স্বামী পরে আছে বাবা সেখানে দেখছে গেট খোলা আছে আসার পর দেখছে বড় ছেলে পা গুলো দেখা যাচ্ছে তারপরে ভিতরে গেলে তো পুরো খুনে মনে আর কি ডুবানো আছে বাবা চিৎকার করলো আবার সবার সবাই দৌড়ে আসলাম আসে দেখলাম দেখেছি তো খুনে মনে পড়ে আছে আমি মাথাটা দেখলাম মাথার মধ্যে তিনটা হোলমারা আছে একত্রিশে ডিসেম্বর চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ির কিছুটা দূরে এক ব্যক্তির ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় 
আবুল হোসেনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে জমি নিয়ে বিবাদের জেরেই তাকে খুন করা হলো বলে দাবি পরিবারের এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের খুন চোপড়ায় প্রশ্নের মুখে আইন শৃঙ্খলা উত্তর দিনাজপুর থেকে রূপকের রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद आदि मोहिनी मोहन तुम्हारे शॉप नो पुरुने शादी आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल सुप्रीम माने नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशंस शारा जीवन शुंगी आपना ब्रश कोड़ा धरुन टकी शॉटिक इंडियन डेंटल एसोसिएशन परामर्श दे सफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्राश दिए प्रथम सार्कुलरलि पर भार्टिकाली दो मिनट धरे दिन दोबार ब्राश कर आईडीए बोल मृदु भावे ब्राश कर सेंसोडाइन सफ्ट टूथब्राशेस व्यवहार कर नमस्कार बन्धुरा खुशाली ट्रेने भ्रमण करार समय अपनारा खेल एक ही ट्रैके पैसेंजार ट्रेन और मालगाड़ी दुई चले कारण कख कख पैसेंजार ट्रेनर जो मालगाड़ी मालगाड़ जो अपने ट्रेन देरी चले समस्या समाधान कर सरकार मालगाड़ चलाचल निर्दिष्ट फ्रेट करिडर संरक्षित कर मुहूर्ते दूट करिडर दिए मालगाड़ी चलते एक इस्टार्न करिडर जा पाजा लुधियाना पश्चिम बंगे डानकुनि पर्त द्वित उत्तर प्रदेश के दद्री के जुक्त कर महाराष्ट्र जवाहरल नेहरू पोर्ट टर्मिनल डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी हैं ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे साधारण रेलपथे मालगाड़ गति घंटा पचिस थ त्रिश किलोमीटर किंतु डेडिकेटेड फ्रेट करिडरे मालगाड़ी घंटा पचात्तर थ एकश किलोमीटर चले बंधुरा एट जेने खुशी हबें देशर अन्न्य रेलवे रूटे करिडोर बनाते चले सरकार आज ए पर्त ग्रीन टी अर्डर करना बोचिले एंटीअक्सिडेंट थे मेटा स्मार्ट हेल्दी तैना जले अलरेडी एंटीअक्सिडेंट आनाया के जानिए दिए टेक्नोलॉजी उदकाराउंडर उत्कर्ष पाइप पुलिसकर्मी श्लीलता नहीं घटन आो एक टीएमसीपी नेता ग्रेफ्तार गोलार तरुण पल्ली के ग्रेफ्तार टीएमसीपी नेता दुलाल दास महिला पुलिसकर्मी श्लीलता हानी घटन धृत मोट तीन टीएमसीपी नेता दुलाल दास के ग्रेफ्तार कर खर्द थानार पुलिस मीरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मीरा सफेद आदि मोहिनी मोहन स्वप्न पूरण साथी 
আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল সুপ্রিমের ন হাজারেরও বেশি প্লাম্বিং অ্যান্ড ড্রেনেজ প্রোডাক্ট এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক যা তৈরি হয়েছে কোয়ালিটি র মেটেরিয়াল আর ইনোভেটিভ ডিজাইন দিয়ে সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী দাদু বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল নহবত বসেছিল বাগানে চারিদিকের দেওয়ালে আলোর মেলা দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব আমার চাই ডেস্টিনেশন তাছাড়া দশ পনেরো বছর আগে রং করা এই বাড়ি এতদিনে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়ং তাহলে এখানে হোক ডেস্টিনেশন ভার্চুয়াল লং লাইফ এর পিউ সিলিকন টেকনোলজি তাই ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন ভার্চুয়াল লং লাইফ বাড়িতে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়ং Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Rosh Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. Hi, Ma. We have done a lot of holiday activities in our holiday. Ma, we have to do a lot of plans. We have to do a lot of work. We have to do a lot of muscles 30% of the time. We have to do a lot of work and work. We have to do a lot of work. Scientifically Promanito Ensure. Ete Ache Bishesh Upadhan, HMB, Protein, Calcium, Vitamin D. Ja Muscles Ere Shokti Pherate Shahajjo Kare Koyek Shabta Hei. Kire, Chorpot Aita Niya. Ehi Jumi Te Bari. Baba, Shab Bhebe Rekhe. Baba, Bari Jibonye Aak Bari Toye Dhi Ghae. ভরসা রাখুন বাড়ি মজবুতি হবে একটা সুযোগ আছে এতে সব রাখবো আমার নিজের উদ্দেশ্য থেকে মজবুত একটা বাড়ি বানাবো পাঠাবেন শুধু আল্ট্রাটেকই আল্ট্রাটেকই কেন তুমি তো বলেছিলে বাড়ি জীবনে শুধু একবারই তৈরি হয় বাড়ি একটা সুযোগ একটা সেই জন্য সিমেন্টও দেশের নাম্বার 1 আল্ট্রাটেক ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 সিমেন্ট মোদি সরকারের গ্যারান্টি কৃষকদের বার্ষিক 6000 টাকা করে সহায়তা ए पर्त एगारो कोटी आशी लक्ष कृषक के दो कोटी षाट लक्ष ट सहायता संकल्प उन्नत भारत दस टन टेन क्लिनिंग चाल टायर आना स्टेन रिमुवल के নতুন টাইডি স্টেন রিমুভাল কিং টাইড হলো আসলে স্যার কি গাড়ি কেনার আগে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স এর হৃদয় মানে এর ইঞ্জিনটা দেখো এটা এত ভালো যে 18 কিলোমিটার প্রতি লিটারের মাইলেজ তো হেসে খেলে দেবে আর তেলের দাম তো সবার ক্ষেত্রে এক কিন্তু এই গাড়ির দামটা কম আর সেই জন্য এটার প্রতি ট্রিপে খরচ কম লাভ বেশি তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সি এক্স নাও আমাদের জন্য ট্রেনিং ডায়েট বা ডিসিপ্লিন যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো চোট থেকে বাঁচা যাতে আঘাত না লাগে তার জন্য আমরা একটা ফার্স্ট এইড কিট বানাই এবং সেখানে রেডি স্প্রে অবশ্যই লাগে এটা আঘাত লাগা জায়গায় খুবই কার্যকর সেখানকার ব্যথা সারিয়ে দেয় এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যায় কোনো ক্ষতি হয় না ভারতের ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের ফর্সা রেডি স্প্রে যাতে আপনি যেতে আপনি আঘাত নয় इलेक्ट्रिसिटी कम आवाज Five star BLDC cool fans. Electricity or shastra kore. Cool fans. Smarto, stylish show. TV9 Bangla. Prothom thekei prothome. Vishesh vishesh khobor presented by Kolkatae ar chilai chilai. झाज कमे आज नवीन प्रवीण भटसम्भर कथा कूणाल मुखे दल द्विधा द्वंदर जैगा नहीं ममतार नेतृत्व ईक्य सेंपति अभिषेक बलें तृणमूल मुखपात्र नवीन प्रवीण द्वंदर मजे ए बार तृणमूले दुई बर्षियान तर्जा आबारों माथा चाड़ा दिल सुदीप तापस द्वंद बस एत बड़ो ममतार ना थार कथा बोलें कि सुदीप राजनीति ना कर ले दादा साहेब फालके पेत सुदीप के लिए विस्फोरक तापस रहा जे जा खुशी बोलते तृणमूल चलते नंदीग्रामे हार का दुष्टे का बिदलें कूणाल कार लाल सार ग्रास दिखे दिखे नदी दीर्घ श्वास बोलें अमृतांश भट्टाचार्य देखो ना बोलने नय रत आठटा सतान्न विशेष विशेष खबर प्रेजेंटेड बोलकला प्रथम प्रथम
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রিপোর্ট পেশ সিবিআই এর লিপসন বাউন্স সংক্রান্ত মামলায় রিপোর্ট পেশ ইডির নিয়োগ দুর্নীতি শকিং আদালতে চড়া সুরে আক্রমণ সিবিআই এর এস বসু রায় কোম্পানির কাজকর্ম নিয়ে তাজব সিবিআই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট সংস্থাকে সামনে রেখে দুর্নীতি আদালতে দাবি সিবিআই এর লিপসন বাউন্স মামলায় আরও বিপাকে পড়তে চলেছেন কালীঘাটের কাপু ইডি ডিরেক্টরকে নিয়ে টিম তৈরির নির্দেশ টিমে থাকবেন একজন চিকিৎসক যিনি ভয়েস টেস্ট করতে পারেন নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার এই মামলায় সংস্থার সাড়ে সাত কোটি টাকা মূল্যের রাতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু আদালতে জানায় ইডি টোকিওয়ে হানেদা বিমানবন্দরের দুর্ঘটনা অবতরণের সময় কোস্ট গার্ডের বিমানের সঙ্গে থাকা জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানে যাত্রীবাহী বিমানে আগুন কোনো রকম রক্ষা তিনশো সাতষট্টি জন যাত্রী নিহত কোস্ট গার্ডের বিমানের পাঁচ জন খোলা রয়েছে কন্ট্রোল রুম খোঁজখবর নিচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী দশ ট্রাকে রাজ্যে ট্রাক ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব রাস্তায় নেই তিরিশ লক্ষ ট্রাক কয়েকটি রাজ্যে জ্বালানি সংকট বাংলায় দশ রাজ্যে বাংলায় যেটা দেখা যাচ্ছে ট্রাক ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সাময়িক সংকট দিতে পারে বাংলায় ট্রাক ধর্মঘট চলতে থাকলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা উত্তরপ্রদেশের মেনপুরিতে ট্রাক ধর্মঘট ঘিরে তুল কালাম দফায় দফায় সংঘর্ষ পুলিশকে লক্ষ্য করে ই পৃষ্টি ট্রাক চালকদের পরিস্থিতি সামাল দিতে পাল্টা টিয়ার গ্যাস পুলিশের শূন্যে চালানো হয় গুলিও সংশোধিত হিট অ্যান্ড রান আইনের প্রতিবাদে দেশজোড়া ধর্মঘটে ডাক ট্রাক চালকদের বিতর্কে রায়গঞ্জের গার্লস ফ্রি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই স্কুলের পড়ুয়াদের বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম চালু অভিভাবকদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সরকারিভাবে কোনো নির্দেশিকা নেই দাবি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক টিভি নাইন বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত লিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে টিভি নাইন স্পেশাল আজ সকালে ফুরফুরে বেঁচা যায় অফিস গেলেরা কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না দুপুরেই গুড বাই জানিয়ে দিল অফিস বিশ্বে রোজ রোজ গড়ে ছশো জন চাকরি হারাচ্ছে আজকে ওঠা আরও বাকি আছে যে গতিতে চাকরি যাচ্ছে তাতে দু সালে বেকার হয়ে যাবেন এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ অবস্থা এমন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাই করছে আর তার চেয়ে যারা ছাঁটাই করছে না তাদের তালিকা ছোট হবে দু দশ হাজার বা লাখ নয় কোটি নতুন বছরে মারাত্মক ভয় ধরানো খবর দু সালের মধ্যে দুনিয়ায় চাকরি যেতে পারে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষের এত লোক দুনিয়ায় রাতারাতি বেকার হয়ে যাবেন জীবন জীবিকা নিয়ে তৈরি হবে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা সন্তান পরিবার নিয়ে কর্মহীনরা কোথায় যাবেন কিন্তু কেন এই অবস্থা কাজ চলে যাওয়ার পিছনে বিশেষজ্ঞদের মুখে বারবার উঠে আসছে দুটি নাম কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং যন্ত্র নির্ভরতার কথা অর্থাৎ আমার আপনার পাশে বসা ডিজিটাল কলিগরাই খেয়ে নিচ্ছে চাকরি এআই নিয়ে শুরু থেকেই অনেকের আশঙ্কা ছিল বহু লোকের কাজ কেড়ে নেবে ধীরে ধীরে সেটাই যেন সত্যি হতে চলেছে চুপি সারে আমার আপনার কাজের জায়গা একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছে এআই ভারতে যার হাতে গরম উদাহরণ পেমেন্ট সংস্থা পেটিএম এক লপ্তে কর্মীকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে এই পেমেন্ট অ্যাপ সংস্থা সপ্তাহখানেক আগে বড়দিনে হাজারেরও বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করেছে পেটিএম গত দু বছরে সারা বিশ্বে চার লক্ষ মানুষের চাকরি খেয়েছে এআই পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা করলে দেখা যাচ্ছে রোজ গড়ে পাঁচশো বিরাশি জন কর্মী চাকরি হারিয়েছেন মানে প্রতি ঘন্টায় বেকার হয়েছেন ২৪ জনেরও বেশি প্রতি আড়াই মিনিটে কর্মহীন হয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একজন কর্মী আইটি সেক্টরে ছাঁটার ওপর নজর রাখে লে অফস ডট ফাই নামে একটি ওয়েবসাইট তারাই ভয় ধরিয়ে দেওয়া হিসেবটা দিয়েছে তারা বলছে এআই এর জন্য আমাদের দেশে কাজ হারিয়েছেন প্রায় ছত্রিশ হাজার কর্মী দেখা যাচ্ছে কনজিউমার সার্ভিস বা ফিনটেক স্টার্ট আপগুলো ছাঁটাই হয়েছে সবচেয়ে বেশি তারপর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম অনলাইন গেম স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম অ্যাডটেক বা অনলাইন গ্রসারি ডেলিভারি সংস্থা সব জায়গাতেই নেমে এসেছে জব কার্ট কারণ সেই এআই পেটিএম বলছে বারবার একই কাজ করার যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলি এআই প্রযুক্তি দিয়ে তারা নাকি বদলে দিয়েছে নিট ফল কর্মহীন হয়ে পড়েছেন দুনিয়ার হাজার হাজার কর্মী এআই এবং অটোমেশনের হাত যশে গত বছরে শুধু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই চাকরি খুইয়েছেন চার লক্ষ পঁচিশ হাজার এই সময় ভারতের সংখ্যাটা ছত্রিশ হাজারেরও বেশি আর্থিক মন্দা ও করোনার প্রকোপ সত্ত্বেও দু সালে এক হাজার একষট্টিটি সংস্থা এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশো উনসত্তর জনকে ছাঁটাই করেছিল এবার আর সেসবের বালাই নেই ফলে আরও নির্মম সংস্থাগুলি 
এক বছরে এক হাজার একশো উনআশিটি সংস্থা বসিয়ে দিয়েছে দু লক্ষ একষট্টি হাজার আটশো সাতচল্লিশ জন কর্মচারীকে এবং এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লাগিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক তাদের ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং করছে করে এক একটা শাখায় যেখানে দশজন কর্মী থাকার কথা তারা বলছে তিনজন থাকা উচিত এর কি ফর্মুলা কেউ জানে না একটু এগিয়েই ফেয়ারলি প্লেস আছে দেখবেন যে একত্রিশে ডিসেম্বর অনেকেই রিটায়ার করেছে অনেক ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে শিয়ালদা স্টেশনে যে রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে দেখবেন আগে যেখানে সারি সারি মানুষ দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতো এখন ওখানে কিয়স হয়ে গেছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রচুর শাখা বন্ধ হবে মার্জ হবে এবং এতে কর্মহীন হবে বিশেষ করে যারা অস্থায়ী কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী এটিএম নিরাপত্তা কর্মী এবং ব্যাংকে যারা ক্লেরিক্যাল গ্রেডে কাজ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েক বছর ধরে ক্লেরিক্যাল রিক্রুটমেন্ট অত্যন্ত কমে এসছে প্রযুক্তির বারবারন্তই পথে বসাচ্ছে কর্মীদের কয়েকটা পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে কিভাবে মানুষের কাজ ঝড়ের গতিতে কেড়ে নিচ্ছে এই প্রযুক্তি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের লেনদেন লাফিয়ে বাড়তে থাকায় ব্যাংক কর্মী এবং কেরানির চাকরি যাচ্ছে মেল পরিষেবা এখন কার্যত অনলাইন হয়ে যাওয়ায় ডাক বিভাগে করণিকের কাজ আর কোথায় অনলাইন বুকিং বাড়তে থাকায় কাউন্টারে থাকা ক্যাশিয়ার এবং টিকিট ক্লার্কদের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে ফুরোচ্ছে এআই সফটওয়্যারের জন্য ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের কাজ টিকিয়ে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে নানা বিষয়ে আগামী বিশ্লেষণ এখন হাতের মুঠ হয়ে তার ফলে আর সেভাবে দরকার পড়ছে না অর্থ বিমা ক্লার্কদের যারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে জিনিস বিক্রি করেন কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হকারি করেন ই কমার্সের দৌলতে এদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে নতুন বছরে চাকরি যাওয়ার খবর কিভাবে চলবে সংসার বুঝতে পারছেন না সাধারণ মানুষ যে মানে আমাদের যেগুলো ডেটা মেরে যে কাজগুলো করতে হয় সেই কাজগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাপ খুব সহজভাবে করে দেবে তো সেই অ্যাপগুলোকে যদি আমরা স্কিলগুলোকে যদি শিখতে পারি তাহলে আমাদের মনে হয় যে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অবশ্যই আমাদের চাকরি খেতে পারবে না বরঞ্চ আরো ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে আরো রিফাইন ভাবে আমাদেরকে এডুকেশন সিস্টেমটাকে এরকম করে রিফাইন করতে হবে যাতে ওই প্রমগুলোকে চালাতে পারি মানে আমাদের এরকম লোক দরকার যারা প্রমটা চালাতে পারবে র্যাদার দেন যারা অনেকজন কাজ করছে হ্যাঁ এটা একটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে কাট অফ হবে বাট এটাও দেখতে হবে যে আমাদেরকে প্রম চালানোর জন্য লোক দরকার পড়বে চাকরি খাওয়ার ঢেউ আর ছোট দেশ বড় দেশ বলে কোথাও আটকে নেই সর্বত্রই আতঙ্কের ছবি কি হয় কি হয় ভাব উন্নত দেশগুলোতে বেজায় ধাক্কা খেয়েছে পরিসংখ্যান বলছে দু হাজার চব্বিশ থেকে দু হাজার সাতাশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পনেরো শতাংশ মানুষের চাকরি যাবে যার বড় অংশ খুচরো ব্যবসায় যন্ত্র নির্ভরতা দৌলতে কাজ হারাতে চলেছেন বারো শতাংশ জার্মান আধুনিক প্রযুক্তির কারণে জাপানে চাকরি যাচ্ছে দশ শতাংশের আমেরিকা জার্মানি ব্রিটেনে কর্মরতদের মাথায় হাত সবসময় আতঙ্কের হিমেল স্রোত সর্বনাশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও পরিসংখ্যান বলছে দু হাজার মধ্যে চীনে আট শতাংশ লোক কাজ হারাতে পারেন দেখা যাচ্ছে চীনে চাকরি যাবে লজিস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে আর আমাদের দেশের ছবিটাও বেজায় চিন্তার মনে করা হচ্ছে আগামী তিন বছরে ছ শতাংশ দেশবাসীর কাজ যাবে ছাটাই হবে প্রশাসন ও কাস্টমার সার্ভিসে গুডবাই নেটের অবশ্য কিভাবে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তা নিয়ে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলছে সংস্থাগুলি কেউ আবার এসবের ধাত ধাচ্ছে না যদিও একে কুমিরের কান্না হিসেবে দেখছেন চাকরি হারারা তারা বুঝতে পারছেন না নতুন লড়াইয়ে জিতবেন কিভাবে বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় সবে যোগ দিয়েছিলেন এক ঝাঁক করি নিয়ম মতো সব ধাপ পেরোনোর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন প্রশিক্ষণও পেয়েছেন তারা কিন্তু কাজ করার এক সপ্তাহ যায়নি ছাতাই হয়ে গেলেন নতুন নিয়োগের কয়েক শো করবে এতদিন চাকরি জেনে কাজ পাওয়ার বেশ কিছুদিন পর মানে অন্তত কিছুটা দিন কাজ তো অন্তত করবে কিন্তু চাকরিতে ঢুকেই অফিস বোঝার আগেই নট এই রোগ দ্রুত ছড়াচ্ছে বেসরকারি ক্ষেত্রে আর নতুন পুরনো বাজ বোঝার কিচ্ছু নেই এই এআই আর অটোমেশন হাতছুর অচসে চাকরির মেয়াদ কতদিন থাকবে এখন সেটা কেউ জানে না কোটি কোটি চাকরি খাচ্ছে ডিজিটাল কলিগ বিশেষজ্ঞরা যত নষ্টের গোড়া হিসাবে তাই দেখছেন এআই কেই গত কয়েক মাসে অন্যতম আলোচিত প্রযুক্তি হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এই প্রযুক্তিতে যে কোনো কাজ কম সময় আগের চেয়ে অনেকটাই সহজে করা যায় প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি আমাদের অলক্ষেই ঘোর বিপদ ডেকে আনছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের কারণ এআই এর পোয়াবরোর পিছনে লুকিয়ে তো বেকারত্বের বীজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে মানুষের কাজ যত সহজ হচ্ছে ততই বিভিন্ন সংস্থায় কর্মী ছাঁটাই হয়ে উঠছে অনিবার্য এআই এর কোপে বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছেন চাকরি হারানোর মুখে খরচ কমানো এবং ঘুরে দাঁড়ানোর যুক্তিকে সামনে রেখে ভারতীয় পেমেন্টস ব্যাংক পেটিএম এক লপ্তের চাকরি করে নিয়েছে সংখ্যাটা প্রায় এক হাজার 
layoffs.fyi নামে একটি ওয়েবসাইটের পরিসংখ্যান বলছে সুইডেনের স্পটিফাই অ্যাপ প্রায় 10000 কর্মীকে ছাঁটাই করেছে চীনের গ্রাহক পরিষেবা সংস্থা বাইডেন্সের 1000 কর্মী চাকরি আছে বেঙ্গালুরু স্টার্টআপ শেয়ার চ্যাট তাদের প্রায় 200 কর্মীকে বসে দিয়েছে সর্টলেকে ডেটা এন্ট্রি পরিষেবা দেওয়া সংস্থা ডোমা তাদের 85 জন কর্মীকে আস্তে বারণ করে দিয়েছে এমন কি শিক্ষা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ফিজিক্স वालाও ছেটে ফেলেছে 120 জন কর্মীকে টাইপরাইটার থেকে কম্পিউটার এতে যে রকম আস্তে আস্তে লোকে সরে গেল এআই এসে এআই মাধ্যমে ট্রেনিংটা দিলে চাকরির ক্ষেত্রে অন্য জায়গা পাওয়া যাবে যেটা হবে হচ্ছে চটজলদি ভাবে যদি দেখতে হয় গরীব বড় লোকের ফারাকটা অনেক ভাবে বেড়ে যাবে আজকে ওঠার আরো বাকি আছে যারা চাকরির খবর দেয় সেই সংস্থাতেই এবার কর্মীদের পরপর চাকরি চলে যাচ্ছে ইনডিড নামে এক ওয়েবসাইটের কাজ শিক্ষিত এবং বেকার যুবকদের চাকরি খুঁজে দেওয়া চাকরির খোঁজ খবর দেওয়া ওয়েবসাইট নিজেদেরই প্রায় বাইশশো কর্মীকে বরখাস্ত করেছে যা তাদের কর্মী সংখ্যার প্রায় পনেরো শতাংশ বিভিন্ন সংস্থা কর্মী ছাঁটাইয়ের জন্য আলাদা আলাদা কারণ দেখালেও এই পরিস্থিতির জন্য নেপথ্যে বিশেষজ্ঞরা তুলে ধরছেন অনেকগুলো দিক কেউ বলছেন সংস্থাকে লাভজনক জায়গায় নিয়ে যেতেই এই পদক্ষেপ কোনো সংস্থা আবার এসবে প্রসঙ্গে না এসে মুখের উপর বলে দিচ্ছে অন্যত্র কাজ খুঁজে নিন নগদের আকাল দেখিয়ে ছাঁটাই করেছে অনলাইন গ্রসারি ডেলিভারি সংস্থা ডানজো আর সবাইকে ছাপিয়ে গেছে বাইচুস ব্যবসা পরিকাঠামো পুনর্গঠনের যুক্তি দেখিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে আর গত দু বছর ধরলে চাকরি হারাদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার পেরিয়ে গেছে কিন্তু কেন এত কঠোর হতে হচ্ছে সংস্থাগুলোকে যার ফলে হু হু করে চলে যাচ্ছে চাকরি ব্লুমবার্গের একটি রিপোর্টে তার একটি ইঙ্গিত আছে সেখানে বলা হয়েছে অতিমারির সময় মানুষের মধ্যে প্রযুক্তি যে বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়েছিল তা স্থায়ীভাবে ধরে যারা ব্যবসা বাড়িয়ে ছিল তারাই মূলত কর্মী ছাঁটাইয়ের দিকে ঝুঁকেছে ফোকসের রিপোর্ট বলছে বর্তমানে যেসব প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাই করছে তার চেয়ে যারা ছাঁটাই করছে না তাদের তালিকা বরং ছোট হবে বুঝুন পরিস্থিতি তাহলে কোন দিকে যাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আশীর্বাদ না অভিশাপ তা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকবে কিন্তু কাজ হারানোর এই ভয় ধরিয়ে দেওয়া পরিসংখ্যান আগামী দিনের জন্য বড় বিপদ সংকেত অস্বীকার করবেন কিভাবে সব ঠিকঠাক চললে আমাদের রোজকার জীবন অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে আর অন্য দেশ নয় আসছে ভারতের নিজস্ব এআই প্ল্যাটফর্ম ভারত জিপিটি ভারতবাসীর চাহিদা অনুযায়ী তথ্য যোগাবে এআই প্ল্যাটফর্ম নতুন বছরে আবার ফিরেছে কাজ হারানোর আতঙ্ক আচমকা পিঙ্ক লেটার ধরিয়ে দিচ্ছে কোম্পানিগুলি কেউ হাসি মুখে গুড বাই বলছে কেউ আবার সেসবের পথেই যাচ্ছে না এক লক্ষে ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ কর্মী প্রতি মুহূর্তে চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তবে অন্ধকারের মধ্যে আশার সোনালী রেখাও কিন্তু দেখা দিয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন চাকরি যেমন খাচ্ছে তেমন কাজের জায়গাও তৈরি হয়েছে মার্কিন সংস্থা ওপেন এআই এর হাত ধরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ইনিংস শুরু হয়েছিল যার নাম চ্যাট জিপিটি শুধু সার্চ করেই ক্ষান্ত হয়ে থাকতে হয় গুগলে কিন্তু মাইক্রোসফটের চ্যাট জিপিটিতেও আরও অনেক কাজ করা যায় বড় রচনা কোনো কিছুর আবেদন প্রতিবেদন গান বা কবিতা লেখা সবই অন্য কারো হয়ে করে ফেলতে পারে চ্যাট জিপিটি পরে গুগল বাজের মতো নানা চ্যাট বট বাজারে চলে আসে দুনিয়া যখন এআই এর হাত ধরে এগোচ্ছে তখন মেক ইন ইন্ডিয়ার পথে আরও এক ধাপ এবার আসতে চলেছে ভারতের নিজস্ব এআই প্ল্যাটফর্ম আইআইটি বম্বে ও রিলায়েন্স জিও ইনফোকমের সহযোগিতায় এই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে বেঙ্গালুরুর এক স্টার্ট আপ সংস্থা কো রোভার এআই নাম দেওয়া হয়েছে ভারত জিপিটি প্রথম ধাপে বাংলা সহ বারোটি ভারতীয় ভাষায় কাজ করা যাবে ভারত জিপিটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই প্ল্যাটফর্ম কোটি কোটি ভারতবাসীর চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ঝুঁকিয়ে চলবে দ্রুত কাজ করবে যেটা আমরা বিদেশি চ্যাটবটগুলোর ক্ষেত্রে সব সময় পাই না যেমন ধরুন আপনি দুর্গাপুজো নিয়ে কিছু জানতে চান সেক্ষেত্রে চ্যাট জিপিটির চেয়ে ভারত জিপিটি আপনাকে বেশি সাহায্য করবে শুধু নিজেদের পরিষেবার জন্য এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির ভাবনা মোটেই নেই বলে জানিয়েছেন উদ্যোগীরা তারা বলছেন ভারত জিপিটি এমন হবে যা সব সেক্টরের মানুষের কাজে লাগবে মিডিয়া স্পেস যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসার নানা কাজে লাগবে জিওর তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভারত জিপিটি জিপিটি মানে হলো জেনারেটিভ ফ্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার 
চ্যাট জিপিটি হলো চ্যাট করতে সক্ষম এক চ্যাট বক্স ভারত জিপিটিও ঠিক তাই এতে থাকবে চ্যাট বট ভয়েস বট ভিডিও বট সার্চিং ইমেজ ম্যাচিং কন্টেন্ট তৈরি কার্যত সব এর পাশাপাশি ওয়েদার জিপিটি ট্রান্সলেটর জিপিটি হেলথ জিপিটি কনজিউমার জিপিটি বা স্কিল জিপিটির মতো টুলস থাকছে বুঝতে পারছেন কি কি সার্ভিস পাওয়া যাবে তা নামেই অনেকটা স্পষ্ট ভারত জিপিটির সঙ্গে যুক্ত আইআইটি বম্বের গবেষণা বলছে অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা বুঝে কাজ করতে হবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এটাই ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং জব শেষ পর্যন্ত এমন এক লার্নিং টুলস তৈরি করতে পেরেছেন দেশীয় প্রযুক্তিবিদরা যেখানে রয়েছে সব ধরনের ভারতীয় ভাষা এমনকি সংস্কৃত বুঝতে পারছে ভারত জিপিটি আর ইউজারের নির্দেশ মতো কন্টেন্ট সাজিয়ে দিতে পারছে নিঃসন্দেহে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে একটা বড় সাফল্য ভারত জিপিটির সব ডেটা দেশেই ক্লাউড স্টোরে থাকবে ফলে তথ্য বেহাত হওয়া বা তথ্যের অপব্যবহারের ভয়ও নেই মেকিং ইন্ডিয়ার এই ধাপ সাধারণ মানুষকে কতটা সাহায্য করে এমনকি অন্য জায়গার থেকে সেই জায়গায় নিজেদের এই চ্যাট বক্স কতটা তথ্য সমৃদ্ধ করে তা যেমন দেখার সাধারণ মানুষের কতটা কল্যাণ হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা দেখার ক্যামেরায় অভিজিৎ দাসের সঙ্গে সুষমন ভট্টাচার্য টিভি নাইন বাংলা राजा गोल्डन मारि बिस्किट सोनाली स्वप्न स्वाद चिरंतन ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা জল দাঁতের মধ্যে যেন মনে হতো যেন শিশির করছে তখন আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্ক কোনো পুরনো খবর নাই সকাল থেকেই পুরো দিনের আভাস লোকাল থেকে গ্লোবাল ঘটনাস্থল থেকেই রিপোর্টারের মুখে শুনে নিন আসল ঘটনা দিন শুরু করুন টিভি নাইন বাংলার সঙ্গে সকালে প্রথম ব্রেকিং অ্যাট সেভেন সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আর্ট রিপোর্টার আর্ট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাট নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়েনি লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় ভারতের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি নাইন আর আমরা টিভি নাইন বাংলা তোলপার করার সব খবর সবাই বলে কি হলো আমরা বলি কেন হলো খবরের ভিতরের খবর সোজা সাপটা স্পষ্ট বিশ্লেষণ টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় खबर शुरू थे शेष कथा दिन भर जा ब्रेकिंग नजरे देखे नीन एक 
আজকের পর এক খবর জেলা থেকে শহর দেশ থেকে বিদেশ না দেখলেই মিস খবরের ধামাকা মানে চারটে চল্লিশ প্রতিদিন বিকেল চারটে টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় মেয়রের ঘর থেকে বিরোধী কক্ষ চেনে আমাকে সব পক্ষ কর্পোরেশনের খবর মানে আমি সায়ন্ত টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কিছু কিছু কথা আছে যা আমরা বলতে বাধ্য মতামত ভাবলে মতামত প্রতিবাদ ভাবলে প্রতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গি ভাবলে দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু কথা না বললেই না না বললেই নয় প্রতিদিন রাত নটায় টিভি নাইন বাংলা টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফতে ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললে আশীর্বাদ নুন বাড়িতে আনুন গুনে ভরা নুন নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের আবহেই দুই প্রবীণের চক্কর ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে সুদীপ তাপস দ্বন্দ্ব রাজনীতি না করলে সুদীপ দাদাসাহেব ফালকে পেতেন সুদীপ মমতার থেকে দশ বছরের বড় মমতার অবর্তমান প্রসঙ্গ সুদীপ তোলেন কি করে প্রশ্ন তাপসের তাপস রায়ের মুখে বালাই ষাট ষাট বালাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন না কেন এ কথা বললেন কি করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কম করে দশ বারো বছরের বড় উনি উনি কথা বলেন কি করে এরা পরিশ্রম করেনি এরা খাটেনি এরা সংগঠন করেনি এরা গা ঘামায়নি এরা অলস কুড়ে এবং এরা চাটুকারিটাকে স্থাবকতাটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে বরাবর যতদিন রাজনীতি করছে ততদিনই সেই জন্য এই সমস্ত কথা নাম না করে তাপসকে জবাবও দিলেন সুদীপ না করে মানুষ বিচার করবে মমতার তৈরি তৃণমূল মমতা নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা কার অভিষেক দলের দ্বিতীয় নেতা অভিষেক ভালো কাজ করছে এ নিয়ে জল ঘোলার কি আছে মন্তব্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে একবার এরকম পরিস্থিতি আগেও সৃষ্টি হয়েছিল তখন আমি একটা জবাব দিয়েছিলাম সেটা আমি আর দিতে চাই না অর্ধেকটা বলবো হাতি চালে বাজার মমতা ব্যানার্জির সৃষ্ট দল নিজে হাতে দল তৈরি করেছে তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠানোর সাহস কেউ দেখিয়েছে বলে আমার এখনো পর্যন্ত মনে হয়নি সুতরাং মমতা ব্যানার্জি সবার উপরেই আছে লিডারশিপ ইজ আনকোশ্চেন ইন দ্য পার্টি অভিষেক পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার নেতৃত্ব অনস্বীকার্য সেটা মানতেই হবে পরবর্তী প্রজন্মে যারা আসছে এখন দলের সঙ্গে থেকে জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছে দলের দ্বিতীয় পদাধিকারী ভালোই কাজ করছে এটা নিয়ে অযথা দু একজন মাথা ঘামাচ্ছে বেশি কেউ কিছু করছে এবং এটা নিয়ে ব্যক্তি আক্রমণে চলে যাচ্ছে সেগুলো তাদের নিজ নিজ রুচি কে কি রকম রাজনীতি করবে তাতে রুচিতে পরিচয় পাওয়া যায় এগুলো মানুষ বিচার করে स्पष्ट সরাসরি স্ট্রেট কাট আমি অনির্বাণ চৌধুরী রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় দেখুন স্ট্রেট কাট সোম থেকে শনি রাত দশটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় 
দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্ধনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বাঙালির মগজাস্ত্রে মরছে পড়েন লালবাজার হোক বা ভবানী ভবন আমি সুপ্রিয় পুলিশের সব খবর দেখুন আমার সঙ্গে টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় কত রক্ত লাগবে আমরা দেব বাংলা মায়ের লজ্জা আমরা দূর করবই রক্ত বেশি হলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যান নাটক ছাড়ুন আমি রেখে থেকে কথা বলি না আমি ঠোঁট কাটা দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় নারী নক্ষত্র জানি আমি পান থেকে চুন খসলো টের পাই আমি সৌরভ খবরের সবটা হাতায় হাসপাতালের সব খবর জানাবো আমি টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় সকালে প্রথম ব্রেকিং সকাল সাতটায় সকাল আটটায় দেখুন আট রিপোর্টার আট এক্সক্লুসিভ নিউজ এক্সপ্রেস অ্যাপ নাইন দেখুন সকাল নটায় দশ খবর দশ রিপোর্টার অন দ্য স্পট সকাল দশটায় লোকাল টু গ্লোবাল অ্যাট ইলেভেন দেখুন সকাল এগারোটায় দেখুন মর্নিং সুপার প্রাইম টাইম টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় বিশ্বাস হচ্ছে না তো আই মোবাইল পে অ্যাপ এবার যে কোনো ব্যাংকিং ট্রানজাকশন যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারবেন বলেছিলাম না আইসিআইসি ব্যাংক মানে মনের মতো ইলিশ আমরা দেশের এক নম্বর নিউজ নেটওয়ার্ক আর আপনারা দেখছেন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে ধর্মঘটে দশ রাজ্যের সংকট আন্দোলনের অনক্ষেত্র উত্তর প্রদেশের মইনপুরে গুলি বৃষ্টি ধর্মঘটের জেরে জ্বালানি সংকট পাম্পে পাম্পে লম্বা লাইন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা যে যা খুশি বলছে তৃণমূলে এটা কি চলছে নন্দীগ্রামে হার কাকে দুষ্টে কাকে বিদলেন কুনাল কার লাল সার গ্রাস দিকে দিকে নদীর দীর্ঘশ্বাস বলবে অমৃতাংশ ভট্টাচার্য দেখুন না বললেই নয় রাত আটটা সাতান্ন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে কো পাওয়ার্ড বাই স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে in association with Elgar, no rusting, long lasting Kuchina, antioxidant water purifiers from Kuchina, the kitchen experts. নমস্কার টিভি নাইন বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি সাথে সেরা আপনাদের সঙ্গে আমি রুমেলা আমি তো নিশ্চয় রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এক ঘন্টার প্রাইম টাইম সারা দিনে সব গুরুত্বপূর্ণ খবরের নজর থাকে আমাদের এই সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আজ কোন কোন খবরে আমাদের নজর থাকছে তো নিষ্ঠা আমাদের ইস্যুগুলো দর্শকদেরকে জানানো যাক কোন খবরগুলো ডিটেল আপডেট আপনারা পাবেন আগামী এক ঘন্টায় দেখুন লাইফ লাইনে ব্রে রাস্তায় নেই তিরিশ লক্ষ ট্রাক তার প্রভাব আমার আপনার জীবনে রোজকারের জীবনে পড়বে পাশাপাশি রেশনে হরতাল মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাজ্যে সেখানেও দুর্ভোগ সাধারণ মানুষের 
অন্যদিকে কাটা কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছে না জোড়া ফুল থেকে নবীনে প্রবীণে আড়াআড়ি আপডেট থাকছে সাথে সেরা পাশাপাশি এটিএম এ এবার ইউপিআই অবাক হচ্ছে নতুন বছরে নতুন প্রাপ্তির কথা জানাবো আপনাদের উনত্রিশ লক্ষ গায়ে পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও কি করে হয় কাঠের কাটা হুম সেটাও সরছে না দলীয় পুরো প্রধানের বিরুদ্ধেই অনাস্থা এবার আর এদিকে দেখুন খুনের পর খুন তিন দিনে দু দুটো খুন প্রশ্নে চোপড়ার আম আদমির নিরাপত্তা দেখাবো এবার দেখুন গোটা দিন অনেক খবর দেখেছেন বাংলার খবরের রাজনীতিতেই শীর্ষে তাতে কোনো সন্দেহ নেই তবে সাথে সেরা শুরুতে আজ রুমেল আমরা বরং দুটো বিষয়ের দিকে প্রথমে নজর রাখি কারণ যা সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ওই যে বললাম আমার আপনার জীবনে প্রভাব করতে বাধ্য কারণ হাইওয়েতে সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে লাইফ লাইনে ব্রেক নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে দেশ জুড়ে ট্রাক চালকদের ধর্মঘট বাংলা সহ দশ রাজ্যে ট্রাক চালকরা আন্দোলনে নেমেছে কেন্দ্রের নতুন পরিবহন নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন চালকরা সপ্তাহের শুরুতে কলকাতা থেকে দুর্গাপুর কোথাও অবরোধ কোথাও বিক্ষোভ কিন্তু এই ধর্মঘটের জেরে কি কি হতে পারে জানেন কেন ট্রাকের চাকা থমকে যাওয়া আমার আপনার জন্য সমস্যা যা বারবার বলছি এভাবে ধর্মঘট চলতে থাকলে ঠিক কি হতে পারে উত্তর খুঁজি আসুন হিট অ্যান্ড রান আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন ট্রাক চালকরা সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে বাংলা সহ দশ রাজ্যের ট্রাক ধর্মঘটের সামিল লক্ষ লক্ষ লরি ও ট্রাক চালকরা পথে নামেনি তিরিশ লক্ষ ট্রাক ধর্মঘট ঘিরে উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরী রণক্ষেত্র পুলিশের সঙ্গে ট্রাক চালকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি পরিস্থিতি সামালে পুলিশের টিয়ার গ্যাস গুলি পাঞ্জাব চন্ডিগড় তেলেঙ্গানায় বহু পেট্রোল পাম্পে তেল নেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি রাষ্ট্রপতি জি কো আর মাননীয় গৃহমন্ত্রী জি কো আপনা জ্ঞাপন দিয়া হ্যাঁ আর অনুরোধ করতে হ্যাঁ উনসে বিনতি করতে হ্যাঁ কি হমারি বাত কো সুনি সোনা যায় আর আগর হমারে ড্রাইভর কা নিরাকরণ নাই কিয়া হমারে ড্রাইভর ভাই আপনা গাড়ি ছোড়কর আপনে ঘর বৈঠে গে বাকি কাম দেশ কা হ্যাঁ সরকার কা হ্যাঁ আপনা করে আর চালায় ট্রাক চালকদের ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে এ রাজ্যে কলকাতা থেকে দুর্গাপুর কোথাও অবরোধ কোথাও বিক্ষোভ খিদিরপুর ও বন্দর এলাকায় একাধিক রাস্তা ট্রাক চালকদের অবরোধ কার্যত থমকে যায় সিজিআর রোড ও ডুমায়ুন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে রাস্তা আটকে রাখে ট্রাক ও লরি চালকরা পরে বন্দর এলাকার রামনগর মোড় অ্যাসবেস্টস মোড় হাইট রোড সিক লেনেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে আমাদের অফিস সামনেই কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি ডিউটিটা অফ হয়ে যাবে কিছু করার নেই আমরা অফিসের মধ্যে ঢুকতে পারেন না পারলে আমাদের ডিউটি অ্যাবসেন্ট সমস্যা পড়েছি আমি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হসপিটালে অফিস সুপারিনের সেই জন্য আটকে আছি এখন অফিসেরও অনেক সমস্যা হয়ে যাবে তা পনেরো কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে এখন অফিস যাচ্ছিলাম এখানে এই পরিস্থিতি অফিস এখনো পৌঁছাতে পারি একই রাস্তায় বারবার ঘুরছি কোথাও দিয়ে তো বেরোনোর জায়গা নেই সবকটা মানে বেরোনোর জায়গায় সবকটায় আটকানো ট্রাক ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে জেলাতেও দুর্গাপুর ডানকনি যশোর রোড নারায়ণগড় সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে অবরোধ বিক্ষোভ দেখান ট্রাক চালকরা অবরোধে দুর্গাপুরের কাঁকসায় নাকাল যাত্রীরা তিনটি তেল সংস্থার ডিপোর সামনে বিক্ষোভ চালকদের হিট অ্যান্ড রান মামলায় করা শাস্তির কথা বলা হয়েছে পথ দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু হলে চালক যদি পুলিশ প্রশাসনকে না জানিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তাহলে তার দশ বছরের জেল সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে বিক্ষোভকারীদের দাবি এই আইন চালু হলে চালকদের সমস্যা বেশি अगर हम उठाए हैं उसको ठीक है उठाए हैं अब पब्लिक हमको मारेगा तो हम क्या करेंगे बोलिए हम लोग तो भागना ही है जब तक ले हम लोग का आपस सरकार नहीं लेगा तब तक ले नहीं चलेगा तो अगर मर जाएंगे तो दस लाख रुपए कहाँ से देंगे जो है हम लोग गरीब का बाल बच्चा है हम लोग कहाँ से देंगे उतना कोई भी ड्राइवर जान से एक्सीडेंट नहीं करता है अचानक से कोई बच्चा आ गया या कोई भी बाइक वाला आ गया कोई भी अचानक से आता है ड्राइवर का बचाते बचाते लग जाता है কেন্দ্রের নয়া পরিবহন আইনের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস তৃণমূল আমি যে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ছিলাম তার ডিসেন্ট নোট তার বিরোধিতা করেছি পার্লামেন্টে তো করতাম তার আগে আমাদের সকলকে একশো ছিয়াল্লিশ জন এমপিকে পার্লামেন্ট থেকেই তাড়িয়ে দিল এই আইনটা পাস করানোর জন্য এই আইন জনবিরোধী আইন শ্রমিক বিরোধী আইন সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবন 
আগামী দিনে এই আইনের জন্য ভুগতে হবে যে আইনটা এনেছে কোন অপজিশনকে বক্তব্য রাখার পড়ার সময় দেয়নি বিলটা পাস করানো হয়েছে যেখানে প্রকৃত ভারতবর্ষের মানুষের আওয়াজ পৌঁছয়নি এই ট্রাক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে মোদী বিরোধী আওয়াজ সারা ভারতবর্ষের যারা শ্রমিক শ্রেণী যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের আজকে মুখ মুখে বেরোচ্ছে পরিবহন সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে কিন্তু ট্রাক ধর্মঘট চলতে থাকলে পেট্রোল পাম্পগুলি ক্রমশ তেল শূন্য হয়ে পড়বে রোজগার জিনিসের সাময়িক সংকট এবং দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা দেখুন আমরা মানুষের পাশে মানুষের স্বার্থে কথা বলি ট্রাকের চাকা তো থমকে কেন প্রভাব পড়বে আমার আপনার জীবনে তা আপনাদের বললাম আর এদিকে দেখুন রেশনের দোকানেও তালা কারণ আজ থেকেই দেশ জুড়ে রেশন ধর্মঘট এগারো দফা দাবি রেশন ডিলারদের আর গোটা দেশে অনেক অনেক মানুষ রেশন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের কি হবে সে উত্তর বড্ড জটিল আমাদের রাজ্যে কিছু মানুষ রেশন পেলেন আর কিছু মানুষ শুকনো মুখে খালি হাতে বাড়ি ফেললেন দোসরা জানুয়ারি বছরের প্রথম কাজের দিন এই দিন থেকেই অনির্দিষ্টকালের রেশন ধর্মঘটের ডাক বেশ কয়েকদিন আগেই এই ধর্মঘটের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্য জুড়ে রেশন ব্যবস্থার ওপর যে মানুষগুলো দুবেলা দুমুঠো খাওয়া নির্ভর করে তারা বেজায় চিন্তায় রাজ্য জুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রেশন ধর্মঘটের প্রাথমিকভাবে রাজ্যে বাইশ হাজার রেশন দোকানের মধ্যে তেরো হাজার দোকান বন্ধ কিছু জেলায় রেশন দোকানের দরজা বন্ধ থাকলেও কিছু জেলায় রোজকার মতোই দরজা খুলেছে রেশন দোকানে হুগলি জেলার খাদ্য ভবনের সামনে ষোলো দফা দাবি নিয়ে হাজির রেশন ডিলাররা জেলায় প্রায় সাতশোর ওপর রেশন দোকান বন্ধ আসানসোলেও একই ছবি জেলার খাদ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি জেলার রেশন ডিলাররা দোকানের দরজাই খুললেন না আন্দোলনকারীদের দাবি যারা এখনো আন্দোলনে যোগ দেননি তারাও যোগ দেবেন আন্দোলনে তবে এই ধর্মঘট বিক্ষোভের ছবিটা বদলে গেল বারাসাতে রোজকার মতোই দোকান খোলা কাজ চলছে দুয়ারে রেশনের জন্য গাড়িতে খাদ্যপণ্য লোডিংও হচ্ছে রেশন দোকান মালিকদের বক্তব্য বারাসাতের রেশন ডিলাররা ধর্মঘটে অংশ নেননি আমরা রেশন যথারীতি যেরকম দিতে হয় সেরকমই দিচ্ছি দুয়ারে রেশনে ধর্মঘটে নেই আপাতত আবার আমাদের উপর থেকে যেটা বলেছে সেটাই আমাদের রেশন ডিলারদের এগিয়ে থেকে বাসার থেকে বাসার রেশন ডিলারে কেউই ধর্মঘটের মধ্যে নেই দাবিগুলোকে আমরা সমর্থন করছি কিন্তু আমরা রেশন ধর্মঘটটা আমরা যাচ্ছি না এই কারণেই যাচ্ছি না যে একদম বছরে প্রথমেই ধর্মঘট মানেই হচ্ছে মানুষ বঞ্চিত হবে রেশন দোকান খোলা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও দোকান খোলা তাই জনতাও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রেশন নিচ্ছে জেলার রেশন ডিলারদের বক্তব্য দাবি দেওয়া থাকলেও সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্যই দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা এখন আমাদের ইউনিয়ন থেকে সেরকম কিছু মানে আমাদেরকে যেরকম বলেছে আমরা মেশিন খোলা আছে আমরা দোকান চালু করেছি সাধারণ মানুষের স্বার্থের জন্য আমাদের ধর্মঘট নিয়ে কি বলছেন রেশন ডিলার সংগঠনের নেতা বিশম্বর বসু পশ্চিম বাংলার পাহাড় থেকে সাগর সব জায়গা থেকে বোন আসছে বোন সর্বাত্মক সফল ক্ষমা চাইছি মার্জনা চাইছি আপাতত আমরা কিছু না করতে পারলো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা মেটাবার জন্যই আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য রাজ্য কেন্দ্র সবার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন রেশন ডিলাররা যা নিয়ে রাজনৈতিক তর্চাও তুঙ্গে চাল গম লুট হয়েছে বাংলায় দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে সেটা সময় লোকের কাছে পৌঁছে যাক এটা দেখার দায়িত্ব এখানকার রাজ্য সরকার সেটা না করে তারা রেশন মালিকদেরকে শোষণ করছে 
राजनैतिक पर्या और ये सबकिछर मध्य पड़े प्राण उष्टागत साधारण मानुषे जरा रेशन दोकान खोला पेलें तर मुखे हासि कंतु जे एलिक रेशन दोकान बंध तर कि पेटे तला दीते रिपोर्ट टी नाइन बांगला देखो धर्मघट विक्षोभ जमन चलते तेम ही पाल्ला दिए चलते राजनीति से राजनीति खबर दिखे एब नजर रखी कारण राज्य शासक दल दिखे एब नजर रखा जाने मुसल पर्व आदि नव्य द्वंद जोड़ा फुले काटार मत बीजे कथार लड़ाई थामार को लक्षण नहीं ममत शेष कथा सोजा सप्टा बोल प्रवीण नेतारा कारो मुखे समन्वय कथा तात्पर्यपूर्ण भाव चौबीस घंटार मध्य ही झाँच कमिए कूणाल घोषर गलाय तृणमूल नबीन प्रवीण द्वंद दल के प्रतिष्ठा दिवस ही तप्त हो शिविर आकचा आकची कथा लड़ाइए तरह सन्धे ममता अभिषेक बैठक अने भेवेलें आपात तो वितर्क तो थामा चापा पड़ल कंतु कथाय कि हामा तो दूर मंगलवार आो चल चलमान वितर्क एबारो सुर चढ़ाल तृणमूल के प्रवीण शिविर तृणमूल कॉग्रेस प्रथम और शेष कथा ममता बनार्जी तृणमूल कॉग्रेस एक ऐक्यबद्ध तृणमूल कॉग्रेस सर्वोच्च नेत्री ममता बंदोपाध्याय शेष कथा सेंपतर नाम अभिषेक बंदोपाध्याय एखने सुब्रत बक्सी मत सिनियर रही सबा मिले मिसे तृणमूल कॉग्रेस आगे तब कि द्वंदे भारसम्य बजाय रखार चेष्टा कर लें तृणमूल राज्य सम्पादक क्योंकि अभिषेक घनी हिसाब सेचित अशोकनगर विधायक नारायण गोस्वी जे प्रवीण कटाक्ष को बस आने के आज सफ्टवेर आपडेट नहीं अनेक पुरो सफ्टवेर द्वंदे आगुन जल से क्योंकि घी ढाल जल दे चेष्टा कर तृणमूल के नारद नारद नतून बचरे कद दूर गड़ाय नजर आपात तो से दिखे ब्यूरो रिपोर्ट टी नाइन बांगला प्रवीण नवीन द्वंदे आज एब सोशल मीडिया एक पोस्ट टीम अभिषेक सदस्य सेंपति छाड़ा जुद्ध जय असम्भव के लिखल लिखल श्रेया पांडे सोशल मीडिया एक ही मंत्य रिजु दत्तर फिर माथा चारा दी सुदीप तापस द्वंद 
রাজনীতি না করলে সুদীপ দাদা সাহেব ফালকে পেতে কটাক্ষকার তাপস রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন না কেন এ কথা বললেন কি করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কম করে দশ বারো বছরের বড় উনি উনি এ কথা বলেন কি করে এরা পরিশ্রম করেনি এরা খাটেনি এরা সংগঠন করেনি এরা গা ঘামায়নি এরা অলস কুড়ে এবং এরা চাটুকারিটাকে স্থাবকতাটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে বরাবর যতদিন রাজনীতি করছে ততদিনই সেই জন্য এই সমস্ত কথা বেরিয়ে যায় এটা বলতে পারি যদি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি না করে যদি অভিনয় করতেন দাদা সাহেব ফালকে তার রাখা ছিল এবং অস্কার পেতেন কি না জানি না তবে অস্কারের নাম বিবেচিত হতো তাপস যখন এই কথা বলছেন তখন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও চুপ করে বসে নেই নাম না করে তাপসকে কড়া জবাব দিলেন তৃণমূল শাসক আমাকে একবার এরকম পরিস্থিতি আগেও সৃষ্টি হয়েছিল তখন আমি একটা জবাব দিয়েছিলাম সেটা আমি আর দিতে চাই না অর্ধেকটা বলবো হাতি চালে বাজার মমতা ব্যানার্জির সৃষ্ট দল নিজে হাতে দল তৈরি করেছে তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠানোর সাহস কেউ দেখিয়েছে বলে আমার এখনো পর্যন্ত মনে হয়নি সুতরাং মমতা ব্যানার্জি সবার উপরেই আছে লিডারশিপই দান করছেন নিন্দা পার্টি অভিষেক পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার নেতৃত্ব অনস্বীকার্য সেটা মানতেই হবে পরবর্তী প্রজন্মে যারা আসছে এখন দলের সঙ্গে থেকে জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছে দলের দ্বিতীয় পদাধিকারী ভালোই কাজ করছে এটা নিয়ে অযথা দু একজন মাথা ঘামাচ্ছে বেশি কেউ কিছু করছে এবং এটা নিয়ে ব্যক্তি আক্রমণে চলে যাচ্ছেন সেগুলো তাতে নিজ নিজ রুচি কে কীরকম রাজনীতি করবে তা তার রুচিতে পরিচয় পাওয়া যায় রাজনীতির আচ্ছা আছি সেই সম্পর্কিত খবর আপনাদেরকে দিলাম আচ্ছা তন্নিশটা এবার একটা কথা বলি এরকম কখনো তোমার হয়েছে রাস্তায় বেরিয়েছো ক্যাশ টাকার দরকার কিন্তু পকেটে এটিএম কার্ড অনেকবারই নেই আমার তো ভীষণ হয়েছে তোমার একদমই অনেকবারই হয়েছে কিন্তু এবার একটা সুরাহা মিলছে আর সুরাহারটা কি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি চিন্তার দিনটা এবার শেষ হতে চলেছে এবার দেশ জুড়ে চালু হচ্ছে এমন এক এটিএম যেখানে ইউপিআই স্ক্যান করলেই মিলবে টাকা শুধু কি তাই এবার রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন নিয়মের দৌলতে ইউপিআই এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে শেয়ার বাজারে চায়ের দোকান কিংবা অভিজাত হোটেল সর্বত্র পেমেন্ট করতে অনলাইন লেনদেনের সঙ্গে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে দেশবাসী আর ডিজিটাল পেমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল ইউপিআই বা ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস ঝুর ঝামেলা অনেক কম তাই আর থেকে আসি হাত পাকিয়ে ফেলেছেন ইউপিআই পদ্ধতিতে এর জন্য করতে হয় কিউআর কোড স্ক্যান কিংবা ইউপিআই আইডি অথবা মোবাইল নম্বর ইউপিআই এর মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে টাকা লেনদেন থেকে কেনাকাটা কিংবা মোবাইল রিচার্জ বা বিল জমা দেওয়া সবই দ্রুত করা সম্ভব আর এবার ইউপিআই লেনদেনে বিরাট সুবিধা আনল রিজার্ভ ব্যাংক এবার ইউপিআই স্ক্যান করলেই টাকা মিলবে এটিএম এ তার জন্য প্রয়োজন নেই এটিএম বা ডেবিট কার্ডের স্ক্রিনে লিখতে হবে টাকার অঙ্ক স্ক্রিনে ভেসে উঠবে কিউআর কোড স্মার্টফোনে থাকা ইউপিআই এর সাহায্যে স্ক্যান করতে হবে স্ক্যানের পর দিতে হবে পিন তারপর তোলা যাবে টাকা দেশ জুড়ে খোলা হবে এই ইউপিআই এটিএম গত সেপ্টেম্বরে ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে ইউপিআই এটিএম পরিষেবা শুরু করে এক জাপানি সংস্থা এই এটিএম গুলি অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলে এবার গোটা দেশে পুরো দমে তা চালু হবে ইউপিআই এর পরিবর্তনটা গ্রাহকদের পক্ষে যথেষ্ট অসাব্যঞ্জক হাসপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউপিআই লিমিটটা এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ হয়েছে এটা অসাব্যঞ্জক একদিক থেকে ভালো হয়েছে কিন্তু যে কোনো বড় ফ্রডের যে অ্যামাউন্টটা সেই অ্যামাউন্টটাও কিন্তু এখন পাঁচ লাখ টাকা সেটাও কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টার এটিএম থেকে টাকা তোলার পাশাপাশি নতুন বছরে ইউপিআই এর মাধ্যমে আরও কিছু সুবিধা এনেছে রিজার্ভ ব্যাংক ইউপিআই লেনদেনের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে শেয়ার বাজারে ইউপিআই এর মাধ্যমে দু হাজারের বেশি পেমেন্টের ক্ষেত্রে যদি গন্ডগোল হয় তাহলে চার ঘন্টা সংশোধনের সময় মিলবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে বাড়ানো হয়েছে লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা দৈনিক লেনদেন এক লক্ষ থেকে বেড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এক বছরের বেশি ইউপিআই আইডি নিষ্ক্রিয় যদি হয় সেক্ষেত্রে পুরনো আইডি দিয়ে নতুন বছরে হবে না লেনদেন মোবাইল তো আছেই রাস্তায় বেরিয়ে তাই টাকা তোলার আর ঝামেলা থাকবে না স্ক্যান করলে এটিএম থেকে টাকা বেরোবে মুশকিল আসানের নাম ইউপিআই ব্যুরো রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা 
আজও বাঙালি এক এবং একমাত্র বসুমতি চাল ভাতের সঠিক চাল টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে तुरंत खुले भरपूर झाक दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद आदि मोहिनी मोहन तुम्हारे स्वप्न पूरे साथी आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल सुप्रीम माने नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन सारा जीवन शंगी आघात न प्रथम बार शेष चार डिजिटे एक हजार टाइम प्रथम बार शेष चार डिजिटे एक हजार टाइम डियर सप्ताहिक लटर मात्र छाएं प्रथम पुरस्कार प्रथम बार शेष चार डिजिटे एक हजार टाइम समान कार्यकरी एक बोतल इफकोर नैनो सारेश बान्धव और सबुज प्रजुक्ति मटी जल और वायु दूषण मुक्ति दामी कम क्चे बसि चाषी मुखे फुटबे हासि इफकोर नैनो यूरिया नैनो डीएपि शुरू कर जगह जलर प्रेसारे एत शक्ति इंडिगो लिड प्रूफ एमल्शन छादे पड़ते थका जोरदार जलर चप स्वच्छ कर ब्रैंडर थे अनेक गुण बस इंडिगो लिड प्रूफ एमल्शन जर छाद के बनाय सत्य व्टार प्रूफ অভিজ্ঞতা খুব জরুরি তাই না এই জন্য আপনি আপনার বাড়ি বানান শ্যাম স্টিল ফ্লেক্সি স্ট্রং টিএমটি বার দিয়ে যাদের কাছে আছে 70 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা আদালতে হাজিরা আরালেন আইএনজিপি প্রতাপ চন্দ্র দে আজ বিধাননগর এসসি জেএম হাত আদালতে কণ্ঠস্বরের নমুনা রেকর্ডের জন্য দিন নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন আইএনজিপি প্রতাপ চন্দ্র দে উপস্থিত না থাকার কারণে ব্যাখ্যা করে सीबीआई কেউ জানাল मीरा सफेद 
तुरंत खुले भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद आदि मोहिनी मोहन तुम्हारा स्वप्न पूरी साथी आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल कुल फैंसी स्टाइलिश डिजाइन ए द्वारा बाड़ी मोट ज्यादा बाड़ान और देख इलेक्ट्रिसिटी ते पावा जाए बेसी हवा और करे कम आवाज फाइव स्टार बीएलडीसी कुल फैंस इलेक्ट्रिसिटी ओ शास्त्रय करे कुल फैंस स्मार्टो स्टाइलिशो सुप्रीम ने 9000 रो बेसी प्लंबिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट एवं वाटर टैंक जा तैयारी होचे क्वालिटी रॉ मटेरियल और इनोवेटिव डिजाइन दिए सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन सारा जीवन संगी तोर मां मदर मां दुर्गा अनेक रूप अनेक हाथ और अनेक एनर्जी बड़ो है मैं होते चाहि मायर मतो चाकीते पेशा आईटीसी आशीर्वाद आटा जाते आछे सटीक मात्रा फाइबर जे हमरे रखे हैप्पी और एक्टिव आशीर्वाद आटा बाय आईटीसी 5 केजी आशीर्वाद आटार साथे पान 500 ग्राम अतिरिक्त बिना मूल्य दादू এই বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল দাদু ভাইও বিয়ে করবে এখানে অসম্ভব তাছাড়া 10 15 বছর আগে রংকরাই বাড়ি আর ওখানে ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে দাদু এই বাড়ি তো এখনো তোমার মতোই ঝকমকে ইয়ান বজে লং লাইফ এই পিউ সিলিকন টেকনোলজি দাই ধুলো বৃষ্টি আর ফাঙ্গাস থেকে লং লাস্টিং প্রোটেকশন বজে লং লাইফ বাড়ি কে রাখুন আজীবন ঝকমকে আর ইয়ান জ্যাক অলিভ ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সেলিং হারবাল বডি অয়েল ক্রিয়েটেড বাই রশময় দাস আয়ুর্বেদা রত্না ইয়েস It is my creation, Jack Collyball Herbal Body Oil. Green tea order kochi. Shana bo chile the antioxidant sake. Meet a smart. Healthy ta na? Aamadhe jale already antioxidant sache. Shana ya ke janiye diyo. Eba shara din dhore khao. Cook up the new antioxidant water purifiers from Kuchina, the kitchen experts. Chingri nile ka ka? Aare bhai. To bhai jai bolish bhai. Shara shara bora bori. Ilish paje dis. Chingri abar maas lagi. O to jole poka. Tum ye ka mohamur ko. Aas to ekta poka. Aare ka ka o sab chhado. Rajar mo to thak. Rajar shathe hi bangal ghoti ek hoye thak. Rajar cream cracker sugar free. Mejas thake much much. Rajar 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 cream cracker. Bondhu abe ek ka mori. ठंडा आइसक्रीम थे के फ्रिज थे के बार करा ठंडा जॉल तातेर मोड़ दे जाना मने अत्तो जाना शिशिर कोच्चे तो कौन अम्मी अत्तो टा गुरुत्तो दिनी गरम कॉफी खेओ अमार एरो कम शिशिर कोत्ते शुरू कोल्लो एक तो डॉक्टर ऐशोंगे दाखा कोरे कथा वालो उन्हीं अमाके सेंसोडाइन रेकमेंड कोरे चिलन इट व पैसा लगा फिकार सम्पर्क भरसा रख जमन श्याम स्टील फ्लेक्स स्ट्रंग टीएम टी बार जा तैरि तो पियर स्टील दिए विशेष विशेष खबर प्रेजेंटेड बोपाल तृणमूल नवीन प्रवीण द्वंद चलते प्रवीण शिविर ममत दल प्रथम और शेष कथा दल तार हाथ एक सुर सुदीप फिर गौतम देव सेंपति छाड़ा जुद्ध जय असम्भव सोशल मीडिया एक पर एक पोस्ट टीम अभिषेक नवीन प्रवीण द्वंदर मजे एब तृणमूल दुई बर्षियान तर्जा आबारों माथा चढ़ा दिल सुदीप तापस द्वंद बयसे एत बड़े ममतार ना थार कथा बोलें कि सुदीप राजनीति ना कर दादा साहेब फालके पेत सुदीप के लिए विस्फोरक तापस रय अभिषेक कम्पानी सम्पत्ति बजेप्त द्वंदमूलक दलियों पर्व बजेप्त प्रक्रिया द्वंद ना कि कृत्रिम बक्शी व्यर्थ ना कि कौशल पीयूष संगे देख फुटकाटा रत आठटाय विशेष विशेष खबर प्रेजेंटेड बाय कोलकाता आर चिलाई चिलाई टीवी 9 बांग्ला 
প্রথম থেকেই প্রথমে प्रधान शिक्षक क्लस मे शिक्षक मशाईसुस्थ जो मत हो पड़ार जलसाय खाली गाय नाचते আগে ছবি দেখুন তারপর না হয় বাকি কথা বলছি প্রধান শিক্ষকের নাচ দেখুন দেখুন ভালো করে দেখুন ভাইরাল হয়েছে এই নাচ প্রধান শিক্ষক তিনি আসেন না স্কুলে তিনি যান না কিন্তু জলসার মঞ্চে তাকে দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের নাচের ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হাওড়ার শ্যামপুর এক নম্বর ব্লকের বিনোদ চক তপশিলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন দেব মঙ্গলবার স্কুল থেকে বই দেওয়ার কথা ছিল পড়ুয়াদের কিন্তু তোর নিষ্ঠা তারপর তাকে স্কুলে দেখা যায়নি প্রধান শিক্ষককে স্কুল সামলাতে দেখা গিয়েছে তার মেয়েকে ক্লাসও নিচ্ছেন হেডমাস্টারের মেয়ে কেন মেয়ের সাফাই বাবা অসুস্থ তাই তিনি ক্লাস নিচ্ছেন কেমন অসুস্থ সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি রুমেলা তাই না একেবারেই তাই বাবা জলসায় আর মেয়ে ক্লাসে বাবার হয়ে প্রক্সে দিচ্ছেন মেয়ে শিক্ষক না না প্রধান শিক্ষক তিনি প্রধান শিক্ষক তিনি জলসায় মঞ্চে চটুল নাচ নাচছেন সেই ছবি আপনারা দেখছেন এই ছবি এই ভিডিও ভাইরাল না হয়ে যায় কোথায় দেখুন তিনি ক্লাসে যান না এই নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই কিন্তু তিনি ক্লাসে যান না যেই অজুহাতে কারণ তিনি অসুস্থ বাহ এটাই কি অসুস্থতার নমুনা তাকে কি ডাক্তারবাবু প্রেসক্রাইব করেছেন তার অসুস্থতা কাটাতে এভাবে জলসায় মঞ্চে চটুল নাচ কোমর দুলিয়ে নাচলে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন ছবিটা দেখুন আর আপনারাই বিচার করুন তার মাঝে কিছু বক্তব্য আমরা শুনি पार्शवर्ती स्कूल थे कखई एकजुन परिवर्तन निजे के ठीक कर देवे ये कखई कम्य नए सत्य से लुकास विचित्र ही राज्य सत्य छवि देखे हासिओ पाचे आर कपाल ठुकते इच्छे कर আপনারা দেখলেন প্রধান শিক্ষকের কাণ্ড আসুন এবার আপনাদের বীরভূমে নিয়ে যাওয়া যাক এক পঞ্চায়েতের কাণ্ড দেখাবো অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়ব হওয়ার কথা শুনেছে বিভিন্ন সাইবার প্রতারণার কথাও শুনেছে কিন্তু পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে গেছে তা শুনেছেন শুনুন তাহলে এবার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় উনত্রিশ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেল একজন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে দশ থেকে বারো দিন ধরে চলল এই ট্রান্সফার কেউ কিছু টেরই পেলেন না যেখানে টাকা সেখানেই কি দুর্নীতি মানুষের উন্নয়নে টাকার কি কোনো দাম নেই যা খুশি তাই করা যায় সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় মানুষেরই উন্নয়নের কাজ হয় কাজের ধরন কেমন সেটা প্রায় রোজই দেখতে হয় আমাদের কোথাও রাস্তা তৈরির এক দিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায় কোথাও আবার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা নিয়ে নয় ছয়ের অভিযোগ এই সব খবরের মাঝে বীরভূম থেকে যে খবর উঠে আসছে তাতে চক্ষু চরক গাছ হয় স্বাভাবিক পঞ্চায়েতের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় উনত্রিশ লক্ষ টাকা গায়েব বীরভূমের লাভপুরের ইন্দাস গ্রাম পঞ্চায়েত ইন্দাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্ট লাভপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় সেখান থেকেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা গায়েব দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে আঠাশ লক্ষ ষাট হাজার একশো তিরিশ টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেল স্থানীয় এক যুবকের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ট্রান্সফার হয়েছে এই ঘটনা গত কয়েকদিনের নয় গত বছর মে মাসে প্রথম সামনে আসে এই ঘটনা তারপর থেকে চলছে আইন আদালতের পালা সে না হয় চলছে কিন্তু একটা পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় উনত্রিশ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গেল 
যার জেরে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পরিষেবা আটকে আছে অবাক কাণ্ড সাবজুডিস ম্যাটার এই মুহূর্তে আছে এবং আমরা আমাদের হায়ার অথরিটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও বিষয়টা আমরা লিখিত আকারে সমস্তটাই জানা আছে এইটা যাতে তাড়াতাড়ি ওই ব্যাংকের তরফ থেকে আমরা রিকভারি করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের আছে এবং পুলিশ প্রশাসন চেষ্টা করছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যখন জানানো হয় তখন উনি তার কোনো সদুত্তর দিতে পারে নাই পরবর্তীতে আমরা লাভপুর থানা বিডিও লাভপুর মাসয় আরও উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারটা জানানো হয় তারপরে দেখা যায় যে এই আমাদের পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের যে কাজকর্মগুলো এই টাকার ঘাটতির ফলে উন্নয়নমূলক কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক দরজা বিরোধীদের অভিযোগ সাধারণ মানুষের টাকা তাই কারো হুঁশ নেই কারো আবার অভিযোগ ব্যাংক ও পঞ্চায়েত দুই জড়িত পাবলিক মানে গরিব মানুষ খেতে খাওয়া মানুষের পয়সা কত থাকে এইভাবে ব্যাংকের কর্মচারী সহযোগিতা ছাড়া এতগুলো টাকা কখনোই অন্যায়ভাবে একজনের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হতে পারে আমরা চিন্তিত ওই জন্য টোটালকে এটা সিবিআই তদন্তে যাওয়া উচিত এটা পরিষ্কারভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের নেতৃত্বে চলছে এবং এখানকার পুলিশ প্রশাসন এই শাসক দলের দলদাস হিসাবে কাজ করছেন এত উন্নয়ন চারিদিকে হ্যাঁ বক্তব্য নেই এটা কখনো সম্ভব নয় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে প্রশাসন কমপ্লেন করেছে কেস করেছে আদালতে সেটা সাবজুডিস ম্যাটার হ্যাঁ ওরা ওদের মতো বলছে ওদের কাজই তো অপপ্রচার করে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যাংক ম্যানেজার তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করি আমরা কিন্তু তারা ফোনই ধরলেন না তদন্ত চলছে কবে ফল পাওয়া যাবে সেই তদন্তের জনতার কাজের জন্য বরাদ্দ প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার হবে তো বীরভূম থেকে হিমাদ্রী মন্ডলের রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা দেখুন কত কাণ্ড যে চলছে সত্যি হিসেব রাখা মুশকিল এদিকে রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সেখানে বিতর্ক অন্তহীন প্রশ্ন করতেই হচ্ছে অঙ্গনবাড়ির নামই কি অস্বস্তি হারেক নামই কি অস্বস্তি খুদের দল বই হাতে পড়াশোনা করবে কি করে আগে তো পাহাড় প্রমাণ সমস্যা সামাল দেওয়া দরকার সেটা আদৌ হচ্ছে কি চন্দ্রকোনায় যে ছবি আমাদের ক্যামেরায় উঠে এসেছে তা দেখে শুনে কিন্তু একটাই কথা বলার এই পৃথিবীকে শিশুর বাস যোগ্য কি করে করা যাবে মাটির দালান সেখানে বসেই পড়ে চলেছে কচি কাচার দল পাশে একই ঘুটে দুপুরের খাবার সময়ও এই ঘুটের পাশে বসে খিচুড়ি খায় ওরা বই পরে পাশে তখন ঘুরছে গরু এও এক আইসিডিএস কেন্দ্র এভাবেও পড়াশুনো হয় বেহাল সেন্টার ভাঙা দালান ঝুরঝুরে ছাদ আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এর মিশেলেই পড়াশুনো রান্না খাওয়া সব কিছু চলে চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকের একশো বাষট্টি নম্বর বেউরগ্রাম মাঝিপাড়া আইসিডিএস সেন্টার সেটারই এই অবস্থা খাবারে কখনো আরশোলা টিকটিকি কিংবা ইঁদুর থেকে সাপ কত কি না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাচ্চাদের পুষ্টির জন্য ব্যবস্থা কত রকম বারবার বিতর্ক তবু ছবিটা বদলায় না এই পরিবেশে যেখানে রান্না হয় সেখানে আর কি বা হতে পারে পরিচ্ছন্নতা সে তো আলাদা জগৎ খোলা জায়গাতে রান্না হচ্ছে ভয় লাগে না হ্যাঁ ভয় লাগছে তো তবু চাপা দিয়ে রান্না করছি যতটা সাবধানে করা যায় ভাঙতে পারে নিজেদের মাথাও পড়তে পারে বাচ্চাদেরও অসুবিধা হতে পারে বাষট্টি জন পড়ুয়া রয়েছে এই কেন্দ্রে সংখ্যাটা নিহাত কম নয় কিন্তু তাদের জন্য এই ব্যবস্থা পড়াশোনার এই পরিবেশ লোকের বাড়িতে আমি করছি অসুবিধা ডিম সিদ্ধ করতে পারিনি ঠাকুর মন্দির আছে হ্যাঁ সব রকম অসুবিধা আমার যাতে আমার বাড়িটা হয় আমি বিজয় অফিসে জানিয়েছি স্যারকে আমার সিডিপিওকে জানিয়েছি এইচডিওকে জানিয়েছি হ্যাঁ সবাইকে আমি জানিয়েছি 
জায়গা যুক্তি দেখিয়ে হাত তুলে নিচ্ছেন শিক্ষিকারা কিন্তু কঠিন বাস্তবের সঙ্গে তো জুঝতে হচ্ছে এদের কে ভাববে খুদেদের কথা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অবশ্য সাজানো গোছানো উত্তর তৈরি আমরা রিসেন্ট পাঠিয়েছি নতুন আমাদের যে ভিডিও সাহেব এসেছেন আমরা পাঠিয়েছি এখন একটা জায়গা আমরা পেয়েছি এক নম্বর খতিয়ানের জায়গা খাস খতিয়ান অর্থাৎ ওই জায়গার উপর আমরা পরবর্তীকালে আসলে অবশ্যই ওখানে আমরা এআসি ডিএসি তৈরি করব হচ্ছে হবে করেই তো দিন চলে যাচ্ছে আর কচি কাঁচাতের প্রাপ্তি বলতে ভাঙা দালান আর আটচালার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তার মধ্যেই বসেছে স্কুল চলছে পড়া পাশে রান্নাও এই না হলে আইসিডিএস সেন্টার কবে দিন বদলাবে আর কতকাল পর প্রশ্ন এখন সেটাই অপেক্ষায় ওরাও চন্দ্রকোনা থেকে অসীম বেরার রিপোর্ট টিভি নাইন বাংলা জীবনের হিসেব তো অনেক কষেছে কিন্তু জীবনের হিসেব কবিতাটা মনে আছে সুকুমার রায়ের সেই বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই যার প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ মাঝি ফ্যাল ফ্যাল করে হাসছিলেন কিন্তু আলটিমেটলি ওই বৃদ্ধ মাঝি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাইকে যে তার জীবনটা ষোলো আনাই মিছে আসলে আমাদের চারপাশে এমন অনেক বিদ্যে বোঝাই মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বাঁকুড়ার ঘটনাটা দেখেছেন নিশ্চয়ই চান করতে গিয়ে জলাধারে তলিয়ে যাওয়া দুই যুবককে বাঁচান মাঝিরা জলাধারে নামার আগে কতটা সতর্ক থাকতে হয় সেই বিদ্যে ওই দুই যুবকের ছিল কি এবার কিছু বিদ্যে বোঝাই মানুষের কাজ আপনাদের দেখাবো চলুন ঘাটালে যাওয়া যাক বছর দুয়েক আগের এই ছবিটা মনে আছে ধূপগুড়িতে বিসর্জনের সময় হর পাবান হাহাকার মৃত্যু দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায় নদীর স্বাভাবিক গতিপথ আটকে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা ওই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ এটা উত্তরবঙ্গের ছবি আর এটা দক্ষিণবঙ্গ জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর চন্দ্রকোনা দু নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেঠিয়া নদীর ওপর গড়ে উঠেছে এই রাস্তা একটা গোটা নদীর মাছ বরাবর চলে গিয়েছে রাস্তা মানুষ যানবাহন সবই চলছে বহাল প্রবিয়তে আরও আশ্চর্যের কথা জানেন নদীর গতি আটকে রাস্তা তৈরি হয়েছে পঞ্চায়েতের সম্মতিতে কেন বছর তিনেক আগে বন্যায় ভেঙে যায় কাঠের সেতু তারপর থেকে নদী পারাপারের ভরসা ছিল নৌকা স্থানীয়দের দাবি স্থায়ী কংক্রিটের ব্রিজ সব থেকে যেটা বড় কথা রুগী এটা উনি বলে রুগী হঠাৎ কোনো বিপদ হয়ে গেলে কি করবে এইটা থাকার জন্য অন্তত মানে চিকিৎসাটা পাওয়ার জন্য সে স্থানীয়ভাবে যে কোনো প্রাথমিক চিকিৎসা পাওয়ার জন্য সে হসপিটাল যেতে পারে এই অসুবিধা সত্ত্বেও এখন কিছু করার নেই এই ব্রিজটা দীর্ঘদিন ওই খালি স্যানসান হয় উপরে যারা আছে তারা আবার কিছু একটা সমস্যা করে দেয় দিয়ে হয় না তো এইটা সারা দিন মোটামুটি লক্ষ লক্ষ মানুষ পারাপার হয় সামান্য চিকিৎসা পরিষেবা থেকে প্রশাসনিক যে কোনো কাজ এই নদী পার করতে হয় এই অস্থায়ী ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ খুশি তাদের সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে কিন্তু সত্যিকারের সুবিধে হলো এতে নদীর গতিপথ আটকে স্থানীয় মানুষকে খুশি করে দিল প্রশাসন আপাতত কিন্তু বর্ষায় কি হবে এখন নদীতে জল নেই বর্ষায় জল বাড়লে কি হবে নদীর দুপুল ছাপিয়ে বন্যার দায় কে নেবে দায় শুধু প্রকৃতির মানুষের নয় আমরা কিন্তু এর স্থায়ী সমাধানের জন্য বহুবার ব্লক প্রশাসন জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য স্তরও আমরা জানিয়েছি এবং কি মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরও আমাদের জানানো আছে হয়েছে সাধারণ মানুষ বলছেন শুধু এই একটি গ্রাম নয় আশপাশের গ্রামে যাওয়া থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী হুগলি বা বাঁকুড়া যাওয়ার জন্য এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় মানুষের চাই স্থায়ী ব্রিজ কিন্তু সে দাবি শুনছে কে আবার একটা ভোট আসছে আবার হয়তো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে কিন্তু সমাধান হবে কি এখন দেখার কবে প্রশাসনের টনক নড়ে এলাকার মানুষের এই দাবিকে মান্যতা দেওয়ার জন্য এক কথায় স্থায়ী সমাধানের জন্য স্থায়ী বা সেতু ব্রিজ বা সেতু কবে হয় সেই দিকেই তাকিয়ে এলাকার মানুষজন পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থেকে অসীম বেড়া টিভি নাইন বাংলা দেখলেন পঞ্চায়েতের কাণ্ড এবার চলুন পাশের জেলায় পূর্ব মেদিনীপুর সেখানে আবার পুরসভায় টানাটা শিশির অধিকারীকে গুরুদেব ডেকে নতুন বছরেই পদ খোয়াতে চলেছেন সুবল মান্না ছুটি ছাটার পর আজ পুরসভা খুলতেই ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলর কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন যদিও এদিন পুরসভায় এসে কাজকর্ম করেন সুবল 
তার দাবি অনাস্থা সংক্রান্ত কোন কাগজ হাতেই পাননি তিনি শুভেন্দু অধিকারীর বাবা সাংসদ শিশির অধিকারী স্তুতি প্রকাশ্যে শিশির বাবুকে প্রণাম করা রাজনৈতিক গুরু বলে সম্বোধন করেছিলেন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না প্রণাম কাণ্ডে বেজায় চটে যায় তৃণমূল রাতারাতি ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে ওঠেন সুবল প্রণাম কাণ্ডে প্রথমে সুবল মান্নাকে সোকস পরে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হয় কিন্তু দলের হুইপ অমান্য করে পুরপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেননি সুপার কুল সুবল বরং প্রতিদিন পুরসভায় গিয়ে কাজ করে গেছেন এরপরই দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুবলের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হবে সেই মতো মঙ্গলবার অফিস খুলতেই কাঁথি পুরসভার ষোলো জন তৃণমূল কাউন্সিলার চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাপ্রুভালের মূলে তিনি অনুমোদনও দিয়েছেন তার মূলে আজকে বাকি ষোলো জন কাউন্সিলার তারা অনাস্থা আনার জন্য মিটিং করেছেন আজকেই অনাস্থা আনার জন্য তার ফিস করছিল সভাপতি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও সে তো দলীয় নির্দেশ অমান্য করছে ওকে অবিলম্বে এক্ষুনি তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত অনাস্থা প্রস্তাব আসছে যে কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে কিন্তু জমা পড়ল খোদ তারিখ আছে তিনি কি মিটিং ডাকবেন রাজ্যের নির্দেশ অমান্য করে ইতিমতো আট দিন তিনি অতিবাহিত করেছেন পুরো আইন মেনে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে অনাস্থা নিয়ে বৈঠক ডাকতে হবে চেয়ারম্যান বৈঠক না ডাকলে ভাইস চেয়ারম্যান বৈঠক ডাকবেন তবে সুবল মান্না এখনও নিরুত্তাপ তার দাবি তিনি অনাস্থা বিষয়ক কোনো কাগজ হাতে পাননি বিজেপির অভিযোগ প্রণাম কাণ্ড বাহানা আসলে চেয়ারম্যান পদ নিয়ে কোন দল বেঁধেছে তৃণমূলের অন্দরে শিশিরবাবুকে প্রণাম করেছেন সুতরাং তাকে ছুঁড়ে ফেল এ তো পদ নিয়ে একদল হায়েনার মাংস নিয়ে লোফালুফির মতন অবস্থা যে চেয়ারম্যান পদটা নিয়ে কে বুঝবো আমরা এই অবস্থাটাই চলছে কি করবেন সুবল মান্না তিনি কি নিজের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক রাখবেন নাকি অন্য পথে হাঁটবেন কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যানের এই যে আসন সেটার কি পট পরিবর্তন হয় কিনা সমগ্র বিষয় নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহল যেরকম টান টান চোখ রেখেছে এই পেছনের কাঁথি পৌরসভার অফিসের বা চেয়ারম্যানের সিটের দিকে তেমনি যে রাজ্য রাজনীতিও কাঁথি পৌরসভাকে নিয়ে রীতিমতো পাখির চোখ করেছে লোকসভা ভোটের আগে এমনটাই বলা চলে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ক্যামেরায় রাজকুমার বেনার সঙ্গে পুলিশ কমাইতি টিভি নাইন বাংলা আজও বাঙালি এক এবং একমাত্র বসুমতী চাল ভাতের সঠিক চাল টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাই স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গে টুকুর সুখের এই যে দিন স্বপ্নকে কাছে পাওয়া প্রিয় সে আপন জন সোনালি সোনালি ঘ রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের সাথ চিরন্ত একটা সুযোগ আছে এতে সব রাখবো আমার নিজের উদ্দেশ্য থেকে মজবুত একটা বাড়ি বানাবো পাঠাবেন শুধু আল্ট্রা টেকি 
পালটাতে কি কেন তুমি তো বলেছিলে বাড়ি জীবন শুধু একবারই তৈরি হয় বাড়ি একটা সুযোগ একটা সেই জন্য সিমেন্টও দেশের নাম্বার 1 আলট্রাটেক ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 সিমেন্ট এসে গেছে মেডেল মার্ক বালস প্লাস কাজে এটা ইনজুরি সার্জারি বা কাট মার্কস আর অ্যাকনের মতো দাগের উপর দিনে একবার লাগান আর আট সপ্তাহে তফাত দেখুন মেডেল মার্ক বালস প্লাস কাজে 3 থেকে 4 হুইলারে আপগ্রেড তো করব কিন্তু এতে এমন কি বিশেষ আছে এতে বিশেষ কি একটা আছে টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স এ আছে শক্তিশালী ইঞ্জিন যা দেয় দারুণ পিকআপ বড় আর স্ট্রং লোড বডি আর মেইনটেনেন্স একদম কম তাই এবার ভাবো বোঝো আর টাটা এস গোল্ড পেট্রোল সিএক্স নাও হেভি ফ্লো আর লিকেজ টেনশন এখন আর নয় এসে গেছে বিসমারে নাম্বার 1 হাইজিন উইথ কমফোর্ট এটি 3 স্মার্ট লেস হেভি ফ্লো লক করে সাধারণ ব্যাডের তুলনায় অনেক বেশি এখন লিকেজ টেনশন আর নেই শুধু হাইজিন কমফোর্ট 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকা মাত্র 6 টাকায় 1 কোটি প্রথমবার শেষ 4 ডিজিটে 1000 টাকা হ্যাঁ প্রথমবার শেষ 4 ডিজিটে 1000 টাকা হ্যাঁ সত্যি কিনো ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার ग्यारंटी पैसा लगाचुरी प्लै क्लाब प्राइम लगान डुबे ना पुड़े क्यों खेने ठका नीचो होना सेफ थक मिनिमाम तिर बचर रिटार्न देवे एर थे बेटा इनमेंट थे সেঞ্চুরি প্লাই ক্লাব প্রাইম রাহব বেফিকার 80 90 ভাগ বাড়ি কিন্তু বানানোর কয়েক মাসের মধ্যেই ড্যাম্পে ভুগতে শুরু করে আর ড্যাম বারবার ফিরে আসে মানে বারবার রিপেয়ার আর খরচ বাড়ি বানানোর শুরুতেই শ্যাম স্টিলের স্টার ফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশন জল ঢুকতেই দেয় না ড্যাম পড়তেই দেয় না महिला मन <laughs> मत तुम्हें सीनियर सिटीजन बोलने ना कि ना ना
सठीक इंडियन डेंटल एसोसिएशन परामर्श दे सफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्राश दिए प्रथम सार्कुलरलि पर भार्टिकाली दो मिनट धरे दिन दोबार ब्राश कर आईडीए बोलते मृदु भाव ब्राश कर सेंसोडाइन सफ्ट टूथब्राशे व्यवहार कर नमस्कार बंधुरा खुशाली ट्रेने भ्रमण करार समय अपनारा खेल कर एक ही ट्रैके पैसेंजार ट्रेन और मालगाड़ी दुई चले कारण कख कख पैसेंजार ट्रेनर जो मालगाड़ी मालगाड़ जो अपने ट्रेन देरी चले समस्या समाधान कर सरकार मालगाड़ चलाचल निर्दिष्ट फ्रेट करिडर संरक्षित कर यह मुहूर्ते दूटी करिडर दिए मालगाड़ी चलते एक इस्टार्न करिडर जा पाजबे लुधियाना थे पश्चिम बंगे डानकुनी पर्त द्वित उत्तर प्रदेश दद्री के जुक्त कर महाराष्ट्र जवाहरल नेहरू पोर्ट टर्मिनल डेडिकेटेड फ्रेड करिडोर देश के तेज विकास के करिडोर भी है ये करिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे साधारण रेलपथे मालगाड़ गति घंटा पचिस त्रिस किलोमीटर किंतु डेडिकेटेड फ्रेड करिडरे मालगाड़ी घंटा पचात्तर एक सौ किलोमीटर चले बंधुरा एट जेने खुशी हबें देशर अन्न्य रेलवे रूटे करिडोर बनाते चले सरकार आज ए पर्यत Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil Herbal Body Oil. Period nights say leaks their tension, not anymore. Introducing Whisper Pindas Nights. Eta dai zero percent for jonto leaks all night. Whisper. Berger Long Life. It pure silicon technology that dhulo breach the fungus to get long lasting protection. Berger Long Life. Badi ke rakhun aaj bol jhok moke ar young. रक्त संचाल बृद्धि दूर अमृतांजन महास्ट्रंग रोजगार चाय दिन इलायची चाय छोआलिफ इलायची चाचाचे भरपूर फ्लेवर नहीं तत्पर इडी संस्था साढ़े सात कोटी मूल्य आठ टी सम्पत्ति बजेप्त कर प्रक्रिया शुरू आदालते इडी चाप बाढ़ सूजय कृष्णरों वस टेस्टे सक्षम चिकित्सक नहीं टीम गठने निर्देश विचारपति अमृता सिन्हार तृणमूले नवीन प्रवीण द्वंद चलते सरब प्रवीण शिविर ममत दल प्रथम और शेष कथा दल हाथ एक सुर सुदीप फिर गौतम देवर सेंपति छड़ा जुद्ध जय असम्भव सोशल मीडिया एक पर एक पोस्ट टीम अभिषेक जे जा खुशी बृणमूल चलते नंदीग्रामे हार का दुष्ते का बिंधल कूणाल कार लालसार ग्रास दिखे दिखे नदी दीर्घास नमृतांश भट्टाचार्य देख ना बोल नये रत आठटा सतान्न प्रथम प्रथम
নমস্কার ঠিক রাত আটটায় আপনার সামনে হাজির ঠোটকাটা আপনার কথা বলতে আপনার ভাষায় আপনার মুডে আপনার মেজাজে আজ শুরু করব এই সময়ের সাম্প্রতিক সময়ের সব থেকে বড় ব্রেকিং নিউজ দিয়ে বলবো কিন্তু তার আগে বলি আজ বাবুর জন্মদিনের কথা বাংলার বড় লাটের জন্মদিন বুঝতে পারেননি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের জন্মদিন আজ শুভ জন্মদিন রাজ্যপাল মহাশয় নরেন্দ্রপুরে এক অনুষ্ঠানে কেকও কেটেছেন তিনি সেই ছবিটা দেখাই সেখানেই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তাকে কেক কাটিং সেরিমনি দেখতে পাচ্ছেন নরেন্দ্রপুরে একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তার জন্মদিনে কেক কাটছেন পাশে যারা ছিলেন কেক তাদের খাইয়েও দিচ্ছেন কিন্তু এই সময় সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন তার রাজভবনে এক সময় দায়িত্বে থাকা নন্দিনী চক্রবর্তী রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব হলেন কি উত্তর দিলেন রাজ্যপাল মহাশয় শুনুন দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠুন দুর্নীতি থেকে সতর্ক থাকুন শুভেচ্ছা জানিয়ে দুর্নীতি রোখার কথা বললেন বার্তা দিলেন তাও এমন একটা দিনে বললেন যখন দুর্নীতির তদন্তে অভিষেকের কোম্পানি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল ইডি আর এটাই এই সময়ের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং নিউজ ঠিক শুনছেন আপনি যে কোম্পানি সিইও অভিষেক তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো শুরু করে দিল ইডি তাও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে জাল গোটানোর দাবি বার বার করে এসেছে কেন্দ্রের এজেন্সি সত্যি কি জাল গোটানোর কাজ শুরু হল বঙ্গ রাজনীতি কি এরপর অন্যদিকে মোড় নেবে লোকসভার আগে দেখুন দলে দ্বন্দ্ব তৃণমূলে দলের বাইরে তদন্ত আর বিরোধীদের ব্যঙ্গ বাউন্স এর সম্পত্তির পরিমাণ যদি মাত্র সাত কোটি সাড়ে সাত কোটিতে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে সেটা এত বিতর্কের শীর্ষে উঠে আসতে পারত না টাকা এবং লুট ইডি শেষমেশ অন্তত একটা প্রক্রিয়া শুরু করলো ধরনের এমন একটা প্রচার একটা মহল তৈরি করে যাতে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা যায় কি বঙ্গ রাজনীতি রঙে ভরা আরো বাড়বে এই রঙ্গ লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সাড়ে সাত কোটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে আজ আদালতে বিচারপতি অমিতা সিনহার এজলাসে জানিয়েছেন ইডির আইনজীবী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া শুরু এই লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংস্থাটি কার আর বলতে হয় না আপনাদেরও সবাই জেনে গিয়েছেন বলেছেন তিনি নিজে দশ পয়সা প্রমাণ করুন দশ পয়সা প্রমাণ করতে হবে গত বছরের তেরোই সেপ্টেম্বর ইডির দফতর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে অভিষেক নিজে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্স এর সিইও তার আগে অভিষেকে অতি ঘনিষ্ঠ সুজয় কৃষ্ণভদ্র মানে কালীঘাটের কাকু কি বলেছিলেন শুনুন অভিষেক ব্যানার্জির সংস্থা অভিষেক ব্যানার্জির সংস্থা বললে ভুল অভিষেক ব্যানার্জি তৈরি হয়েছিল যখন একটা পার্টনারশিপ ফার্ম ছোট্ট করে কাজ করতে শুরু করেছিলাম আমি প্রথম দিন থেকেই আছি আর কি শুনলেন কাকুর কথা গোল গোল না ভদ্র কাকু যখন একথা বলেছিলেন তখনও ইডি তাকে গ্রেফতার করেনি তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায় সেই ভদ্র কাকু গ্রেফতার হওয়ার পরেই তলব পড়ল অভিষেকের আর দেখলেন তো কাকু আড়াল করার চেষ্টা করলেও অভিষেক আড়াল রাখেননি তিনি যে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের বর্তমানে সিইও ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে মেনে নিয়েছেন বলেছেন আর আজ ইডি আদালতকে জানালো লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংস্থার আট 
সাতটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্যাংক লেনদেন বন্ধ সাড়ে সাত কোটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া শুরু তাহলে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সূত্র ধরেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত নয়া মোড় নিতে চলেছে এমন করে একটা হাওয়া তৈরি করছেন যে লিপস অ্যান্ড বাউন্সে এসএসসি দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে দশ পয়সা প্রমাণ করুন দশ পয়সা প্রমাণ করতে হবে একটা ট্রানজাকশান সেটা আপনি কখনো কয়লায় করা করাতে চাইছেন কখনো গরুতে করাতে চাইছেন কখনো এসএসসিতে করাতে চাইছেন সো বেসিক্যালি ইস লাইক শুটিং ইন দ্য ডাক অভিষেকের সেই লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংস্থারই সাড়ে সাত কোটি টাকা বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল অভিষেক এখনো বলবেন অন্ধকারে ঢিল ছুটছে ইডি নাকি বলবেন বিজেপির এজেন্সি পলিটিক্সে তাঁকে তার পরিবারকে হয়রানি করছে উত্তরটা তেরো সেপ্টেম্বর দিয়ে রেখেছেন অভিষেক দশ পয়সার দুর্নীতি আমি আজও বলছি এটিকে প্রমাণ করতে হবে এবং যদি প্রমাণ করতে চায় তাহলে ট্রায়াল শুরু করতে হবে আর মঙ্গলবার আদালতে ইডি দাবি করল নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে বলে লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংস্থার যাবতীয় ব্যাংক লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই মামলার প্রেক্ষিতেই অভিষেকের আয়ের উৎস জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা চোদ্দই ডিসেম্বর মুখ বন্ধ খামে ইডি হাইকোর্টে একটি রিপোর্টও জমা দেয় এরপরই অভিষেকের কোম্পানি সম্পর্কে ইডির কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট চেয়েছিলেন বিচারপতি তার প্রেক্ষিতে অভিষেক ইডির কাছে গিয়ে নথিও দিয়ে আসে এরপরই মঙ্গলবার আরও একটি রিপোর্ট দিল ইডি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সূত্র ধরেই নিয়োগ দুর্নীতির বড় কোনো সুনামির পূর্বাভাস দিয়ে রাখল নাকি ইডি কনসার্ট এজেন্সির কথা ধ্রুব সত্য সেটা মনে করার কোনো কারণ নেই কারণ এজেন্সি প্রথম দিকটায় এই ধরনের কিছু জামি নাটকানো বাজেয়াপ্ত করা অমুক করা তমুক করা এই ধরনের এমন একটা প্রচার একটা মহল তৈরি করে যাতে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা যায় কিন্তু যত বিচার প্রক্রিয়ার প্রপার ট্রায়াল এগোতে থাকে কোর্টে তাতে এগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে দু হাজার তেইশের মধ্যে এই মামলা গুটিয়ে ফেলতে বলেছিল আদালত ইডি আদালত বলল আরও সময় লাগবে আদালতের কাছে আরও সময় নিতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই কৌশল নয় তো সেই সন্দেহ উড়িয়ে দেওয়া যায় কি নিয়োগ দুর্নীতির সমস্ত তদন্ত শেষ করার ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট সেই সময় সীমা পেরিয়ে গিয়েছে আজ হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়োগ দুর্নীতির রিপোর্ট জমা দিয়েছে এর সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই ফলে এর উপর দাঁড়িয়ে কোনো মন্তব্য করব না যদি কোনো তদন্ত হয় আমরা আশা করতে পারি আমরা আশা করব যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিজেপি যেন কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্যে রাজনৈতিক এজেন্ডায় না থেকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন এর বাইরে আদালতে জমা পড়া রিপোর্ট নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু বাড়তি বলার নেই কুনাল ঘোষ যতই আশা করুন রাজনীতি চুপ থাকবে তা কি হয় বিশেষত ইডি যখন জানিয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংস্থার আটটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্স তো আর যে কোনো কোম্পানি নয় তার সিও যে কেউ নন আম আদমি নন এখনো ওই পদে আছি এবং আমি আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি এমন করে একটা হাওয়া তৈরি করছেন যে লিপস অ্যান্ড বাউন্সে এসএসসি দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে দশ পয়সা প্রমাণ করুন প্রমাণ করতে হবে এবং যদি প্রমাণ করতে চায় তাহলে ট্রায়াল শুরু করতে হবে সাম্প্রতিক বাংলার রাজনীতিতে ন্যানো প্রকল্পের হাত ধরে খুব আলোচনা হয়েছে টাটা কোম্পানি নিয়ে রাজনীতির মাঠে ঠিক তার পরের হট কোম্পানি লিপস অ্যান্ড বাউন্স সেই কবে সারদা কেলেঙ্কারির সময় কোম্পানির নামটা প্রথম শুনিয়েছিলেন সিপিএম নেতা গৌতম দেব এখন নিয়োগ দুর্নীতিতেও জড়িয়ে গেছে এই কোম্পানির নাম অভিষেক যদি সেই কোম্পানির সিইও হন তাহলে তো রাজনীতি বিলক্ষণ জড়াবেই কনসার্ট এজেন্সির কথা ধ্রুব সত্য সেটা মনে করার কোনো কারণ নেই কারণ এজেন্সি প্রথম দিকটায় এই ধরনের কিছু জামি নাটকানো 
বাজেয়াপ্ত করা অমুক করা তমুক করা এই ধরনের এমন একটা প্রচার একটা মহল তৈরি করে যাতে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা যায় কিন্তু যত বিচার প্রক্রিয়ার প্রপার ট্রায়াল এগোতে থাকে কোর্টে তাতে এগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে ফলে ইডি কি বলছে সেটাই ধ্রুব সত্য এটা ভাবার কোনো কারণ নেই কুনাল ঘোষ সারদা কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন রাজ্য সরকার গ্রেফতার করলেও পরে তো তাকে সিবিআই এর হাতেই তুলে দিতে হয়েছিল ফলে এজেন্সির তদন্ত সম্পর্কে সেই সব মামলা সম্পর্কে তৃণমূলের বাগমি মুখপাত্রের বিলক্ষণ ধারণা আছে কিন্তু অভিষেকের কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কাজও যে শুরু করলো ইডি শুধু অভিযোগ ওঠা বা তার ভিত্তিতে ডেকে পাঠানো আর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা দুটো তো এক নয় কুনাল বাবু বাম বা বিজেপি দুই শিবিরই বলছে তারা খুশি নয় কেন বিচারপতিরা সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে কিন্তু আমরা মনে করি লিপস অ্যান্ড বাউন্স এর সম্পত্তির পরিমাণ যদি মাত্র সাত কোটি সাড়ে সাত কোটিতে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে সেটা এত বিতর্কের শীর্ষে উঠে আসতে পারতো না নিয়ম সেই দুর্নীতির টাকা এই গুণীজনদের মারফত লিপস অ্যান্ড বাউন্স এবং তার আশপাশে এই যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল সেই কারণেই তো এই যত চোর লুঠেরা তাদের খুঁজে খুঁজে বাইক জোগাড় করে সব নেতা বানিয়েছে ইডি শেষমেশ অন্তত একটা প্রক্রিয়া শুরু করলো কিন্তু প্রচুর লেট কতদিন আর এই সম্পত্তির এরা খোঁজ করবেন এবার তো এটা শেষ হওয়া দরকার কবে শেষ হবে বহু সময় দিল টাকা পয়সা ম্যানেজ করে নেবার জন্য দিল্লির নির্দেশে কিনাই বলতে পারবো না সমালোচকরা তাই বলেন এই কোম্পানির সিইও এখনো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কোম্পানির সিও ও প্রাক্তন কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ভদ্র কাকু তিনি কি স্বস্তিতে থাকতে পারেন যখন এই কোম্পানির সম্পত্তি ক্রোক করার কাজ শুরু হলো তিনি তো লিপস অ্যান্ড বাউন্সের এক সময়ের প্রাক্তন কর্তা এস এস থেকে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস কি ফেলতে পারছেন খবরটা কানে গেছে কাকুর তার বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে হাইকোর্টে বিজেপি এবার কালীঘাটের কাকু এস এস এ বসে কি করছেন জানতে চায় বিজেপি তাই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিজেপি আর সেই হাইকোর্টেই বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানতে চাইলেন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা এখনো হলো না কেন কেন বললেন ইএসআই এর কাছে জানতে চাইব ভয়েস স্যাম্পল নিতে কতদিন সময় লাগে ইএসআই এর চিকিৎসক রাখি এস এস কেম এর দিকে আঙুল তুলবেন এই টানা পড়ে নে কালীঘাটের কাকু আর কতদিন তার দুর্লভ কণ্ঠ লুকিয়ে রাখবেন কেন চলুন দেখি হাতে থাকা একটি অডিও ইডি তদন্তকারী না মনে করেন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তা তুরুপের দাস শুধু অডিও সেই কণ্ঠ সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রেরই কিনা ফরেন্সিককে নিশ্চিত করতে হবে বার কয়েক চেষ্টা করেও এস এস কেম এ ভর্তি থাকা কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠের নমুনা নিতে পারেননি ইডির তদন্তকারীরা এস এস কেম এর এম এস বিপির আপত্তিতে দুর্লভ হয়ে ওঠে কাকুর কণ্ঠ এমনকি আদালতের নির্দেশে সুজয় কৃষ্ণকে ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ইডি আধিকারিকরা ইএসআই এর চিকিৎসক পৌঁছানোর আগের রাতেই কাকু ঢুকে পড়ে নাই সিউতে বুকে ব্যথা কাকুর সেই বুকে ব্যথা আরও বাড়বে আদালতের চাপে বিচারপতি অমিতা সিনহা নির্দেশ দিলেন ইডির একটা টিম তৈরি করুন যেখানে চিকিৎসকও থাকবেন যিনি ভয়েস টেস্ট করতে পারেন শুধু নির্দেশ দিয়ে থেমে থাকেননি বললেন অনলাইনে কথা বলবো সে সময় ইডির যিনি জয়েন্ট ডিরেক্টর তাকেও থাকতে হবে এই টিমকে কি নির্দেশ দেবেন বিচারপতি অমিতা সিনহা কাকু এরপর নিজের কণ্ঠ কিভাবে লুকোবেন আর বিরোধীরা তো কবে থেকেই বলছেন কাকুর অসুস্থতা বানানো গল্প পিজি হাসপাতাল প্রমাণ করে দিল যে সে হাসপাতালটার ক্রেডিবিলিটি কত নষ্ট করা যায় শেষমেশ জাস্টিস অমৃতা সিনহা আজকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে বলে করেছে কাকু কাকু তো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই করছে হ্যাঁ এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এস এস কে এম এর 
चिकित्सा कत मास हासपाले शुए रही एक गलाय रक्षे नहीं संगे लिपस एंड बाउंस दोसर सम्पत्ति क्रोक प्रक्रिया शुरू हल कसुस्थ हबें ना तो जाने कू के लिए सपेंस तो नियोग दुर्नीतर शिकड़ धरे टान दीते ही मंचे कूर एंट्री नाना दिक्कत के जोग सूत्र प्रकाशे कंतु तदंतटा तो एगोबे कि कूर कण्ठ पे ही तो नाजे हाल तदंतकारी तो एके बारे अधरा माधुरी जान से व्यवस्था आपात तो अवश्य आदालते ही दिए कि कब सबटाई आदालत नजर थे कि प्रश्न सब हम चाकी चूरी टार खेला तदंत राजनीति कत तो कि मूल प्रश्न तर को उत्तर मिले चाकृा कब प्रश्न तो बांगलार आकाशे बतास घुर कान दिशन कब कत दिन जवाब क्या देवे ओरा जरा दिन पर दिन रास्त बसे जरा लड़े जा चूरी जावा चाकी फेरत पे कि पास कर हकर चाकृा चाहन ए जत्रा पाला छो दूहजार बस टेट उत्तीर्ण फेर स्लोगान उठल सुर चढ़ लो दाबी तो एकटाई चाकी परीक्षा ठीक हे बचर बचर नियम कर परीक्षा कीसर जो पथे बसते मुखे कल हाथ थाला भिक्षा नए चाहन अधिकार शुदुम्र उत्तर बंग ना विभिन्न जिला दूहजार बस साले जरा टेट परीक्षा दीछिलें टेट परीक्षा उत्तीर्ण होम चाकर प्रार्थी तरह जमायत छवि दूहजार बस साले प्राय दे लाख परीक्षार्थी पास कर तर मध्य जर बीएड प्रशिक्षण नहीं तर के बाद दिए क्योंकि एखो बजार चाकर प्रार्थी रोचन जर ए पर्त को नियोग है बुके जो ब्लैक आउट रहा है चायना शुद्ध नतून डेट आगे चाह नियोग डेट इन सब ही एकटाई कथा ढुको जुझे चले चाकी छाड़बें खतार कलम परीक्षा उतरे गेले नियोगे दरजा खोल तो छबर बैसे बाबा के हारिए असुस्थ दो हज़ार सतर साले लास्ट परीक्षा होपर दो हज़ार बस पाँच बचर प्रतिकार बार परीक्षा दिल एक बचर बस आज के दो हज़ार चौबीस मैं हिसाब कर सत बचर वंचित दिन कैक आगे कि डेट परीक्षा दस शतांश परीक्षा अनुपस्थित आई देखें शहर राजपथे चल लो फुटबल खेला देखा मेले प्रतिकी मुख्यमंत्री जवाब चान सकले क्यों तर जीवन नहीं खेला चलते द्रुत तर ची दी आलोचन बसते हैं मुख्यमंत्री के उठे दावी चाकी प्रार्थी शालदा थे डरिना क्रसिंग पर्त मिचिल करें चाकी प्रार्थी राज्य वंचित दिन पर दिन ये अपेक्षा कर तरफ सत्य मैं जस्टिस न्याय है 
ন্যায় বিজেপি এলে হবে সরকারি পরে আপনাদের সমস্যা সমাধান করতে বাকিরা আপনাদের বিব্রত করতে পারে বাকিরা আপনাদের কাজ না পাওয়ার পথটা প্রশস্ত করতে পারে ধর্মতলা থেকে পরে পাঁচ চাকরি প্রার্থী যান বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন দেন শিক্ষামন্ত্রীকে কোনো কিছুই আর এগোতে পারছে না ডেপুটেশনেই থেমে যাচ্ছে কেন রাজনীতি অনেক হলো চাকরিটা কবে হবে এই মূল প্রশ্নের উত্তর কে দেবে এর পর যা দেখাবো আপনার মুখ থেকে ঠিক দুটো শব্দ বেরোবে বাহ শিক্ষা নজির বিহীন শিক্ষা এর আছে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এই একটা ভিডিও দেখলে অনেকটা স্পষ্ট হবে আগে দেখুন ছবিটা দেখুন আগে পরিচয়টা দিয়ে দিই যাকে আমরা মার্ক করে রেখেছিলাম যে ব্যক্তি অর্ধনগ্ন কোমরের শার্টটা বাঁধা তিনি একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক আর যে মেয়েটিকে নাচতে দেখলেন ওই প্রধান শিক্ষকের মেয়ে তিনি এবার অনেকে বলতেই পারেন প্রধান শিক্ষক মানে নাচবেন না আরে নিশ্চয়ই নাচবেন প্রধান শিক্ষক তা বলে স্কুলে যাবেন না স্কুলে না গিয়ে মেয়েকে পাঠাবেন তার জায়গায় ক্লাস করাতে আর তিনি গিয়ে জলসায় নাচবেন সত্যি এমনটা হচ্ছে বললাম না একটু পরে আপনি বলবেন বাহ শিক্ষা মদ্য বেসামাল প্রধান শিক্ষক স্কুলে যান না অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে স্কুলে যান না দিনের পর দিন ক্লাস নিতে যান তার ওই মেয়ে যিনি ওই মঞ্চে নাচছেন জলসায় নাচছেন ছবিটা তো দেখাচ্ছি আপনাদের প্রধান শিক্ষক অসুস্থ বলে স্কুলে যান না কিন্তু জলসায় যেতে পারেন হাওড়ার শ্যামপুরের সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম চন্দন দে তার নাচের ভিডিও তো ভাইরাল হয়ে গেছে প্রধান শিক্ষকের এমন নাচ কে কবে দেখেছে কিন্তু স্কুলে দেখা যায় না তাকে স্কুল সামলাতে দেখা যায় তার মেয়েকে ক্লাস নিচ্ছেন হেডমাস্টারের মেয়ে যিনি ওই স্কুলের কেউ নন কেন মেয়ে সাফাই দিচ্ছেন শুনুন বাবা অসুস্থ তাই স্কুলে যেতে পারেন না মানে বাবা সিক লিভ নেন সিক লিভ নিয়ে জলসা করতে যান অর্ধনগ্ন মদ্য পেশামাল হয়ে সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবার বলুন বা শিক্ষা চলুন এরপর আর কিছু বলার দরকার হয় না আমরা বরং ধর্মকর্মে মন্দির যার সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আরে রাম মন্দিরের কথাই বলছি রাম মন্দিরের উদ্বোধন এটা তো ইভেন্ট মেগা ইভেন্ট নেতারা মুখে যাই বলুন চোখ তো আসলে লোকসভা ভোটে যত বেশি সম্ভব মানুষকে এই ইভেন্টে যুক্ত করা যায় রোড ম্যাপ শুনিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যায় সর্বত্র দীপাবলী উদযাপন উদ্বোধনের সময় বাড়ির কাছের মন্দিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে গেরুয়া শিবির রাম মন্দিরে উদ্বোধন হবে আপনি বাড়ির পাশের মন্দিরে গিয়ে রাম নাম করবেন আমাদের রাজ্যে বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন বিজেপির নেতা কর্মীরা পয়লা থেকে পনেরোই জানুয়ারি এক টানা চলবে এই অভিযান রামের নামেই জনসংযোগ আগামী বাইশে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে আর তার আগে বিজেপি নেতৃত্বের তরফ থেকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই রাম মন্দির উদ্বোধনের বিষয়কে সামনে রেখে প্রচার চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর সেই মতোই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কলকাতা পুরসভার একেবারে তেইশ নম্বর ওয়ার্ড ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিজয় ওঝা তিনি নিজে রয়েছেন এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতি রয়েছে প্রসাদী চাল নিয়ে এমনকি রাম মন্দিরের ছবি দেওয়া পোস্টকার্ড নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন আমরা সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হলুদ চাল এবং আমাদের যে এই রাম মন্দিরের ছবি এবং শ্রী রামের ছবি দেওয়া এবং তার যে এই যে বাংলায় লেখা এই যে লিফলেট আমরা বাড়ি বাড়ি দিচ্ছি বিজেপি তাদের রাজনৈতিক নীতির দেউলিয়া ঢাকতে 
ওরা ভগবান রামকে ইলেকশন এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেন পার্টির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবে ব্যবহার করেন রামকে নিয়ে এই রাজনীতিতে জড়ানো আর রুটি কাপড়া আর মাকানের ইস্যু থেকে ডাইভার্ট করার জন্য রামকে ব্যবহার করা এইটা আমাদের আপত্তি কুনাল বাবুরা সব বিষয়ে মুখ খোলেন কিন্তু কুনাল বাবু দলের দ্বন্দ্ব নিয়েও মুখ খোলেন তবে কি জানেন তো এই দ্বন্দ্ব নাকি দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব খেলা এই দ্বন্দ্ব নাকি আসল নয় নকল স্পেশাল রিপোর্ট তিন মিনিট পর আজও বাঙালি এক এবং একমাত্র বসুমতি চাল হাতের সঠিক চাল টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রায় স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে স্মার্ট সায়েন্স দিয়ে স্মার্ট কেয়ার ফ্রেশনেস মেরি চয়েস মেরা সফেদ তোমারও স্বপ্ন পূরণের সাথী আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল সুপ্রিমের ন হাজারেরও বেশি প্লাম্বিং অ্যান্ড ড্রেনেজ প্রোডাক্ট এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক যা তৈরি হয়েছে কোয়ালিটি র মেটেরিয়াল আর ইনোভেটিভ ডিজাইন দিয়ে সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী ইচ্ছে গুলো পূরণ হবে দুঃখ গুলো নাশ বসুমতী সবার পাতে থাকবে বারো মাস হ্যাপি নিউ ইয়ার বসুমতী চাল ভাতের সঠিক চাল জ্যাক অলিব ইন্ডিয়া It is my creation, Jack Olibol Herbal Body Oil. Cool fancy stylish design is made by the body. And you can see the electricity in the same way. And you can see the same way. Five Star BLDC Cool Fans. Electricity will be done. Cool Fans. Smart and stylish. 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 Cool Fans. India Gate. দারুণ যাদের কাছে আছে সত্তর বছরের বেশি অভিজ্ঞতা এখন সময় স্পেশাল কথা বলার মানে এখন সময় ঠোঁটকাটা স্পেশালের ঠোঁটকাটা কি নিয়ে কথা বলবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে রয়েছে রাজ্যের শাসক দলের ভিতরের মাৎসন্ময় পর্বের ছবি দেখাবো সব তবে সবার আগে জাপানের কথায় আসি কি হয়েছে দেশটার বলুন তো জাপানের কথায় আসবো একেবারে শুরুতেই বছরের প্রথম দিন দু হাজার প্রথম দিন দু হাজার চব্বিশের প্রথম দিন সেখানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হল তারপর তারপর সুনামির আতঙ্ক গ্রাস করল দেশটাকে দু হাজার চব্বিশের দ্বিতীয় দিন ভয়ঙ্কর রকমের আগুন লাগলো বিমানে এমন বিমান যা ল্যান্ড করছিল এমন সময় আগুন যে সময় বিমানের মধ্যে 
চারশো জন যাত্রী রয়েছেন থ্রি ফিফটি বোয়িং থ্রি ফিফটি এত বড় বিমান চারশো জন যাত্রী ল্যান্ডিং এর সময় আগুন লেগে গেল ভাবতে পারছেন দেশটার হলো কি সেই ছবিটা আপনাদের দেখাবো বিভৎস বিধ্বংসী ছবি অবস্থা বিমানটার চারশো জন ভিতরে তবে মেরাকল বললেও কম হয় কারণ ওই অবস্থায় এই চারশো জন যাত্রীকে উদ্ধার করা গেছে যাক শান্তি আর যেন কিছু না হয় দেশটার কিন্তু তৃণমূলের তৃণমূলের কি হলো দলে মাতসন নেয় দলে মুসল পর্ব যাই বলুন দলের সব পুরনো চালের এক সুর মমতাই শেষ কথা ফেরহাত থেকে সুদীপ গৌতম দেব সব বাই তাহলে নতুন চাল আজ বড় অদ্ভুত একটা কাণ্ড হলো কি কাণ্ড জানেন দলে নতুনদের মুখপাত্র মানে কুনাল ঘোষ আচ্ছা যেভাবে উনি তৃণমূলে নবীনদের হয়ে ব্যাট করছেন তাতে নতুন চালের মুখপাত্র বলা কি ভুল হবে বলুন সেই কুনাল বাবু খুব খুব ব্যালেন্সড ছিলেন আজ কোনো আলটপকা মন্তব্য করেননি অদ্ভুতভাবে কুনাল বাবু মুখ খুললেন বিকেলে তার অনেক আগে সাংবাদিক বৈঠক সারলেন দলের সাংসদ ডক্টর শান্তনু সেন কেন বলুন তো গতকাল সন্ধ্যে কালীঘাটের মিটিংয়ে কি হয়েছে এরপরই পুরনোরা বেশি সরব ওই মিটিংয়ের পর আর কম বয়সীরা মানে টিম অভিষেক রে রে
নিশ্চিতভাবে আমরা যে বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সামনের দিনে এগোতে পারবো মমতা ব্যানার্জি তো তাদেরকে নন্দীগ্রাম ইলেকশান জিততে পাঠিয়েছিলেন কারা ছিল ইলেকশানের দায়িত্বে কেন মামলার উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির মতো মুখকে বিক্রি করতে পারেন না জনতার দরবারে মার্গ সাবান বিক্রি করতে গেছে তাদের হাতে রাজ্যে দল নিরাপদ হয় নাকি কখনো এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করে নিশ্চিতভাবে আমার ধারণা তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পেছিয়ে যাবেন না আমরা তো আশা করেছিলাম নৈহাটিটাও এতদিনে শর্ট আউট হয়ে যাবে তিনি কষ্ট করে গেলেন অথচ মিটিংটাই হলো না তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম এবং শেষ কথা মমতা ব্যানার্জি তিনি যা করবেন সেটাই তৃণমূলের সিদ্ধান্ত মমতা দি মাথার উপর আছে অভিষেককে তার পরের জায়গাটা সুস্থভাবে দলটা চালাতে দিন মমতা ব্যানার্জির নাম ছাড়া একটা নাম বলুন তৃণমূলের ইতিহাসে ঘর বাড়ি ছেড়ে এতদিন রাস্তায় পড়েছিল মমতা ব্যানার্জি যেদিন থাকবেন না বাংলা ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা হয়ে গিয়ে মায়ের দুধ খাবার জন্য পাঁচ থেকে দুটো পাবে কি না কয়েকজন সিনিয়র নেতাকে কিন্তু একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে যারা সব বিষয় প্রথম সারিতে থাকেন কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীকে চোর শুভেন্দু আজ পর্যন্ত তারা বলে উঠতে পারলেন না আমার মনে হয় কোনো জায়গায় যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা একটা সুদূর ভবিষ্যৎ আসবে যখন মমতা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীতে শপথ নেবেন আমার পরিষ্কার বক্তব্য তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা এই ডিভিশন পছন্দ করছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে তৃণমূলকে তারা দেখতে চান সত্যি যুদ্ধ থামলো মুখর মুখপাত্রের কথার খানিকটা শোনালাম যেখানে তিনি বলেছিলেন তৃণমূলের শেষ কথা মমতাই যে কথাটা বলছেন ফিরহাদ সুদীপ সুব্রতরা এবার শুনুন পুরো কথাটা কথার পিঠে কথাগুলো বুঝবেন বল যেখানে ছিল অনেক কথার ঘোরাঘুরির পরও সেখানেই থেকে গেছে তৃণমূলে তো শেষ কথা মমতা ব্যানার্জি সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জি আমার মনে হয় কোনো জায়গায় যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা তৃণমূল কংগ্রেস এক এবং ঐক্যবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ কথা সেনাপতির নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম এবং শেষ কথা মমতা ব্যানার্জি তিনি যা করবেন সেটাই তৃণমূলের সিদ্ধান্ত এখানে সুব্রত বক্সিদের মতো সিনিয়ররা রয়েছেন আবার পরবর্তীকালে আসা জুনিয়ররা রয়েছেন এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করে নিশ্চিতভাবে আমার ধারণা তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পেছিয়ে যাবেন না যদি লড়াই করে তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই লড়াই করবে এবং চোরা ফুলকে সামনে রেখেই লড়াই করবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত অধীর চৌধুরী বহরমপুরের এমপি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সাপে নেউলে সম্পর্ক বহু বছরের মমতা যখন কংগ্রেসের যুবনেত্রী তখন থেকেই তৃণমূলে মমতা অভিষেক টক্কর দেখে উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলেন না তার কথার ছত্রে ছত্রে ছন্দের নাচ নবীন প্রবীণ পচা সয়াবিন ক্যান্সারের আনসার নেই দেখুন প্রবীণ প্রবীণ গোটা তৃণমূল দল এক পচা সয়াবিন চামচাবাজির প্রতিযোগিতা চলছে পুরনোরা কে কত বড় দিদির দাসত্বগিরি করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে কালের নিয়মে তৃণমূল তার ইনিংস সমাপ্তি করবে তার দেহে আজ দুর্নীতির ক্যান্সার সেই ক্যান্সারে আক্রান্ত তৃণমূলের জন্য বাঁচার কোনো অ্যান্সার নেই তৃণমূল এ বাংলায় রাজ্যে দুদলের আসন সমঝোতার ফল এখনো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু অধীরের কথা শুনলেন তা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা তৃণমূলের কথা শুনুন অধীর বাবুকে আমি বলবো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করুন এখনো কি এই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকার নৈতিক যোগ্যতা আপনার আছে কংগ্রেস ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আগে নিজের দল সামলান অতীতে আমরা অনেক কংগ্রেস সভাপতিকে দেখেছিলাম যারা পরাজয়ের দায়ভার মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেছিল আর আজকে সিপিএমের সাথে হাত মিলিয়ে ভরাডুবির মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস আজকে শূন্য কংগ্রেস শূন্য পেয়েছিল 
তো শূন্যের জগতের নেতারা যেন বড়দের নিয়ে মাথা না ঘাবায় এই বাংলায় অধীর বাবুর কাজ হচ্ছে তৃণমূল বিরোধী সমস্ত শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে বিজেপিকে শক্তিশালী করা আচ্ছা বলুন তো এই শূন্য হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতির ওপর হঠাৎ এরকম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন কেন তৃণমূলের দুই প্রথম সারির মুখপাত্র কারণটা জানতে চান শুনুন তবে প্রবীণ প্রবীণের যে লড়াই সে লড়াইয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে বিজেপির দপ্তর থেকে যেদিন থেকে খোকা বাবু দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিল মনে করে দেখুন ন ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করাইছিল তার পরদিন থেকে পাল্টি খেয়েছে খোকা বাবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুরু বিরোধিতা শুরু করেছে আগামী দিনে অবাক হবেন না এই খোকা বাবু যদি বিজেপির প্রজেক্টের চিফ মিনিস্টারের মুখ হয় বাংলায় অবাক হবেন না অ্যাডভান্স করে রাখছি অবশ্য আজ প্রথম নয় সেই দু হাজার বাইশ সিবিআই গ্রেফতারি শুরুর পর থেকে বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন অধীর দিল্লির দরবারে তার ঘোরাঘুরি তো বহু বছরের অধীর চৌধুরীর বক্তব্যে আবার নতুন করে জল্পনা বাংলায় কি তবে মহারাষ্ট্রের মতো বিজেপির শিন্ডে মডেল लड़ाई সে লড়াইয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে বিজেপির দপ্তর থেকে যেদিন থেকে খোকা বাবু দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিল মনে করে দেখুন ন ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করাইছিল তার পরদিন থেকে পাল্টি খেয়েছে খোকা বাবু এই খোকা বাবু যদি বিজেপির প্রজেক্টের চিফ মিনিস্টারের মুখ হয় বাংলায় অবাক হবেন না অ্যাডভান্স করে রাখছি আচ্ছা হঠাৎ গতকাল তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি কেন বললেন লোকসভা ভোটে অভিষেক যদি লড়াই করেন আমার ধারণা অভিষেক লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন এরকমটা ভাবছেন কেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি কেনই বা কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে বড় সড় রাজনৈতিক সুনামি ঘটছে নাকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সর্বস্তরে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাধারণ সম্পাদক তো স্বাভাবিকভাবেই এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করে নিশ্চিতভাবে আমার ধারণা তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না যদি লড়াই করে তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই লড়াই করবে মাসির যদি গোফ থাকতো তবে মাসি মামা হতো এই যদি ঘিরেই তো মানে যদি কিন্তু তাতেই তো যত ঝামেলা নববর্ষের প্রথম দিন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের রাজ্য সভাপতির মুখেই ছিল এই যদি মনে নেই সুব্রত বক্সে কি বললেন একটু আগে শোনালাম কোট অ্যান্ড কোট এই নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করেন নিশ্চিতভাবে আমার ধারণা লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না আর কি ওই যদি শব্দটা ধরেই ঝড় তুললেন কুনাল ঘোষ একদিন পর ওই যদিটাই বিরোধীদের হাতের হাতিয়ার বক্সি রাজ্য সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের কিন্তু তাকে কোনো আমরা দেখিনি যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেতে এখন এই পুরনো লোকেদেরকে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন রাজনৈতিক দল তার দেহে আজ দুর্নীতির ক্যান্সার সেই ক্যান্সারে আক্রান্ত তৃণমূলের জন্য বাঁচার কোনো অ্যান্সার নেই তৃণমূল কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দল না এটা একটা সার্কাস পার্টি সার্কাস পার্টিতে অনেক ধরনের ক্লাউন থাকে জোকার থাকে এক একজন এক এক রকমের জোকারগিরি করে মনোরঞ্জন দেবার চেষ্টা করছে সিপিএম বিজেপি আর কংগ্রেস তৃণমূলের অমুক নেতাই বললেন তৃণমূলের অমুক নেতাই বললেন তৃণমূলের অমুক নেতা এই তো তৃণমূলে ডুবে আছে তৃণমূলের প্রতি প্রেম এ তো জোয়ার বইছে প্রেমের আমার মনে হয় নাই ফুটো বন্ধ হবে জল ডুববে এবং নৌকা ডুববে তৃণমূল এ বাংলায় দাঁড়াবেন এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়াবেন 
পরের প্রজন্মের নেতৃত্ব দাঁড়াবেন এক কাটটা ওই মানুষের কাছে ভোট চাইবেন এবং মানুষ ভোট দেবেন কুনাল বাবুর গতকালের আর আজকের কথার মিল পেলেন গতকাল তো রাজ্য সভাপতি বলতে ফোঁস করেছিলেন চলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি লড়াই করে নিশ্চিতভাবে আমার ধারণা তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না পিছিয়ে যাবে না এই বাক্যটা বাক্য গঠনটা বোধহয় পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন যদি লড়াই করে তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই লড়াই করবে এবং চোরা ফুলকে সামনে রেখেই লড়াই করবে আপনাদের বিচার চেষ্টা তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা এই ডিভিশন পছন্দ করছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে তৃণমূলকে তারা দেখতে চান কি হলো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সুর বদলে গেল কুনাল বাবুর কথা শুনলেন গুনে গুনে বক্সি বাবুর ব্যর্থতার ক্ষতিয়ান তুলে ধরছেন দুবার ভাবেননি গতকালও জেলায় জেলা দলের কন্দল মাথা ঢাকতে পা বেরিয়ে পড়ছে আর এই অবস্থায় জেলা বাড়ি বৈঠকে বসছেন ক্রাইসিস ম্যানেজার মমতার অ্যাসাইন করা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এই তো শনিবার গেলেন ব্যারাকপুরে অর্জুন আর শ্যামের মিটমাট করতে বৈঠক হলো না সেই বৈঠক হয়নি আজ পশ্চিম মেদিনীপুরের এই দলের কন্দল মিটমাট করার বৈঠক ছিল বৈঠক হলো না তাহলে আপাতভাবে সুব্রত বক্সি যে দায়িত্ব নিচ্ছেন তা অসম্পূর্ণ থাকছে এটা কি কোনো কৌশল বক্সির ব্যর্থতা দেখানোর কৌশল তাহলে মমতা দিয়ে যেমন জানেন দলের সভাপতি কথা বলুন সেটা শর্ট আউট করুন আমরা তো আশা করেছিলাম নৈহাটিটাও এতদিনে শর্ট আউট হয়ে যাবে তিনি কষ্ট করে গেলেন অথচ মিটিংটাই হলো না কি বুঝলেন মঙ্গলবার তো সেই বিষয় বলতে হলো ফিরহাদ হাকিমকে কোনো চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল না আমার সাথে সুবোধেরও কথা হয়েছে খবরটা ঠিক মতন পাইনি দলের রাজ্য সভাপতি বৈঠকে যাচ্ছেন অথচ নেতাদের কাছে খবর নেই এই আবহেই আবার মঙ্গলবার ডাকা হয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতৃত্বকে কন্দল মেটাতে লোকসভা নির্বাচনে কোন সমস্যা নেই একটা বড় দল থাকলে এগুলো সব হবে মঙ্গলবার বৈঠকের কথা ছিল কিন্তু প্রথম দিনে এই ছন্দ পতন কারণ পশ্চিম মেদিনীপুর নিয়ে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সেই প্রতিনিধি দলের একজনের দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ায় তারা আসছেন না তবে এই মিটিং বা এই বৈঠক জেলাওয়ারি বৈঠকের প্রক্রিয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কিন্তু চলবে শুধু কি পশ্চিম কন্দল তো পূর্ব মেদিনীপুরেও কন্দল শুভেন্দু অধিকারীর খাস তালুক কাঁথিতে কেন আবার মনে নেই শিশির অধিকারীকে প্রণাম করেন চেয়ারম্যান সুবল মান্না তাতেই বেজায় চটে তৃণমূল তড়ি ঘড়ি শোকজ করা হয় তৃণমূল ভবনেও ডেকে পাঠানো হয় কাজের কাজ কিন্তু কিচ্ছু হয়নি সুবলবাবু দলের ডাকে সাড়া দেননি অবত্যা দলের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন দলেরই কাউন্সিলাররা সতেরো নম্বর অর্থাৎ তৃণমূলের কাঁথি পৌরসভার যিনি চেয়ারম্যান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে আজকে ষোলো জন কাউন্সিলরের স্বাক্ষরিত একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ল কাঁথি পৌরসভার ডেসপাট সেকশনে কিন্তু আপনার দলের কাউন্সিলার তো উল্টো কথা বলছে এটা সাংগঠনিক যারা দেখার তারা দেখছেন এই মুহূর্তে এটা নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলব দলের তরফে পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্বে কুনাল ঘোষ অথচ তিনি বল পায়ে রাখতে চাইলেন না তো আগে ওই অধিকারী পরিবারের সঙ্গে তো যুক্ত ছিল অনেক দিন ধরে কাজকর্ম করেছে তাই অধিকারী পরিবারের মদত পাচ্ছে ক্ষেত্রে যা ঘটছে তাতে পর্দার আড়ালে কে বা কারা আছে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষ সেটা বোঝে কাদের সঙ্গে সোর্সের মধ্যে ভূত কথাটা তো এমনি এমনি আসেনি তো সেই সব মুখোশগুলো খুলে যাচ্ছে এর বাইরে কিছু বলবো না দলের নেতৃত্ব বিষয়টা দেখছে
দলের নেতৃত্ব দেখছেন দাদু চোখের মনি মানে খুব মিষ্টি একদম তোমার মতো বাবা অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং এ বেস্ট অফার্স হাই রিটার্নস বোনাস ডিপোজিট আর পুরস্কার জেতার সুযোগ সুখে থাকতে ভূতে কিলানো মানে বিপদ থেকে আনা তোমার বাবার মতো আরবিআই বলে আকর্ষণীয় অফার্স এর প্রলোভন দেখানো অননুমোদিত প্ল্যাটফর্ম গুলিতে ফরেক্স ট্রেডিং করা মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা এর মানে একেই জিজ্ঞেস করো বুঝেছি বাবা আরবিআই বলে জেনে রাখুন সতর্ক থাকুন দিল্লি দিয়েছে হোমওয়ার্ক বুথ হবে শক্তিমান দশে মিলে বঙ্গ বিজেপি কি পাশ করতে পারবে বিজেপি রন্ধনের সব আপডেট দেব আমি অঞ্জন টিভি নাইন বাংলা না দেখলেই নয় এবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো পরের ভোটে কেল্লা ফতে ঘুরতে গিয়ে তো কোমরই ভেঙে ফেললেন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আমি আমি ঠোঁট কাটা যা মনে তাই মুখে দেখুন ঠোঁট কাটা প্রতিদিন রাত আটটায় টিভি নাইন বাংলায় টিভি নাইন বাংলা ना देखले नये भारत सब चेहरे